மில்ட்ரி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அவங்க மகன் பாஷல் ராஜேஷ் அந்த பிரதர் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை இருக்குது ஜோ மூணு முடியுமானாங்க சொல்லுங்கள் என்ன விஷயம்னே குழந்த பால் குடிக்குது ஆனால் த்ரோட்டுக்கு கீழே போல் வாய் நிரம்பி விளைஞ்சிருது ப்ரேயர் பண்ணலாமா கொண்டு வாங்க ஜோ மூணுமா அந்த குழந்தைய கொண்டு வந்து என் கொண்டு வந்தாங்க கையில் வாங்கிட்டேன் அவங்க ஒரு முஸ்லீம் ஃபேமிலி வாங்கிட்ட பிறகு என்கிட்ட விசுவாசமே இல்லைங்க ஏன்னா அந்த குழந்தைட்ட ஜீவனே இல்லை என்கிட்ட உண்மையிலே விசுவாசம் கரைஞ்சி போயிருச்சு அந்த குழந்தைய மனசுக்குள்ளே திட்ட ஆட பாவி வந்து ஏழாவது நாளே அடி வாங்கி கொடுக்க போயிட்டிய செத்துட்டுங்க தகப்பனும் தாயும் அழுதாங்க ஆண்டு விட்டு அப்படியே ஆண்டு வரையே நிற்க ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் அந்த பிள்ளைய திட்டுறேன் அப்படியே என்னுடைய மாம்ச கண்களில் முத்தல் முதல் அன்னைக்கு ஒரு தரிசனம் பார்க்க ரெண்டு தூதர்கள் நாங்கள் இருந்து அந்த ஜபாரில் இறங்கி வந்துருந்தாங்க ஆல லூயா ப்ரைஸ் லால் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பெரியமான தேவண்டி பிள்ளைகளே ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையிலா நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இந்த ஒளி ஒளி மூலமாக உங்களோடு கூட என் வாழ்க்கை பயணத்தை பகிர்ந்து கொள்வதில் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பிரியமான தேவண்டி பிள்ளைகளே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினொன்றாம் தேதி பாண்டிச்சேரியில் நான் பிறந்தேன் என்னுடைய தகப்பனாருடைய பெயர் குருபாதம் சாலமன் ராஜ் என் தாயாருடைய பெயர் ஜூலியட் ஜெபசெல்வி என் உடன் பிறந்தவர்கள் நான்கு சகோதரிகள் ஒரு சகோதரன் நாங்கள் ஆறு பேர் எனக்கு மூத்தவர்கள் என்னுடைய அக்கா ஏஞ்சலா ஸ்மைலின் அவர்கள் இப்பொழுது லண்டனிலே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மருத்துவத்துறையிலே பணி செய்கிறார்கள் இந்த குடும்பத்திலே ரெண்டாவது மகனாக நான் பிறந்தேன் என்னுடைய பெயர் ஜஸ்டின் குருநாத் கத்தருடைய பெரிதான கிருபையினாலே இந்த நாளில் உங்களுக்கு முன்பாக நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் எனக்கு பிறகு ஒரு சகோதரி அவருடைய பெயர் ஸ்வீட்லின் பொன் செல்வி அதற்கடுத்து மேக்தலின் மெர்சி அதற்கு பின்பு தம்பி பிரேவ்சன் ஃப்ரான்சிஸ் பாக்கியராஜ் கடைசி சகோதரி பரிபூர்ணம் கரோலின் ஐநோக்கியால் ஆண்டுடைய கிருபையினாலே இந்த குடும்பத்தை கத்த தெரிந்து கொண்டு இம்மட்டுமாக அழகாய் நடத்தி வந்திருக்கிறார் என்னுடைய தகப்பனாருடைய குடும்பத்தை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் என் தகப்பனாருடைய தகப்பனார் மந்திரம் பண்ணக்கூடியவர்கள் வர்ம தொழில் செய்கிறவர்கள் என் தகப்பனாரோடு கூட பிறந்தது ஒரு சகோதரன் எங்கள் தகப்பனாருடைய தாயார் அவருடைய சிறு பிராயத்திலே மறித்து போனதுனாலே என் தகப்பனாருடைய தகப்பனார் வேறு ஒரு திருமணம் செய்து கொண்டார் இது நிமித்தம் பல பாடுகள் பல கஷ்டங்கள் பல உபத்திரவங்கள் சாப்பிடுவதற்கு ஆகாரம் இல்லாத துணை நிலைமைகள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் கடந்து வந்தார்கள் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவை அறிந்திருந்தாலும் கத்தரை அறிந்திருந்தாலும் கிறிஸ்துவுக்குள் இல்லை காலங்கள் கடந்து போனது வாழ்ந்தார்கள் ஆனாலும் தன்னுடைய படிப்பினுடைய தாக்கத்தினாலே முயற்சியினாலே நல்ல முறையில் படித்து வெற்றி சிறந்து இந்திய உணவு கழகத்திலே வேலைக்கு சேர்ந்தார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையிலே குடும்பத்தார் திருமணத்துக்கு என்று சொல்லி எல்லா காரியங்களையும் ஒழுங்குபடுத்தி என்னுடைய தாயாரை ஏற்ற நேரத்திலே சந்தித்து குடும்பத்தார் மூலமாய் பேசி ஒழுங்குபடுத்தி அவருடைய திருமணம் இனிதே நடந்தது என் தாயாரை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்னுடைய தாயாருடைய தகப்பனார் பேர் ரெவரன் ஜான் ஜோசப் அவர்கள் அவர்கள் இந்த பகுதியிலே அநேக கிராமங்களிலே ஆலயத்திலே கத்தருடைய பணி செய்து வந்தார்கள் அவருடைய தகப்பனார் பேர் சாமுவேல் இந்த நாசிரேத்து தூய யோவான் பேராலயம் உருவாவதற்கு முன்பு கனோன் மர்காசிஸ் அவர்கள் கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்யும்படி இங்கே 
இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தார்கள் அவர்களுடைய காலங்களிலே மனம் திரும்பி ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டு எங்கே கத்தருக்காக அவர்கள் பணிவிடை செய்தார்கள் சாமுவேல் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆலயத்திலே நம்முடைய போதகர்கள் பாடகர் குழுவில் உள்ளவர்கள்லாம் அணிகிற அந்த கொயர் அங்கி சர்ப்ளீஸ் இதெல்லாம் தைப்பார்கள் அந்த ஸ்டோல் அது ரெடி பண்ணுவாங்க அவருடைய பணி அதுதான் இன்றைக்கும் ஆண்டுடைய பெரிதான கிருபையினாலே அவர்கள் பயன்படுத்தின மிஷின் எங்கள் வீட்டில் இருக்குது இன்றைக்கும் நாங்கள் அதை உபயோகிக்கிறோம் அது இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தையல் மிஷின் அவர்கள் காலங்களுக்கு பிறகு ரெவரன் ஜான் ஜோசப் அவர்கள் அதை பயன்படுத்தினார்கள் என் தாயாருக்கு உடன் பிறந்தவர்கள் மூன்று சகோதரர்கள் மூத்தவர் பெயர் ஜெபராஜ் அவர் ரயில்வேலே பணி புரிந்து கொண்டிருந்தார் ரெண்டாவது சகோதரர் ரைட் ரவரன் ஜே ஏடி ஜபச்சந்திரன் பழைய பிஷப் அவர்கள் அதுக்கு அடுத்த சகோதரன் ஜபஸ்டின் அவர்கள் மதுரையிலே ஆயர் பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் கத்தூருக்குள் இணைக்கப்பட்டார்கள் என் தகப்பனாருடைய வேலை நிமித்தமாக பாண்டிச்சேரி பகுதியிலே அங்கே இருக்கும் பொழுது என் தாயார் மூலமாய் கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளவும் கிறிஸ்துவின் அன்பை ருசிக்கவும் தகப்பனாருக்கு நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்தது குடும்ப வாழ்க்கை நல்ல முறையில் போய் கொண்டிருந்தது இந்த குடும்பத்தில் நான் ரெண்டாவது மகனாக பிறந்தேன் என்னுடைய படிப்பு முதலாவது பாண்டிச்சேரி குருகுலத்திலே ஆரம்பித்தது பாண்டிச்சேரி குருகுலத்திலே என்னுடைய படிப்பு ஆரம்பித்தது அங்கே நான் இரண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் படித்து கொண்டிருந்தேன் எதிர்பாராத விதமாக என் தகப்பனாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் கிடைத்து நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தோம் அங்கே நான் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கும் பொழுது பல மொழிகளிலே பாடங்களை கற்று வந்தேன் தெலுங்கு கன்னடம் தமிழ் இங்கிலீஷ் மலையாளம் இப்படி அங்கே எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் கட்டாயமாய் ஃப்ரெஞ்சு படிக்கணும் இப்படி ஏழு விதமான மொழிகளிலே நான் அங்கே படித்து வந்திருந்தேன் எனக்கு தமிழ் பேச தெரியுமே தவிர எழுத தெரியாது ஆங்கிலம் எழுது ஏன்னா அங்கே வந்து கட்டாயமாக ஃப்ரெஞ்சு தான் எழுத்து மொழி அந்த குருகுலத்தில் அதை கற்றுக் கொடுப்பார்கள் நல்ல ஒரு இடம்தான் எதிர்பாராமல் நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தோம் இங்கே வந்து என்னை மறுபடியும் இரண்டாம் வகுப்பிலே டிடிடிஏ கஸ்பா பள்ளியில் என்னை சேர்த்தார்கள் நாங்கள் நாசிரியத்துக்கு வந்து சேர்ந்தோம் இந்த பள்ளிக்கூடத்திலே சேர்க்கும் பொழுது எனக்கு ஆன ஆவணம் எழுத தெரியாது ஆகவே மறுபடியும் என்னை கொண்டு போய் ஒன்றாம் வகுப்பில் சேர்த்து ஆன ஆவணம் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அருமையான பள்ளிக்கூடம் அங்கே நல்ல ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள் நல்ல ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள் எங்களை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே சிறு வயதிலிருந்தே உருவாக்கின குளோரி டீச்சர் அவங்க இரண்டாம் வகுப்பு எடுத்தார்கள் செல்வராஜ் சார் அவர்கள் நான்காம் வகுப்பு எடுத்தார்கள் சாந்தகுமாரி டீச்சர் அவர்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு எடுத்தார்கள் அப்பொழுதுந்தே எங்களை கட்டாயமாய் வசனத்தை படிக்க வைப்பார்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் தினமும் வசனத்தை படிக்க வேண்டும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போன உடனே அவைகளை நான் ஒப்புவிக்க வேண்டும் அதற்கு அவர்கள் எங்களுக்கு பாராட்டுவாங்க சன்மானெல்லாம் தராட்டாலும் பாராட்டுவார்கள் பிழை இல்லாமல் சொல்லும் பொழுது எங்களை பாராட்டுவார்கள் என்ன ஒரு விசேஷமான காரணம் நம் பிழை போட்டு விட்டோம் தண்டிக்க மாட்டாங்க மறுபடியும் அந்த பிழையை எங்கள் வாழ்க்கையில் திருத்தினார்கள் நல்ல ஒரு அருமையான அந்த சிறு பிராயம் ஆனால் நான் ஒரு சுட்டி பயன்தான் பார்ப்பதற்கு வெளியே ரொம்ப அமைதியாக இருப்பேன் எங்கள் வீட்டில் யாரும் வந்து நான் தப்பு பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படி ஒரு சாதுவான ஒரு நபராக இருந்தேன் சொல்லுவாங்களே அந்த ஊமை போல் இருந்து எருமை போல் சாணி போடுவாங்கவங்களே இந்த பூனையும் பால் குடிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதே போல் தான் என் வாழ்க்கையானது இருந்தது ஆனால் எல்லார் இடத்திலும் ஒரு பண்பு எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது யாராக இருந்தாலும் மதித்து பேச வேண்டும் சிறியவரோ பெரியவரோ வாருங்கள் என்று சொல்லி பேச வேண்டும் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அந்த முதல் ஒன்று முதல் ஐந்து வகுப்பு வரைக்கும் நான் அந்த டிடிடிஏ கஸ்பா பள்ளியிலே நான் படித்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் வசனம் தெரியும் என் வாழ்க்கையில் இன்னொரு பக்கம் அந்த படிப்பு காலத்தில் இருந்தது என்ன என்று சொன்னால் என் தாயாருடைய தாயார் பொன்னமால் ஜோசப் அவர்கள் பெயர் கடுமையான ஒரு ஆசிரியை உண்மையிலே அவர்கள் அந்த நாட்களிலே அவ்வளவு கடினமாய் எங்களை கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்தினதுனால தான் இன்றைக்கு கத்துடைய பெரிதான கிருபையினாலே நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறோம் இன்றைக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது சிறு பிள்ளைகள் வசனத்தை வாசிக்கவோ வசனத்தை அறிந்து கொள்ளவோ வசனத்தை மனப்பாடம் செய்யவோ விரும்புவதில்லை வேத வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை அதை ருசிப்பதும் இல்லை ஆனால் அந்த நாட்கள் அப்படி அல்ல கட்டாயமாக தினமும் காலையிலே ஐந்து வசனங்கள் நாங்கள் படித்து ஒப்பிக்க வேண்டும் 
நாங்கள் படித்து ஒப்பித்தால் தான் எங்கள் வீட்டிலே காப்பி கொடுப்பார்கள் காலையிலே நாம் படித்து அன்றைக்கு ஒப்பிக்கணும் காப்பியும் கிடைக்காது டிஃபனும் கிடைக்காது பட்னியோடு நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோம் அங்கே போய் பசிக்குது என்று சொல்லி அங்கே மயங்கி விழுந்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அங்கே ஆசிரியர்கள் எங்களை தண்டிப்பார்கள் ஏன் நீ மயங்கி விழுந்த என்ன தப்பு பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வீட்டில் வசனம் ஒப்புவிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அங்கே ஆசிரியர்கள் எங்களை தண்டிப்பார்கள் ஒரு அஞ்சு வசனம் படித்து ஒப்புவிக்க முடியலன்னா நீ எதுக்கு பள்ளிக்கூடம் வருகிறாய் என்று சொல்லி கேட்டார்கள் அருமையான பாட்டியம்மா எங்கள் வாழ்க்கையிலே அவருத்தர் ஒரு சந்தோஷம் உண்டு என்னவென்று சொன்னால் நாங்கள் தவறு செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு பயங்கரமான பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் ஒரு ஸ்கேல் வைத்திருப்பார்கள் மர ஸ்கேல் நாங்கள் ஆறு பிள்ளைகள் எங்கள் கூட பக்கத்தில் உள்ள ரெண்டு மூணு பிள்ளைங்களும் உண்டு எங்கள் வீட்டு ஜன்னலில் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் அந்த ஸ்கேலில் விட்டுட்டு இந்த பக்கம் மூணு பேர் அந்த பக்கம் மூணு பேர் தொங்கி உடைப்பதற்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன்னா எங்கள் பாட்டி எங்களை தண்டிக்கிறத வச்சு தான் அந்த ஸ்கேலை நல்லா அப்படி சரித்து வச்சுக்கிட்டு மொழியை பிடிச்சிட்டு கை வரலே அடிப்பாங்க வலிக்கும் விடவே மாட்டாங்க அழுவோம் கதறுவோம் தப்பவே முடியாது இம்மி அளவு கூட தப்ப முடியாது நல்லா பிடிச்சி வச்சுட்டு நல்லா அடிப்பாங்க பின்பு இரவு நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு பித்தளை கும்பம் உண்டு அதில் பொதுவாக எல்லா சாப்பாடும் போடுவாங்க குழம்பு ஊற்றுவாங்க நல்லா அதை போட்டு பிணைந்து எடுத்து நல்ல ஒரு கை நிறைய ஒரு உருண்டை தருவாங்க இந்த அந்த அன்பான அந்த பரிமாற்றப்படுகிற அந்த கொடுக்கப்படுகிற ஆகாரத்தை சாப்பிட்றதுக்காகவே வாரத்தில் ஒரு நாள் கட்டாயமாக நாங்கள் எதாவது தப்பு பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்த பாட்டியம்மா இரவு தருகிற அந்த சாப்பாட்டில் எங்களுக்கு நிறைய வேத வசனங்கள் வேதத்தில் உள்ள அநேகருடைய வாழ்க்கை சருத்திரங்களை ரொம்ப தெளிவாக கற்றுக் கொடுப்பாங்க சும்மானா நோவா கதனா நோவா அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க நோவா யார் அவங்க அப்பா யார் எப்படி நோவா கத்தருக்குள்ளே வந்தார் அப்படி அழகாக தெளிவாக அவர்கள் கற்றுக் கொடுப்பார்கள் அதற்காகவே வேணுக்குனே நானும் ரொம்ப பண்ணுவேன் வாரத்தில் ஒரு நாளோ பத்து நாளைக்கு ஒரு நாளோ ஏதாவது ஒரு தவறை பண்ணி அவங்கள்ட்ட அடி வாங்குவேன் இந்த ஒருத்தர் அடி வாங்கிறதுக்கு எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கக்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது பிள்ளைகள் இருப்போம் எல்லாருக்கும் அப்படி ரவுண்டாக உட்கார வச்சு அனைவருக்கும் ஆகாரம் கொடுப்பாங்க ஆளுக்கு ஒரு ஒரு உருண்டை வாங்கி அப்படி மெதுவாக சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் கதை கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் எவ்வளோ சாப்பிட்டோம்னு தெரியாது அப்படி ஒரு நிம்மதியான இன்னொரு பக்கம் வாழ்க்கை இருக்கும் அதே போல் இந்த பாட்டியை மட்டும் இன்னொரு குணம் உண்டு ஆலயத்துக்கு போனோம்னா நானும் சரி என் தம்பியும் சரி எங்கள் அக்கா என் மூணு தங்கச்சி நாங்கள் ஆறு பேரும் எங்கள் தூய யோவான் இப்போது பேராலயம் அப்போது ஆலயம் அந்த ஆலயத்தில் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கம் பெரிய ஏரோவில் உட்காந்துருப்பாங்க இந்த பக்கம் சின்ன ஏரோவில் உட்காந்துருப்பாங்க அதுக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் நம்ம போய் உள்ள முழங்கால் போட்டது தான் அரை மணி நேரம் ஜெபம் நடக்கும் யார் உட்காந்தாலும் சரி யார் எழும்பினாலும் சரி நம்ம எழும்பக்கூடாது உட்காரக்கூடாது அப்படியே முழங்காலே நிற்கணும் எந்த பக்கமும் திரும்பி பார்க்கக்கூடாது அவங்க கடைசியில் பின்னாடி கொட்டுற வாசலில் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க திரும்பிட்டோன்னா அவ்வளோந்தான் வீட்டுக்கு வந்தோடனே தொலைச்சிருவாங்க அதே போல் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஆலயத்தில் பிரசங்கத்தை கேட்டு வந்த உடனே வீட்டில் உள்ளே உடனே விட மாட்டாங்க வாசல் நிப்பாட்டி கொஸ்டின் கேட்பாங்க எந்த அதிகாரம் என்ன வசனம் ஐயா என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க என்ன கதை சொன்னான்னு கேட்பாங்க அத்தனைக்கு பதில் சொல்லணும் சொன்னால் தான் அன்றைக்கி மதிய சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட முடியும் நல்ல ஒரு கடினமான ஒரு பாட்டியம்மா ஆனாலும் அவர்கள் அந்த அடிக்கிற அடிக்கு பின்னாடி ஒரு அன்பு கிடைக்கும் அந்த அன்புக்காகவே நான்லாம் நிறையா சேட்டை பண்ணுவேன் நிறையா சேட்டை பண்ணுவேன் ஆனாலும் ரொம்ப நேசிப்பாங்க ரொம்ப கற்று கொடுப்பாங்க நம்ம இது செய்யக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது ஏமாற்றக்கூடாது நம்ம ஒருவேளை பொய் சொன்னால் கூட நீ சொன்னது பொய் என்பதை அழகாக புரிய வைப்பாங்க புரிய வச்சு நீ சொன்னது தப்பு இப்படி செய்யக்கூடாது சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு அவங்க ஒரு ஆசிரியர் நல்ல ஒரு அருமையான பாட்டியமாக மிகவும் சந்தோஷமான வாழ்க்கை நன்றாக படித்து கொண்டிருந்தேன் இன்னொரு பக்கம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு காரியம் சொல்கிறேன் நான் ஒரு கடினமான ஒரு ஆள் எப்படின்னா ஒரு முறை இந்த யோவான் ஆலயத்துக்கு முன்பாக நல்ல ஒரு அரச மரம் இருக்கும் அந்த அரச மரம் பறிக்கிறதுக்கு கல் விட்டு எரியும் அந்த பழம் உழம் எடுத்து சாப்பிடும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போது இந்த அரச மரம் சரி இந்த அரச மரத்துக்கு நான் குறிப்பிடும் போது அந்த ஆசிரியத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் இதில் கண்ணன் மர்காசிஸ் அவர்கள் இங்கே வரும்பொழுது அவர் இங்கே ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்கு ஒருவரும் இல்லை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏற்கனவே எங்கள் ஆட்கள் எப்படி வாழ்ந்திருக்காங்கன்னா அரை நிர்வாணிகள் யாரும் முழுசாக ட்ரெஸ் போட்டவங்க கிடையாது அரை நிர்வாணிகள் தான் ஆனால் அந்த தெய்வ மனிதனை யாருமே ஏற்று
அதை சாப்பிட்டு வாழ்ந்து அவர் காண்பித்த அன்பில் தான் இந்த ஊரில் உள்ள ஜனங்கள் மனம் திரும்பியிருக்காங்க இதனுடைய முதல் பெயர் சான் பத்து இந்த சான் பத்துக்கு தான் இந்த கனோன் மர்காசவல் பெயர் கொடுக்குறாங்க நாசரேத் இது முன்பு வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருந்துச்சு இப்போ தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இது இருக்குது இன்றைக்கு இதுக்கு தூத்துக்குடி நாசி திருமண்டலம் என்கிற அளவுக்கு கத்துறதை ஆசிர்வித்திருக்கிறார் சான் பத்து என்கிற ஊருக்கு தான் அவர் நாசரேத் என்கிற ஒரு பெயரை சூற்றி அதில் ஒரு சின்ன ஓலை கொடுசை அமைத்து அதில் கத்தரை ஆராதித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் எழுப்பி நல்ல ஒரு ஆலயத்தை கட்டி கொடுத்தார்கள் அதில் ஒரு நபர் தான் என்னுடைய முற்பிதாவாகிய சாமுவேல் என்கிற எங்களுடைய பூட்டனார் அதுக்கப்புறம் ஜான் ஜோசப் அவள் அவருடைய மகள் தான் என்னுடைய தாயார் அவருக்கு தான் நான் பிறந்தேன் இந்த ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் என்னுடைய காலம் இப்படியே போனது கட்டாயமாக பைபிள் வாசிக்க வேண்டும் கட்டாயமாக ஜபிக்க வேண்டும் கட்டாயத்தின் பேரில் ஓடினாலும் ஒரு பக்கம் தவறு செய்வோம் அடி வாங்குவோம் அந்த அன்புக்காக இப்படி எங்கள் நாட்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது எதிர்பாராத ஒரு விதமாக எங்களுடைய பக்கத்தில் இருந்த என் தாயாருடைய சித்தப்பாவுக்கும் என் தகப்பனாருக்கும் ஒரு சின்ன தகராறு ஏற்பட்டது அதில் எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணாங்கன்னா அவசரப்பட்டு அருவால் எடுத்து எங்கள் தாத்தாவை வெட்ட போயிட்டாங்க அப்போ எங்கள் பாட்டி எங்கள் அம்மா நாங்களாம் ஓடி போய் எங்கள் அப்பா ஓடி கட்டி பிடிச்சி எவ்வளோ பண்ணாங்க எடுத்து கொண்டு வந்துட்டோம் அந்த கோபத்தில் அன்றைக்கு இரவே ஒரு வீடை வாடகைக்கு பார்த்துட்டு இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி பிள்ளையன் மனை என்று சொல்லி ஒரு கிராமம் இருக்குது அங்கே ஒரு வீட்டை பார்த்து அன்றைக்கு இரவோடு இரவாக அந்த வீட்டிலேருந்து நான் எங்கள் அம்மா அப்பா என் உடன் பிறந்தவர்கள் எங்களுடைய உடைமைகளாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த பிள்ளையின் மனை என்கிற ஊருக்கு நாங்கள் மாறுதலாகி போய்விட்டோம் அங்கே போய் நான் இருந்தேன் நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பினு ஐந்து வகுப்பு படிப்பதற்குள்ளே ஒரு சம்பவம் நடந்து எங்கள் வீட்டில் இங்கே வந்து நாசிரியத் என்கிற இந்த ஆலயத்தில் கொயர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் அப்போ என்னை கட்டாயப்படுத்தி உள்ளே என்னை படிக்க பாடல் படிக்க அனுப்புனாங்க போயிருந்தேன் எங்கள் கொயர் மாஸ்டர் வந்து பிளேசிஸ் மிகவும் ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ஆள் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு டே போயிருக்கேன் அன்றைக்கி ஏதோ விட்டுட்டாங்க செகண்ட் டைம் நான் போயிருக்கேன் நான் வாய் திறந்து பாட்டு படிக்கலன்னு சொல்லி இந்த வாயை பிடிச்சி அமைக்கிட்டார் அன்னையோடு கொயர் ஓட்டி ஓடி போயிட்டேன் போங்கடா உங்கள் கொயரும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேணான்னு ஆனால் அந்த அமுக்கனார் பார்த்தீங்களா அன்னையிலேருந்து ஒழுங்காக பாட்டு படிப்பேனா அது சும்மா தொண்டையில் தான் பாட்டு படிக்கக்கூடாது வயிற்று அடி வயசுலேருந்து பாட்டு படிக்கணும் அவருக்கு அப்போ ஒழுங்காக பாடல் படிப்பேன் அப்போது ஆலயத்துக்கு போவோம் பாடல் படிப்போம் இந்த குறுகிய காலகட்டத்தை எதிர்பாராமல் இப்படி ஒரு பிரச்சனை நிமித்தம் பக்கத்தில் பிள்ளையின் மணி என்கிற ஊருக்கு நாங்கள் போயிட்டோம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை சர்ச்சைக்கு போய் உட்காந்துருக்கிறேன் அப்போ நான் சத்தமாக பாட்டு படிக்கிறேன் அந்த கொயர் மாஸ்டர் சர்வீஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நேராக இறங்கி என்கிட்ட வந்து தம்பி நீ கொயரில் சேர்ந்துருன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அப்பா உங்கள் கொயரே எனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் வாய் பிடிச்சி அமுக்குவீங்க தொண்டை பிடிச்சி இழுப்பீங்க நமக்கு அது வேண்டாம் இல்லை இல்லை நீ நல்லா பாட்டு படிக்க கொயருக்கு வேணும்னு சொன்னாங்க சரி என்று சொல்லி நான் ஒப்புக்கொண்டேன் வீட்டில் வந்து சொன்னால் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் சந்தோஷம் அங்கே போய் நான் கொயரில் சேர்ந்துட்டேன் அப்போது நான் ஆறாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்தேன் அப்போ நான் ஒரு நபரை சந்தித்தேன் அவர் அந்த ஊரில் கொஞ்சம் மென்டல் அலைவார் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் நல்ல ஹைட் அண்ட் வெயிட் ஜம்முன்னு இருப்பார் என்ன காரணம்னா எப்போ பார்த்தாலும் இந்த வேதாகமத்தை உட்காந்து அவர் வாசிக்கிட்டே இருப்பார் வேறு வேலையே கிடையாது அவருக்கு அப்போ சில பெரியவங்க சொன்னாங்க இப்போ நீ பைபிள் வாசி அதை தேவையில்லாமல் ஆராயாத என வேதம் சொல்லுது நலமானதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்போ இவர் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பித்து ஆரம்பித்து ஒரு மாதிரி மென்டல் மாதிரி ஆகிட்டார் இதனால் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா இந்த பைபிள் வாசிக்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சேன் ஏன்னா இப்போ எங்கள் பாட்டி வீட்டில் இருக்கும்போது அட்டி பிள்ளுமே அஞ்சு வருஷம் நான் ஒப்பிச்சு தான் காப்பி கிடைக்கும் அதுக்காகவே என்ன பண்ணும் பைபிள் வாசித்தோம் இப்போ ஆறாம் ஒப்பில் நான் அந்த ஊருக்கு போயிட்டேன் அங்கே ஒரு நபரை சந்திக்கிறேன் அவர் வேதத்தை வாசு 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 அவர் தேவையில்லாமல் ஆராய்ச்சி நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ நீங்கள் அதுக்காக பைபிள் வாசிக்காமல் பெயரக்கூடாது வீணான ஆராய்ச்சிகளுக்குள்ள பைபிளில் போய் மென்டல் ஆகிட்டார் அவர் அதை நான் கேட்ட உடனே எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ நம்மளும் அப்படி ஆயிரம் போல் தெரிஞ்சு சொல்லிட்டு இந்த வேதத்தை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன் வெளியே வர ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்குது என்னென்னா எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாவும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க தான் போய் எங்களுக்கு பண்டிகை காலங்களில் ட்ரெஸ் எடுப்பாங்க அப்படி தூத்துக்குடி போய் ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வரும்போது என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் கலர் மீன் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என் லைஃப்பில் அப்போ தான் எங்கள் அம்மா வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க அதை கொண்டு வந்து நான் போட்டிருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஒரு ஜோடி வந்து 
அப்போ மைண்டெல்லாம் எங்கே போயிட்டுனா அந்த வேதத்தை விட்டுட்டு அந்த மீனை பார்க்குறது மூணு நேரம் அதுக்கு இற போடுறது இப்படி எல்லாத்துலேயும் டைவெர்ட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அதில் அப்படி கிறிஸ்துவ விட்டு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனால் கரெக்டாக வாரம் தவறாமல் ஆலயத்துக்கு போயிடுவேன் பாடல் கொடுவில் முன்னாடி இருப்பேன் என்ன சப்ஜெக்ட்னாலும் இருப்பேன் விசேஷமாக ஏதாவது யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அடக்கத்துக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஆராதனைக்கு போகணும் அதுக்கு இங்கே நான் சிது மர்காசி ஸ்கூல்லேருந்து என்ன பண்ணுவேன் வேக வேகமாக வேக வேகமாக ஓடுவேன் அப்போ சைக்கிள்லாம் கிடையாது ஓடுவேன் குடு குடுன்னு ஓடுவேன் நாளை கால் மணிக்கு அங்கே முதல் மணி அடிப்பாங்க அடித்து அங்கே அந்த அந்த சர்வீஸ் நடக்கும் போய் கலந்து கொள்வேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த கொயருக்கு போகலன்னா எங்கள் அப்பா என்னை அடிப்பாங்க எங்கள் அப்பாவை பற்றி இன்னொரு சம்பவம் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்களேன் ரொம்ப மிகவும் ரொம்ப நேசிப்பாங்க எங்களை இரவு நேரத்தில் எங்கள் அப்பா வந்து தூத்துக்குடியில் வேலை முடிச்சு கடைசி பஸ்ஸுக்கு தான் வருவாங்க அப்போ வர்ற வழியில் இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் நார்தன் ஸ்வீட் ஸ்டால்னு ஒரு கடை இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு பொட்டலும் சீவலும் ஒரு பொட்டலும் காரச்சோம் வாங்கிட்டு வருவாங்க பதினொன்னே முக்கால் தான் வீட்டுக்கு வருவாங்க நாங்கள் ஏற்கனவே சாப்பிட்ருப்போம் இருந்தாலும் எங்களை தட்டி எழுப்பி அவங்க கொண்டு வந்து அந்த பொட்டலத்தில் எல்லாத்துக்கும் ஆள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் ஆளுக்கு ஆளுக்கு ஒரு வாய் அள்ளி கொடுத்துட்டு அப்புறம் தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்களை படுத்து தூங்க விடுவாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியாக இருக்கும் அப்பா என் பிள்ளைங்க சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பான தகப்பன் தான் ஆனால் தப்பு செஞ்சிட்டோன்னு எங்கள் அப்பாட்ட தன் தப்பிக்கவே முடியாது தப்பிக்க முடியும் எங்கள் அப்பா எப்படி அடிப்பாங்கன்னா அந்த மாடு அடிக்கிற சாட்டகம் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் அப்படி நல்ல மூங்கில் கல் மூங்கிலாக இருக்கும் நுனியில் வந்து ஒரு சின்ன ஆணி இருக்கும் அப்புறம் ஒரு விளாறு நூலில் இருக்கும் அதை வச்சு தான் எங்கள் அப்பா அடிப்பாங்க அட்டி நானும் பயங்கரமாக வாங்கியிருக்கேன் நிறைய வாங்கியிருக்கேன் ஒரு முறை ஒரு சின்ன தப்பு பண்ண என்னென்னா எங்கள் அப்பாவுடைய கூட பிறந்த சகோதரரை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்ல பார்த்தீங்களா அவர் சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா கூட பிறந்தது ஒரு சகோதரர் அவர் பேர் ஜான்சன் அவங்க சமீபத்தில் இறந்து போனாங்க பிஎஸ்என்எல் ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்க ஃபேமிலி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் என்னென்னா லெட்டர் ஒரு போஸ்ட்டு கார்டு அதுதான் உண்டு அதுக்கப்புறம் தான் இன்லாண்ட் லெட்டர்லாம் வந்துச்சு போஸ்ட்டு கார்டு இந்த போஸ்ட்டு கார்டு வந்து அஞ்சு பைசா இந்த போஸ்ட்டு கார்டு வாங்குறதுக்காக நான் எங்கள் வீட்டில் ஒரு இருபத்தஞ்சி பைசா என்ன பண்ணிட்டேன் திருடிட்டேன் நல்லா கவனிக்கிறேன் இருபத்தஞ்சி பைசா ஆட்டையை போட்டால் எங்கள் அப்பா கணக்கு பார்த்துருக்கேன் இருபத்தஞ்சி பைசா காணும் அப்போ யார் எடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா நான் சாதிக்கிறேன் நான் எடுக்கவே இல்லைன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறேன் சாதிக்கிறேன் என்ன ஆகிட்டுனா அந்த போஸ்ட்டு கார்டை நான் எழுதினவே என்ன பண்ணிட்டேன் போஸ்ட்டு பண்ண மறந்துட்டேன் அது என் நோட்டில் இருந்திருக்கு பார்த்துட்டாங்க ஒரு ரூமில் போட்டு அடித்தாங்க பாருங்கள் அந்த நூலெல்லாம் பிரிந்து அந்த சாட்டகம்லாம் பிரிந்து எங்கள் அப்பா கையில் ஒரு ஒரே ஒரு அடியோ ஒன்னே கால் அடியோ அப்படின்னு பிஞ்சு 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 ஆரம்பிச்சு அவ்வளோ வட்டி ஆனால் உண்மையிலே ஒரு காரியம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என் தகப்பனார் அன்றைக்கு எங்களை அடித்ததுனால தான் இன்றைக்கி நான் இந்த ஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்குறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நான் கத்திரண மகிமை உள்ள ஒரு பாத்திரமாக வச்சுக்க காரணம் நான் செஞ்ச சின்ன தவறுக்கு கூட அந்த அளவுக்கு எங்களை அடித்து திருத்துனதுனால தான் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த ஒரு நல்ல ஸ்தானத்தில் ஏசப்பாவுடைய பெரிதான கிருபையினால் அமர்ந்திருக்கிறோம் தெய்வண்டி பிள்ளைகளே உண்மையிலே எங்கள் அப்பா நான் ரொம்ப அன்பானவங்க எங்கள் அப்பா வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கோவப்பட மாட்டேன் தப்பு செஞ்சால் மட்டும் எங்கள் அப்பாவுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதே போல் எங்கள் அப்பா வேலை பார்க்க இடத்துல வந்து யாருக்கிட்டையும் அஞ்சு பைசா லஞ்சம் வாங்க மாட்டாங்க ஒன்று எங்கள் அப்பா கண் தப்பி அந்த லாரியில் போகிற மூடியில் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கூட அரிசியோ நெல்லோ அல்லது கோதுமையோ ரவையோ எதுவுமே வெளியே போக முடியாது அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக நேர்மையானவர்கள் அவ்வளோ உண்மை உத்தமாக இருந்தவர்கள் என் தகப்பனார் அப்போது ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன் அப்போ வந்து இந்த போர் போடுறது வந்து புதுசாக வந்த காலம் நான் சிக்ஸ்த்து படிக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அல்லது எண்பத்தி ஒன்பதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் போர் மிஷின் நம்ம ஏரியாவுக்கு நாங்கள் இருக்கிற அந்த தூத்துக்குடி மாவட்டம் நாசித்து பகுதிக்கு புதுசாக வந்த காலம் அந்த காலகட்டத்தில் என்ன பண்ண அந்த ஒரு சண்டே வந்து எங்கள் ஊரில் நான் இருந்த அந்த பிள்ளையின்மனை ஊரில் ஒரு இடத்துல போர் போட்டாங்க நான் என்ன பண்ணேன் கொயருக்கு பாட்டு படிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி நேராக எங்கே போயிட்டு அங்கே போர் பார்க்க போயிட்டேன் எங்கள் அப்பா சர்ச்சில் வந்து பார்த்துருக்காங்க எனக்கு காணும் தேடியிருக்காங்க கிடைக்கல கடைசியில் என்னை கண்டுபிடிக்காங்க கண்டுபிடிக்காங்க அந்த போர் போட்ட இடத்துல என்னை கண்டுபிடிக்கிறாங்க செருப்பை கழுத்தி அடித்தாங்க பாருங்கள் அட்டி செவ்வூட்லேயே அடித்தாங்க சப்பு
படிப்பில் உண்மையில் இசைப்ப கருப்பில் எனக்கு எந்த குறையும் கிடையாது நல்லா படிப்பு நல்ல அறிவு நீங்கள் ஒரு காரியத்தை அப்படியே முன்னாடி எழுதி போட்டிங்கன்னா அழிச்சிட்டிங்கன்னா உடனே அப்படியே எழுதுவேன் ஒரு பொருளை பார்த்துட்டேன்னு அப்படி நான் வரைவேன் அந்தளவுக்கு நல்ல ஞானம் நல்ல அறிவு நல்லா அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய மைண்ட் ஆனால் பாருங்கள் காலப்போக்கில் அந்த ஆறாம் வகுப்பு முடித்து ஏழாம் வகுப்பு வந்தேன் நல்லா ஒழுங்காக படிச்சுட்ருந்தேன் ஏழாம் வகுப்பில் என் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு சின்ன சம்பவம் நடக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த மரை ஏறிட்டு விளாடுவோம் ஒரு கம்பை சுற்றி கீழே போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவோம் மரத்தில் ஏறி விளாடுவோம் கீழே நிற்கிறோம் ஓடி வந்து பிடிக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் இந்த கம்பு தூக்கி போட்டு மரத்தில் ஏற போனேன் கம்பு எடுக்க போக வேண்டியால் என்ன பண்ணிட்டாங்க கம்பு எடுக்க போக நேராக வந்து என் காலை பிடிச்சி எழுதுட்டாங்க கீழே வந்து என் இடது கை உடஞ்சி போயிடுச்சு இடது கை உடஞ்சிருச்சு மதியம் ரெண்டு மணிக்கு கை உடஞ்சிச்சு எங்கள் அப்பா ஆறரை மணிக்கு வந்தாங்க வந்த உடனே சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அண்ணனும் கை உடஞ்சிருச்சு எங்கள் அப்பா ரொம்ப நல்லவரில் நேராக வந்தோடனே ஷூ காலோடு வச்சு ஒரு மிதி நெஞ்சில் நான் ஒரு ஈச்சரில் படுத்து கிடைக்கும் அது இப்போ பக்கத்தில் தான் இருக்குது நெஞ்சில் மிதிச்சார் வாருங்க ஒரு மிதி அப்படியே எனக்கு எல்லாம் உடஞ்சி வச்சு மனுஷனே கை உடஞ்சி கிடக்க எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏழு மணிக்கெலாம் உடனே கூப்பிட்டு கொண்டு போய் வைத்திட்டு போயிட்டோம் வைத்தியர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவர் ஐயோ ஐயோ அடி தேன் உருக பேசினாருங்க என்னுடைய இடத்து கை உடஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னேன்ல இந்த கை எனக்கு கிட்டத்தட்ட நல்ல உள்ள சொருகி போயிடுச்சு ரொம்ப ஷார்ட் இப்போ கூட அந்த கை இந்த கையை வலது கையை விட ஒன்றரை இன்ச் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார்னா தேன் உழுக பேசிகிட்டே இருந்தார் நல்ல நினைவு இருக்குது ஒரு ஃபேண்டா கலரில் உள்ள வந்து எல்லோ கலரு பூக்கள் படம் போட்டு ஒரு சட்டை போட்டிருந்தேன் அப்படி பேசிகிட்டே இருந்தார் அப்படியா கீழே விழுந்துட்டியா சரி அடிப்பட்டுட்டா அப்படி பேசிகிட்டே இருந்துட்டு மனுஷன் உயிரோடு வச்சு சட்டக்கன் கையில் தான் சட்டையை எழுதுட்டார் உயிரே போயிடுச்சு கத்துறேன் கதுறேன் உடைய மாட்டேன்ட்டார் உண்மையிலே அன்றைக்கி அவர் அப்படியே கையை பிடிச்சி இழுத்து வைக்கலை அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த இடது கை என்பது எனக்கு ரொம்ப குட்டையாக தான் இருந்திருக்கும் எந்த பயன்பாடு என்ன எந்த பயன்பாடுன்னு டாய்லெட் போயிட்டு கழுவுறது கூட பயன்படாமல் போயிருக்கும் உண்மையிலே சொல்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் தான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க நம்முடைய பெற்றோர் சும்மா நடிக்க மாட்டாங்க காரணம் இல்லாமல் அடிக்க மாட்டாங்க அன்றைக்கி உண்மையிலே அடி வாங்கினேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா என்னை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க என்னுடைய கரம் என்ன பண்ணி சரியாயிடுச்சு ஆனால் ஒரு ரெண்டு மாதம் ஸ்கூலுக்கு போகலை அப்படின்னோடனே என்னை மறுபடியும் சவன்த்துலேயே போட்டுட்டாங்க அது எனக்கு ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல ஏன்னா நான் நல்ல மார்க் வாங்குகிறேன் என்னோடய ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே ஆண்டர் கொடுத்த கருப்பில் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஆனால் மறுபடியும் சவன்த்து போட்டோடனே எனக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல நான் படிப்பில் உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் விட்டுட்டு எங்கள் ஸ்கூலில் கேமில் உள்ள இறங்கினேன் ஃபுட்பாலில் உள்ள இறங்கி ஏன்னா இங்கே இன்னொரு பக்கம் அது ஃபேமஸ் இந்த நாசிரியத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஃபுட்பால் அப்போ அதில் உள்ள இறங்கி அந்த விளையாட்டுக்குள்ளே போக ஆரம்பித்த உடனே எல்லாம் போச்சு படிப்பை விட்டுட்டேன் ரொம்ப முக்கியம் படிப்புங்கிறத விட தினமும் வாசிக்கிற வேத வாசிப்பை விட்டுட்டேன் தினமும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய வசனத்தை விட்டுட்டேன் தேவ சமூகத்தில் உட்காந்து ஜெபிக்க வேண்டிய ஜெபத்தை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் விட்டுட்டேன் பாருங்கள் நான் அந்த ஜெபத்தை விட்ட காலத்தில் நவநீதன் சொல்லி ஒரு அண்ணே வந்திருந்தாங்க நான் படித்த அந்த மருகாசிஸு மேல்நிலை பள்ளிக்கு அன்றைக்கு வந்து அவர் வந்து என்ன வார்த்தை கொடுத்தார்னா சிம்சோனுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை வந்து அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஒரு உண்மையை உட்காந்து நான் கேட்டுட்ருந்தேன் கேட்டுட்டு இருந்துட்டு அன்றைக்கி எனக்குள்ளே ஒரு உந்துதல் எனக்குள்ளே ஒரு ஏவுதல் இருந்துச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா அப்படி தேவனுக்காக நம்ம தியாகம் பண்ணி வாழணும்னு சொல்லி என்னை நான் அர்ப்பணித்தேன் நல்ல நினைவு இருக்குது அந்த பாய் ஸ்கூலில் உள்ள பார்த்திங்கன்னா அதில் ரெண்டு பார் இருக்கும் ஒரு சிங்கிள் பார் இருக்கும் அதை தான் ஆடுவோம் அது பக்கத்தில் நீளமாக எங்களை உட்கார வச்சு இந்த வேப்ப மரத்தை என்னால் எங்களோடு கூட பேசினாங்க அப்போ நாங்கள் அங்கே இருந்து என்ன பண்ணோம் அவங்களுக்கு அந்த வார்த்தைகளை கேட்டோம் அந்த வார்த்தைக்கு அர்ப்பணித்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த குற்றாலம் பகுதியில் மூன்று நாட்கள் எங்களுக்காக வந்து கேம்ப் நடக்கும் கூப்பிட்டு போவாங்க அப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சவங்க நான் அர்ப்பணிச்சிருக்கேன் அர்ப்பணித்து ஒரு ஒரு மாதத்தில் குற்றாலம் கேம்ப்புக்கு போகிறேன் போகிற இடத்துல அமைதியாக உட்காந்துருக்கேன் அவங்க பேசுகிறாங்க நான் அப்படியே அமைதியாக கேட்டுகிட்டு உட்காந்துருக்குறேன் ஆனால் என்ன அறியாமலே என் மேலே அப்படியே ஒரு சில்னஸ் ஒரு பனியை போல் ஒரு பிரசனம் என் மேலே இறங்கிச்சு அதை நான் நல்லா உணர்ந்தேன் அந்த பிரசனம் இறங்கின பிறகு நான் மறுபடியும் ஜெபிக்கிறவனாய் மாறினேன்
அடுத்தாப்பில் வேறு எங்கேயாவது கேம்ப் நடக்கும்போது அங்கே போவேன் திரும்ப என்ன பண்ணுவேன் அந்த அந்த பனியை போல் அந்த பிரசனத்தை உணர்வேன் அந்த வல்லமை உணர்வேன் திரும்ப வீட்டுக்கு வருவேன் நாலஞ்சு நாள் ஜெவம் பண்ணுவேன் நல்லா பயங்கரமாக ரொம்ப உண்மை உள்ளவ மாதிரி உத்தவ மாதிரி பயங்கரமாக இருப்பேன் ஆனால் மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணிடுவேன் விழுந்து விடுவேன் ஆனால் ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் காலம் ஜெபம் அப்புறம் ஃபுல்லாக விளையாட்டு 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 விளையாட்டுன்னு சொல்லி இப்படி விளையாட்டுலேயே போயிட்டே இருந்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்தேன் ஒன்பதாம் வகுப்பு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் ஒன்பதாம் வகுப்பு வந்து கொஞ்சம் படித்தேன் ஆனால் என்ன மிஸ் பண்ணேன்னா அந்த போதிக்கிற நேரத்தில் கவனிக்கிறத விட்டுட்டேன்னா படிப்பேன் எனக்கு வந்து இந்த டீச் பண்ணும்போது சொல்லும்போது கவனித்தாலே போதும் நான் அழகாக எக்ஸாம் எழுதிடுவேன் ஆமாம் நான் வந்து எஸ்எப்பா கருவியில் அந்த டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ராயிங் காம்படிஷன் வைப்பாங்க அந்த செகண்ட் ஒரு பிக்சரை காட்டிட்டு மறைச்சிருவாங்க அப்படியே டிட்டோவாக வரைஞ்சி கொடுப்பேன் ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க வாங்கிட்டு வருவேன் அதெல்லாம் நான் செய்வேன் ஒரு காரியம் எழுதி போடுவாங்க அடுத்த செகண்ட் அதை எழுதுனா அப்படி நான் எழுதுவேன் அப்படியே ஒரு நீங்கள் ஒரு ஃபோன் நம்பர் சொன்னீங்கன்னா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்டு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு கேட்டால் அப்படி அடங்கன்னு சொல்லுவேன் அந்தளவுக்கு எனக்கு நல்ல ஆண்டு ஞானம் அறிவு புத்தி கொடுத்துருந்தார் ஆனால் பாருங்கள் இந்த நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்பொழுது வாழ்க்கை ரொம்ப மோசமாக போக ஆரம்பிச்சு ஏன்னா முழுசாக மண்டை ஃபுல்லாக விளையாட்டு விளையாட்டுன்னு போய் படிப்பை விட்டுட்டேன் இங்கே இன்னொரு காரியம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஸ்கூலில் இந்த ஐஎம்எஸ்ஸுக்காக சேல்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பணங்கள்லாம் சேர்ப்போம் இந்திய மிஷினரி சங்க ஊழியத்துக்காக எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் ஒவ்வொரு கிளாஸாக நம்ம ஏதாவது சேல்ஸ் பண்ணி பணங்கள் கொடுக்கணும் அப்படி நான் அதை சேல்ஸ் பண்ணி அன்றைக்கி ஒரு தொகையை நான் வச்சுருக்கும் பொழுது இன்டர்வல் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள அந்த தொகையை காணும் டென்ஷன் ஆகிட்டேனா தேடி தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கல கடைசியில் ஒருத்தனுடைய பேக்கில் இருந்துச்சு எடுத்துட்டேன் எடுத்துகிட்டேன் அவன்கிட்ட நான் ஒன்றும் சொல்லலை விட்டுட்டு அன்னைக்கு அக்கௌண்ட்டை நான் முடிச்சுட்டு சாயங்காலம் நேராக என்ன பண்ணேன் அவன் இந்த மாதிரி பணமும் எந்த பொருளும் திருடுனானா எங்கே இருப்பானோ அந்த ஹோட்டலுக்கு போனேன் அப்போ நான் அந்த ஆசிரியர் பேர் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா ஒரு வேளை அவங்க கேட்டாங்கன்னா வருத்தப்பட்டுருவாங்க அப்போ அந்த ஆசிரியருக்கு இவனுக்கு ஒரு ஷேர் உண்டு இவங்க திருடிட்டு போனோன்னா அதில் இவருக்கு ஒரு பங்கு கொடுப்பார் ஷேர் உண்டு ஸோ ஹோட்டலில் உட்காந்து ஒரு வெடி கேக் இங்கே சொல்லுவாங்க அப்போ அது அங்கே எப்படி சொல்லுவீங்க தெரில ஒரு வெடி கேக்குன்னு ஒரு பலகாரம் சொல்லுவாங்க அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு டீ குடிச்சுட்டுக்கிட்டான் போன வேகத்தில் சப்பு நடிச்சிட்டேன் அன்றைக்கும் அந்த உள்ளுக்குள்ளே சத கிழிஞ்சி வாய் வழியாக ரத்தம் எனக்கு நைன்த்து கல்வி கற்றுக் கொடுத்த அந்த ஆசிரியர் ஏழைனார் அமைதியாக உட்காந்துருக்கணும் சத்தம் போட்டிங்க இங்கே கொன்று போட்டு போயிடும் அப்புறம் அவட்ட சொல்லிட்டு வந்த இரு உனக்கு ஒரு காலம் இருக்குது கண்டிப்பாக அவன் சாவு என் கையில் தான் அப்படி சொல்லிட்டு தான் நான் வந்தேன் பாருங்கள் ஒரு மாதம் அவர் எங்கே போகிறாரு எங்கே வர்றாரு அப்படி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே அடைஞ்சேன் என் மண்டை ஃபுல்லாக பயங்கர டென்ஷன் ஏன் தெரியுமா அவர் என்னை ஃபெயிலாக்கி போட்டுட்டார் எதுக்கு அவர் கண் முன்னாடி அவருடைய அவருக்கு நல்ல நெருக்கமான ஸ்டூடெண்ட் அடிச்சுட்டேங்கிறதுனால ஃபெயிலாக்கிட்டார் பயங்கர கோபம் கொன்றுணுங்கிறதுல தீவிரமாக அடைஞ்சேன் என்னை பார்த்தா பயந்து பயந்து ஓடுவார் அன்றைக்கு அப்படி தான் ஒரு தீர்மானத்தில் உட்காந்துருக்கிறேன் அன்றைக்கி அப்படி தான் நான் ஒரு பிளானில் உட்காந்து இன்னையோடு இவருடைய லைஃப்பை நம்ம முடிச்சிட வேண்டியதான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி உட்காந்துருக்கேன் எந்த ஆயுதமும் கொண்டு போகலை ஏன் தெரியுமா இந்த எங்கள் அப்பாவுடைய அப்பான்னு ஒருத்தர் சொன்னது பார்த்தீங்களா அவங்களும் அந்த வருமம் தட்டுவாங்க நரம்பு சுழிக்கிட்டு எடுத்து விடுவாங்க எங்கள் அப்பா அதில் ரொம்ப ஃபேமஸ் எந்த அப்படினாலும் எடுத்து விடுவார் நான் அதை அப்படியே லைவாக பார்த்துருக்கேன் பார்த்து 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 நானும் கொஞ்சம் பழகிருக்கலாம் அந்த திமிர் நம்மளாலே முடியும் அப்படின்ட்டு அதனால் காத்திருந்தேன் அந்த ஆசிரியரும் வந்தார் தூரத்தில் வரும்போது பார்த்தேன் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டு இருந்தார் பார்த்துட்டேன் சரி இன்றைக்கி இவர் கதையை முடிச்சிடலான்னு சொல்லி நான் உட்காந்துருக்கும் பொழுது எதிர்பாராமல் ஒருத்தர் அவரை நிப்பாட்டிட்டார் டென்ஷன் ஆகிட்டேனா பயங்கர கோபம் கோவனா கோபம் வச்சே அப்படின்னு சரி இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுமையாக காத்திருந்தேன் வருவார் 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 காத்திருந்து இன்னும் பரவாயில்ல காத்திருந்தேன் காத்திருந்து வரவே இல்லை சரி வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லி திரும்பும் போல தான் மண்டையில் ஒரு எண்ணம் தோணுச்சு நம்ம வீட்டில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த நாளில் இதே நாசித்து ஊரில் உயிர் மீட்சி ஜெப ஐக்கியம்னு சொல்லி ஒன்று இருந்துச்சு அங்கே மூன்று நாட்கள் கன்வென்ஷன் கூட்டம் நடக்குது அந்த கூட்டத்துக்கு எங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லோரும் போயிட்டாங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் அக்கா என் தங்கச்சிங்க என் தம்பி எல்லோரும் வந்துட்டாங்க எங்கள் அப்பா வேலைக்கு
மண்டை ஃபுல்லாக யோசனை இன்றைக்கி மிஸ் ஆகிட்டார் விடக்கூடாது அவரை அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் பாருங்கள் அவங்க பாட்டு படித்தாங்க அது என் காதில் விழலை அவங்க தேவனை துதிச்சாங்க அதை என் காதில் வாங்க என் மூளை ஃபுல்லாக பயங்கரமாக திங்க் பண்ணுது அவர் எப்படி நம்ம கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ அங்கே ஜான் ரபீந்திரநாத்தன் ஒருத்தர் வந்து கத்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்க வந்திருந்தார் அவர் மைக்க பிடிச்ச உடனே நாசிரியத்து நாய்களே அப்படின்னார் அப்போ தான் என் காதில் அந்த நாய்களேங்கிற வார்த்தை விழுந்துச்சு என்னடா ஒருத்தர் ஸ்டேஜ் ஏறி மைக்க பிடிச்சிட்டு நாசிரியத்து நாய்களே எங்கே அரைஞ்சலி அவரோட லேட்டை திரும்பி பார்த்தேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பிரசனங்கள்லாம் நான் கேட்கலை கேட்கலை ரட்சிப்பை கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கும் நான் பிரசனங்கள்லாம் கேட்கலை உட்காந்துட்டு ஃபுல்லாக யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் முடிஞ்சிருச்சு ஆமையின் போட்டுட்டாங்க ஆசீர்வாதம் கூறுறதுக்கு ரவரன் தேவ பிட்சை அவர்கள் எழுந்து ஆசீர்வாதம் கூறுறதுக்கு மைக் வாங்குகிறாங்க ஆசீர்வாதம் கூறுவதற்கு முன்பே ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் எழும்பி கிளம்பி என்ன பண்ணிட்டாங்க இங்கே வெளியே போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ இந்த தேவ வார்த்தை கொடுக்க வந்து ஜான் ரபிநாத்ங்கிற அந்த தேவ மனுஷன் ஒரு சன பொழுதில் அந்த மைக்கை டக்குன்னு பிடுங்கிட்டு சொன்னார் ஆசீர்வாதம் வாங்காமல் இந்த கிரவுண்டை விட்டு வெளியே போகிற அத்தனை பேருக்கு வைத்த கலைக்கிறோம்னார் எனக்கு டக்குன்னு அந்த வார்த்தை உள்ள உள்ளனு ஒரு கேள்வி அதெல்லாம் நடக்குமா இவ்வளவு போல்டாக சொல்கிறா நடக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா ரோட்டு வரைக்கும் போனால் அவ்வளோ பேரும் ஓடி குடு குடு குடுன்னு உள்ளே வரலாம் இங்கே உள்ள எல்லாம் கால் வழியாக ஒழுக்கிட்டு வருது எனக்கு கூப்பிங் ஆகிடுச்சு ஒருத்தர் இல்லை அப்படியே முழங்கால் போடுறேன் என் மேலே நான் அந்த குற்றாலத்தில் அனுபவித்த அந்த அந்த முதல் இறங்கின அந்த பணியை போல் பிரசனை என் மேலே இறங்கிச்சிங்க கூட்டம்லாம் போயிட்டா எனக்கு தெரியாது மைக்கு எல்லாம் கலத்தியாச்சு லைட் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஒன்றும் கிடையாது அந்த கூட்டத்தை நடத்தினவர் மட்டும் என் பக்கத்தில் ஒரு சேரை போட்டு உட்காந்துட்டே இருக்கார் எப்படாயும் எழும்புவான்ட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் முழங்காலில் கடந்து ஆண்டுட்டு அழுது அழுது நான் பாவி நான் பாவி பாவின்னு ஒப்பு கொடுத்துருக்கேன் ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து நான் எழும்புகிறேன் அவர் மாத்திரம் இருந்தார் வேறு யாரும் இல்லை அதில் இருந்து அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையில் என்ன ஆச்சுன்னா நான் தினமும் அந்த ஃபெல்லோஷிப்புக்கு போக ஆரம்பித்தேன் என் வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய மேன்மை என்பதற்கு மூலதனம் எது தெரியுமாங்க நான் நைன்த்து ஃபெயில் ஆனது தான் உண்மையிலே இந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு மாத்திரம் என் வாழ்க்கையில் ஃபெயில் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உண்மையில் என்றைக்கும் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்குலாம் நான் வந்து கிடச்சிருக்கவே மாட்டேன் கிடச்சிருக்கவே மாட்டேன் உண்மையில் அப்போ தேவண்டி பிள்ளைகளே என்னை ஃபெயில் ஆக்க வச்சதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்துச்சு ஃபெயிலானே கிறிஸ்து என் வாழ்க்கையில் வந்தார் நான் அவரை தேடி போல் நான் கொலை பண்ணணுங்கிற மைண்டோடு உட்காந்துருக்கேன் ஆனால் அவர் என்னை தேடி வந்தார் தேடி வந்தாருங்க இந்த நைன்த்து ஃபெயில் எனக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருந்துச்சு காலையிலே மூணு மணிக்கு எழுந்து ஜோமன் ஆரம்பிப்பேன் ஏழு மணி வரைக்கும் செப்போம் அங்கேருந்து எங்கள் வீடு ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நடந்து வருவேன் கொழிப்பேன் ப்ரஷ் பண்ணுவேன் ரெஸ்ட்ரூம் போவேன் சாப்பிடுவேன் திரும்ப கிளம்பி கரெக்டாக ஒம்பது மணிக்கு அங்கே போய் உட்காந்துருவேன் சரியாக ஒன்பது மணிக்கு அங்கே இருப்பேன் ஒரு மணி வரைக்கும் கிடந்து ஜோ பண்ணுவேன் திரும்ப ஒரு மணிக்கு அந்த ஜபத்தை முடிச்சுட்டு திரும்ப நடந்து வீட்டுக்கு வருவேன் லைட்டாக அப்படி கைகாலெலாம் கழுவிட்டு சாப்பிடுவேன் மதிய சாப்பாடு சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா திரும்ப நான் என்ன பண்ணிடுவேன் போவேன் ரெண்டு மணிக்கு உட்காந்துருப்பேன் சரியாக மூன்றரை மணிக்கு முடிச்சுட்டு இங்கேருந்து நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் நல்ல செம்மன் தேடி இருக்குது நிறைய கொல்லா மரமும் யூக்கிலிட்ட ஸ்தைல மரமும் அப்படியே பேட்ச் பேட்சாக இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அநேக பனை மரங்கள் இருக்கும் கரெக்டாக நாலு மணிக்கு அங்கே உட்காந்துருப்பேன் நாலு மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் அங்கே கடந்து தனித்து ஜோம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் கிளம்பி வீட்டுக்கு வருவேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணுக்கும் கை கால்லாம் சிகப்பாக இருக்கும் நல்ல கை கால் கொள்ள குளிப்பேன் திரும்ப சாப்பிடுவேன் கரெக்டாக எங்கள் சர்ச்சில் ஒன்பது மணி அந்த ஃபஸ்ட்டு பெல் அடிக்கும் பொழுது நான் அங்கே எங்கள் ஃபெல்லோஷிப்பில் இருப்பேன் உயிர் மிச்சு ஜபைக்கத்தில் ஒன்பது டு பதினொன்று பதினொன்றரை மணி வரைக்கும் ஜபம் ஓடும் பனிரெண்டு மணிக்கு படுப்போம் திரும்ப மூணு மணிக்கு எழும் இந்த வாழ்க்கை நல்லா அப்படி ஜபத்தில் அழகாக போயிட்டே இருந்துச்சுங்க நல்லா ஜபத்தில் போயிட்டே இருந்துச்சுங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நான் எந்த வேலையும் செய்யலை நைன்த்து ஃபெயில் அப்படியே என் வாழ்க்கை அப்படி ஜபத்தில் நல்லா போயிட்டுருந்துச்சு ஜபம் எனக்கு அப்போ ஒன்று பைபிள் வாசிக்கணுங்கிறது தெரியாது உண்மையிலே சொல்கிறேங்க நான் எங்கள் ஃபெல்லோஷிப்பில் போய் எப்படி ஜோமன்னு கேட்பேன் எங்கள் ஈடு சொல்லுவாங்க போய் தேவ சமூகத்தில் முழங்கால் போட்டு கத்தர் கற்றுக் கொடுப்பார் அப்படிம்பாங்க
அப்படியே சொல்லுவாங்க போவேன் கடப்பேன் பாருங்க இந்த ஆரம்பம் என் வாழ்க்கையில் முப்பதாவது நாள் ஒரு பயங்கரமான கிரியை செய்யுது சரியாக முப்பதாவது நாள் என் வாழ்க்கையில் ஒரு பயங்கரமான கிரியை செய்யுது என்னென்னா நான் அந்த ஃபெல்லோஷிப்பில் உட்காந்துருக்கேன் முப்பதாவது நாள் நான் அந்த ஃபெல்லோஷிப்பில் உட்காந்துருக்கிறேன் நான் ஒரு ஏற்கனவே சொல்லிக்க நான் ஒரு பிளேயர் உங்களோட சொல்லிக்கணும் நான் ஒரு பிளேயர் சரியா எனக்கு அப்போ இந்த டீம் ஸ்பிரிட் உண்டு எங்கள் டீமில் உள்ள ஒருத்தர் யாராவது சொல்லிட்டேன் எனக்கு பிடிக்காது அன்றைக்கி ஒரு சம்பவம் நடக்கு பாருங்கள் நான் இருந்த அந்த ஃபெல்லோஷிப் எனக்கு தேதியெலாம் தெரில மன்னிச்சுக்கோங்க ஆனால் நான் மனம் திருமணது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு மே மாதம் அப்போ முப்பதாவது நாள் அப்படின்னா ஜூன் மாதம் அந்த இதில் இருக்கும்போது நான் உட்காந்துருக்கேன் என்னுடைய இடது கை வலது கை பக்கத்தில் ஜான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அண்ணன் அவர் உட்காந்துருக்கோம் நல்ல அழகாக கொட்டடிப்பாங்க ரொம்ப செம்மையாக பிளே பண்ணுவாங்க ரசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் நான் உட்காந்ததை அவங்கள்ட்ட அப்படி கேட்பேன் எப்படி அடிக்கணும் கேட்டு கேட்டு அதெல்லாம் நான் அடிக்க பழகியிருக்கேன் அந்த நாள் சம்பவத்தில் பக்கத்தில் அவங்க இருக்காங்க இந்த பக்கத்தில் எங்கள் அம்மா அடுத்து என்னுடைய முதல் தங்கச்சி இருக்கிறேன் அப்போது அங்கே பாட்டு படிக்காங்க பாட்டு படிக்கும் பொழுது பின்னாடி இருந்து ஒரு சகோதரி பாட்டு படிக்கிற ஒரு பேரை சொல்லி நீ பாட்டு படித்தா எல்லோரும் கேட்டுருவாங்களா படிச்சிருவாங்களா அப்படின்னு மக்கள் அடிச்சுட்டே இருக்காங்க எனக்கு அப்போலாம் ஒரு டென்ஷன் வரல பொறுமையாக இருந்தேன் ஆறுதல் நடந்துச்சு அவங்களையும் அது ரொம்ப கேவலமாக மக்களாக பேசி அப்போலாம் என் டென்ஷன் வரல இப்போ எங்கள் ஃபெல்லோஷிப்போட லீடர் அவர் வந்து தேவண்டிய வார்த்தை கொடுக்க முன்னாடி வந்து நின்ன உடனே அந்த ஆவி அவர் பேரை சொல்லிச்சு பாருங்கள் எனக்கு அப்படியே உள்ளே இருந்து ஒரு சரியான கோபம் எனக்கு பேய் ஓட்டலாம் தெரியாதுங்க நான் அப்போ தான் கிறிஸ்தனை தொட்டிருக்காரு எனக்கு ஜபமே பண்ண தெரியாது விடுங்க ஆனால் பாருங்கள் அந்த டீம் ஸ்பிரிட்டு உள்ளே வந்த உடனே நேராக போனேன் எனக்கு ஒரு அனுபவம் உண்டு என்ன அனுபவம் இருந்துச்சுன்னா அந்த என்ன நான் இருந்த காலங்களில் நிறைய ஊழியக்காரங்க அந்த பேயை போட்டு மண்டையை போட்டு பிடிச்சி வச்சு அடிப்பாங்க இதை நான் பார்த்து அந்த அனுபவம் இருக்குதா நேராக போனேன் அந்த 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 சத்தம் போட்டு சொன்ன அந்த சகோதரியுடைய த முச்சந்தலை பிடிச்சி முடி அடி கையில் ஒரு சுற்று சுற்றினேன் ஒரு தூக்கு தூக்குனேன் எங்கே இருந்தால் பேலன்ஸ் தூக்குனேன் அப்படியே தூக்குனேன் அவங்க ஒரு வாலிப பிள்ளை தூக்கிட்டு வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு பக்கத்தில் உட்கார சொன்னேன் சத்தம் போட்டால் கொன்றுவேன் அப்படின்னு எனக்கு அந்த பேய் போயிட்டுனே தெரியாதுங்க நான் போய் அமைதியாக உட்காந்துட்டேன் அவ்வளோ தான் போயிடுச்சு அது கொன்றுவேன்னு சொன்ன போயிடுச்சு அவ்வளோ தான் அந்த அக்கா அன்றைக்கே இன்றைக்கி அந்த அக்கா பக்கத்தில் இருக்கிற முதலை மொழிங்கிற ஊரில் இருக்காங்க உயிரோடு இருக்காங்க அவங்க இன்றைக்கும் இருக்கிறாங்க அந்த அக்கா பாருங்கள் என்ன நடந்து தெரியுமா நான் சொன்ன அந்த உயிர் மிச்சு ஜபம் வைக்கும் எல்லா சனிக்கிழமை ஏழரை மணிக்கு ஒரு ஜபம் நடத்துவாங்க ஒம்பது மணிக்கு முடிஞ்சிடும் ஒரு மணி நேரம் கேப் அதுக்குள்ளே வீட்டுக்கு போகணும் சாப்பிட்ணும் பத்து மணிக்கு ஷார்ப்பாக உள்ளே இருக்கணும் கரெக்டாக உள்ளே போயிடும் ஆண்கள் மட்டும்தான் பத்து மணி ஜபம் நான் போய் உட்காந்துருக்கிறேன் என்னை மத்தியில் உட்கார வச்சுட்டேன் உட்கார அப்படின்ட்டு அவங்க உட்காந்துட்டேன் என்னை சுற்றி ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க எல்லாம் அவைக்குரிய வாழ்க்கையில் சீனியர்ஸ் பயங்கரமாக திட்டுறாங்க எங்கள் லீடர் வந்து உனக்கு அறிவு இருக்கால எங்களுக்கு தெரியாதா அந்த பேய் தொடர்றதுக்கு தெரியாதான்னா பயங்கரமாக திட்டுறாங்க நான் அமைதியாக உட்காந்துருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாத எனக்கு ஆன ஆனோ பைபிளை பற்றி ஆன ஆனோவே தெரியாத ஜோமனே ஒழுங்காக தெரியாது ஆனால் அந்த கடப்பேன் முழங்கல்லே கடப்பேன் எனக்கு என்ன தெரியுதோ சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் மூணு மணி நேரம் கடப்பேன் அப்படியே கடப்பேன் நான் பயங்கரமாக திட்டுறாங்க என்னையே கண்டுக்கவே இல்லை நான் அப்படியே உட்காந்துருந்தேன் கல் மாதிரி உட்காந்துருந்தேன் கடைசியில் டைம் போயிடுச்சா இவனால் ஒரு மணி நேரம் போயிட்டுன்னு சொல்லி திட்டிட்டு பாட்டு ஆரம்பித்து அன்னைக்கு ஜபத்தை முடித்தாங்க பாருங்கள் அன்றைக்கு முடிச்சுட்டு ராத்திரி ஒன்றரை மணிக்கு நான் எங்கள் வீட்டுக்கு ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து வரணும் இந்த ரெண்டு கிலோமீட்டரில் எங்கள் ஃபெல்லோஷிப்லேருந்து வெளியே வந்த பிறகு ஒரு முந்நூறு ஃபீட் நானூறு ஃபீட் தாண்ட உடனே ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் யோகன் ஆலயத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்கும் அப்புறம் நான் இருக்கிற வீட்டிலேருந்து ஒரு முந்நூறு அடிக்கு முன்னு கூட்டி ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்கும் இது எல்லாம் கூ இருட்டாக இருக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது ஒரு ஒன்று ஒன்றரை மணிக்கு நான் அந்த இரவு நேரத்தில் நடந்து வரேன் எப்போவுமே எங்கள் அப்பா திட்டுவாங்க ராத்திரி பன்னெண்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே வரப்போன்னா அங்கேயே படுத்து தூங்கிட்டு வான்னு சொல்லுவாங்க நானும் அன்றைக்கி அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது யோவான் அந்த தேவாலயத்தை தாண்டவும் ஒரு சின்ன கடை இருக்கும் அந்த கடை பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பாலம் இருக்கும் அதுக்கிட்ட வரும்பொழுது என்
அவனுக்கு விரோதமாக என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைராக்கியமாக நினச்சிக்கிட்டு நான் நேராக வீட்டுக்கு வந்தேன் வீட்டுக்கு வந்து கதவை திறனேன் எங்கள் அப்பா திறந்தாங்க அன்னைக்கு என்ன திட்டில் நேராக போனேன் நான் எப்பவுமே பெரிய கட்டில் படுக்க மாட்டேன் ஒரு சின்ன கட்டில் கிடக்கும் இன்றைக்கி அந்த கட்டில் இருக்குது அந்த கட்டில் அடி காலை சுருட்டிக்கிட்டு ஜம்முனு படுத்துக்கிட்டே ஒரு கட்டை ஸ்டூல் உண்டு அது கூட இங்கே மேலே தான் கிடக்கு அந்த ஸ்டூல் அதில் இருக்கும் அதில் பக்கத்தில் போட்டிருப்பேன் என் தலைக்கு மட்டில் ஒன்றுக்கு ரெண்டு சொம்பு தண்ணி வச்சுருப்பேன் அது பாட்டு படுத்திருப்பேன் கட்டாக எழுவேன் டைமிங் கோட்டை தாண்டி விழுவேன் நேராக மூணு மணிக்கு எங்கள் ஃபெல்லோஷிப் போய் ஜோ மண்டிருக்கு அங்கே விழுந்துருவேன் ஆமாம் ஆனால் பாருங்கள் அந்த சாத்தான் தான் எனக்கு எதிரி இனிமேல் எனக்கு உலகத்தில் வேறு யார் எதிரி இல்லைன்னு சொல்லி என் மனசில் அன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து எங்கள் ஃபெல்லோஷிப் மூலமாக எங்கெல்லாம் நான் கூடுகைக்கு போகிறனோ அங்கெல்லாம் பேய் பிடிச்சி ஆடின ஒன்று என்னை அறியாமலேயே போய் என்ன பண்ணால் அந்த பேய் பிடிச்சி ஆளை பிடிச்சி வெளியே கொண்டு போயிடுவேன் எனக்கு எப்படி துரத்தணும் தெரியாது உண்மையிலே ஆரம்ப நாட்களில் இந்த பிசாசு பிடிச்ச ஆட்களை நானும் பயங்கரமாக அடித்து தான் அவன் துரத்துவேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த வேதத்தில் உள்ள ரகசியம் ஏன்னா தெரியாது ஏன் காரணம் என்னென்னா நான் வேதத்தை வாசிக்கவே இல்லைங்க வேதத்தை நான் வாசிக்கலனா ஜோ பண்ணுவேன் பழகிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகிட்டேன் ஆனால் போகிற இடத்துல பேய் ஆடுமா ஆடுற பேயெல்லாம் என்ன பண்ணுவேன் துரத்துவேன் துரத்திடுவேன் சனிக்கிழமை இங்கே வந்தவொன்னே பத்து மணி ஃபெல்லோஷிப்பில் உட்கார வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க பயங்கரமாக திட்டுவாங்க கேட்டுக்கிடுவேன் கேட்டுக்கிடுவேன் கண்டுக்கு ஒன்று ஜெயித்து ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டேன் அப்போ என்ன தோணுச்சு நான் எனக்குள்ளே சே எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க இந்த திட்டு ஒரு பெரிய விஷயமா இது நம்மளை ஒன்றும் பாதிக்க போகிறது இல்லையே அவங்க தப்பு நினச்சி திட்டுறாங்க இருக்கட்டு ஆனால் அவன் படுற பாடு பெரும் பாடாக இருக்குதே எத்தனை வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் கடந்து அந்த பேய்க்குள்ளே போராடிட்டு அன்றைக்கி தான் அவனுக்கு விடுதலை கிடைக்கிது அந்த சந்தோஷம் மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கும் இந்த திட்டுறதுலாம் எனக்கு மண்டையில் ஏறவே ஏறாது ஆனால் பாருங்கள் என் உண்மையில் ஒரு கெட்ட புத்தி உண்டுங்க நான் பழி வாங்கிடுவேன் உண்மையை தான் சொல்கிறேன் அது ரொம்ப மோசம் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு வந்த பிறகு தான் ரொம்ப பழி வாங்குதில்ல நான் தீவிரமாக இருந்தேன் இந்த ஒவ்வொரு வாரமும் என்னை திட்ட திட்ட ஒரு நாள் முடிவெடுத்தேன் இந்த கோஷ்டிகளுக்கு சரியான ஒரு பாடம் கற்றுக் கொடுக்கணும் முடிவெடுத்துட்டேங்க பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து திருச்செந்தூருக்கு தூத்துக்குடி மின்னாலபுரம் திசையன் விளை இந்த பகுதிக்கெல்லாம் சைக்கிளே தான் போவோம் டபுள்ஸ் போட்டு என்ன போட்டு என்ன பண்ணோம் டபுள்ஸ் போட்டு அழுத்திட்டு சைக்கிளே தான் போவோம் அப்படி ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த மின்னாலபுரம் பக்கத்தில் லட்சுமிபுரம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே உபவாச ஜபம் அன்றைக்கி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன முடிவு பண்ணேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த உபவாச கூட்டத்துக்கு போகக்கூடாது முடிவு பண்ணிட்டேன் முடிவு பண்ணிவிட்டு எங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன் யார் வந்து கேட்டாலும் நான் இல்லைன்னு சொல்லிடுவேன் சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ஷெட்டு அதான் என்னுடைய ப்ரேயர் ஹால் முந்தி இப்போ மாடி அதனால் இப்போ அங்கே போய் உள்ளே படுத்துக்கிட்டேன் ப்ரஷ் கூட பண்ணலை படுத்துட்டேன் அப்போ அந்த லட்சுமிபுரத்தில் எல்லோரும் போய் இறங்கிட்டாங்க அங்கே பாட்டு ஆரம்பித்த உடனே அங்கே இருந்த ஒரு பேய் என்ன பண்ணுது இந்த முதல் தடவை என் வாழ்க்கையில் ஒன்று சொன்னேன் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் பேரையா சொல்லி நீ பாட்டு படித்தா எல்லோரும் பாட்டு படிச்சிருவாங்களா அப்படி கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கு இப்போ ஜப குறிப்பு நேரம் வந்த பிறகு தான் எங்கள் லீடருக்கு கொஞ்சம் அப்படியே உள்ளே ஆகா அடுத்து நம்ம செய்தி கொடுக்க போகணுமே இது எதாவது பண்ணிட்டு என்ன பண்ண அப்படின்னே எல்லா ஜஸ்டின் எங்கேன்னு கேட்டிருக்காங்க வரல அவன் வரலையா ஓடு சீக்கிரம் போய் கூட்டுவா இல்லை அவன் வேறு எங்கேயோ போகிறேன்னு சொன்னான் இல்லை இல்லை நீ போ வீட்டுக்கு வந்திருப்பான் கூட்டுவான்னு சொல்லி ஒருத்தர் அனுப்ப அது மின்னானபுரத்துலேருந்து மங்கு மங்குன்னு சைக்கிள் அழுத்தி ஒத்து ஏழை அதுவும் எதிர்காத்து பாவம் வந்திருக்கார் எங்கள் அம்மா அவர் வேத்து விற்று வந்ததை பார்த்தோன்னே எங்கள் அம்மா பின்னாடி படுத்து கிடக்கான்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த பிரதர் வந்து என்ன இல்லை நான் வரவே மாட்டேங்க எங்களுக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பயங்கர போராட்டம் எல்லாம் அப்படிங்கார் நான் உடனே சொன்னேன் எனக்கு ஆண்டு ஒரு அழகாக வெளிப்படுத்தினது அப்படியே சொன்னேங்க பார் நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து பதினெட்டு பேர் போயிருக்கீங்க அங்கே போய் உட்காந்து பாட்டு படித்த உடனே இந்த ஆள் பாட்டு படித்தார் அவர் பேர் அந்த பிசா சொல்லிச்சு இப்படி ஒவ்வொருத்தர் பேராக சொல்லி இப்போ ஜெப குறிப்பு நேரம் வந்தோடனே நம்ம ஆளுக்கு என்ன வந்துட்டு பயம் வந்துட்டு இப்போ அதுதான் தெரிய வந்திருக்கா அப்படின்னு இல்லை என்ன பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்தமே சொல்கிற அப்படின்னா இதுதான் ஆவியானவர் தெரிஞ்சிக்க சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மடம் மடம் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகி திரும்ப நாங்கள் டபுள்ஸ் போட்டு வேக வேகமாக போய் அந்த லட்சுமிபுரம்ங்கிற
அண்ணன் இந்த பிசாசு அவரே பார்த்துட்டே இருந்திருக்கு அந்த பிசாசு பிடிச்ச அந்த அம்மா அவரே பார்த்துட்டே இருந்திருக்கு என்ன சலமோன் யாரை எதிர்பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லவும் நான் கரெக்டாக சர்ச்சி வாசலில் வந்து நிற்கவும் சரியாக அந்த டைமிங் இருந்துச்சு பாருங்கள் அந்த பிசாசு பிடிச்ச அந்த அம்மா அப்படி திரும்பி என்னை ஒரு பார்வை பார்த்துச்சு டபக்குன்னு திரும்பிட்டு திரும்பிட்டு போட்டுச்சு பாருங்கள் சர்ச்சில் உட்காந்து கெட்ட வார்த்தை செம்ம கெட்ட வார்த்தை இந்த கொலகார பையில் கொண்டு வந்தவன் எவலைன்னு சொல்லி பயங்கரமாக திட்டுது செம்ம திட்டு அப்படின்னு அமைதி உட்காந்துக்குச்சு ஒன்றும் பேசலை ஒன்றும் பேசலை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஆமீன் போட்டாங்க ஆமீன் போட்டவுடனே எல்லோரும் போயிட்டாங்க அந்த சர்ச்சி போதகர் இருக்கார் எங்கள் டீம் எல்லாம் இருக்குது நான் பத்தொம்பது தலா போய் நிற்கிறேன் அதில் கொஞ்சம் சிலர் இருப்பாங்களே அவங்களாம் ஓடி போய் ஜோம் பண்ண போகிறாங்க அந்த ரெவரன் போய் என்னம்மா வீட்டுக்கு போலையான்னு கேட்குற அந்த ஆவி சொல்லுது நான் என்ன அவன் விசுவாசியா அப்படின்னு வந்து ஐயர் ஐயா கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிட்டார் அப்புறம் நான் போய் என்ன அப்படின்னு அது சொல்லிச்சு நான் இத்தனை வருஷமாக இருக்கேன் இத்தனை பேர் இருக்கும் இனிமேல் நாங்கள் தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம் போயிடுறோன்னு விட்டுட்டு போயிடுச்சு அன்றைக்கு கத்தர் முதலாவது எங்கள் ஃபெல்லோஷிப்பில் என்னை மகிமையான பாத்திரமாக நிறுத்தினார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்கே போனாலும் சைக்கிள் உண்டா வே அந்த சைக்கிள் ஓட்ட வேண்டிய அவசியமே எனக்கு இல்லை உண்மையிலே என்னை அப்படி ரொம்ப ராயலாக அப்படி கூட்டு வச்சு கூப்பிட்டு போவாங்க எப்பா ஜஸ்டின் வரான்ப்பா வாங்கப்பா ஏ நீ சைக்கிள் ஓட்டாதப்பா நீ பயங்கரமாக பேய் ஓட்டுற அளவுக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக கூப்பிட்டு போவாங்க இருந்தாலும் நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன் சேர்ந்து நானும் டபுள்ஸ் போட்டு என்ன பண்ணுவேன் ஏன்னா ரொம்ப தூரம் போகணுமே பதினஞ்சு கிலோமீட்ரு இருபது கிலோமீட்ரு முப்பது கிலோமீட்டருங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இல்லை போட்டு போவோம் வலிக்கும் ஏன்னா அந்த எல்லாேரும் அப்போ இப்போ தான் சின்னோண்டு இப்போ இப்போ சைக்கிளே சின்னோண்டு ஆகி போச்சு அப்போ சின்ன கேரளா இருக்கும் அது பெரிய கேரளா வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் வேலை செய்கிறவங்களா பெரிய பெரிய மூடை சுமக்கிறவங்க பெரிய கேரளா இருக்குமா ரெண்டு டபுள்ஸ் போட்டு அழுது முடியாது கால் வலிக்கும் இருந்தாலும் விட மாட்டோம் வயிறாக்கியமாக என்ன போயிடும் எங்கேனாலும் போயிடுவோம் நாங்கள் பாருங்கள் முதல்ல கத்தர் என்ன அங்கே கனப்படுத்தினார் ஆனால் பாருங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வந்துட்டார் பைபிளில் வசனம் சொல்கிற மாதிரி தீர்க்க தரிசிக்க அவன் சொந்த வீட்டில் என்ன கிடையாது கனம் கிடையாது அதே தான் நான் இருந்த என் வீட்டில் வந்து ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க என்ன ஆனால் ஒரு பக்கம் நான் மனம் திரும்புவதற்கு முன்பு எங்கள் அம்மா தான் கடந்து ரபும் பகலும் ஜோம் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் இப்போ நான் இதை சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு காரியம் எனக்கு நினை வருது நான் எவ்வளோ முரணாக வாழ்ந்திருக்கேன் நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு சம்பவம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் என்னென்னா எங்கள் தெருவில் வரும்பொழுது என் சைக்கிளில் ஒரு பெல் அடிப்பேன் டிங் டாங்னு ஒரு பெல் அடிப்பேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்க தூங்கிட்டு இருந்தால் கூட அடித்து பிறந்து எழும்பி போய் பின்னாடி ஓடி அப்படியே காற்றுல பரப்பி விடுவாங்க ஜஸ்ட்னு வந்துட்டுருக்கான் அப்படின்னு ஆமாம் எங்கள் வீடு பார்த்தீங்கன்னா நான் இல்லைனா பரலோகம் மாதிரி இருக்குங்க அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அந்த டிங் டாங் பெல் கேட்டவங்கன்னு இங்கே எல்லாம் அப்படி தலைகீழே மாறிடும் ஆளாளுக்கு புஸ்தகத்தை எடுத்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க பயங்கரமாக அப்படி ரொம்ப இதை பண்ணுவாங்க அதனாலே எங்கள் அம்மா நான் மனம் திரும்பணுங்கிறதுக்காக பயங்கரமாக ஜோம் பண்ணுறாள் பாருங்கள் நான் ராத்திரி எங்கள் வீட்டில் வந்து படுத்து தூங்குவேன் அது அந்த கட்டில் லைட்டை உருண்ட உடனே தொம்மு சத்தம் கேட்கும் என்னென்னா சவுண்டு கேட்கு ரொம்ப நாள் பார்த்தேன் கண்டுபிடிக்க முடியல ஒரு நாள் தூங்கின மாதிரி சும்மா படுத்து கிடந்தேன் கண்ணை மூடிட்டு சும்மா படுத்து கிடந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் அம்மா என் தலைக்கு மாட்டில் முழங்கால் படிட்டு ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் உருண்ட உடனே பயம் பார்த்துருவானோன்னு சொல்லி பயத்தில் பொத்துன்னு உளுந்துடுறாங்க அப்போவும் மனம் திரும்பலை ஆனால் கத்தர் சரியான சமயத்தில் என்னை சந்தித்தார் அப்போ நான் எவ்வளோ முரடனை வாழ்ந்துருக்கேன் பாருங்களேன் ஆமாம் ஒரு முறை எங்கள் வீட்டு முன்னாடியே ஒருத்தரை வந்து நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு நல்ல பெரிய ஸ்பேனர் எடுத்து குத்த போனேன் எங்கள் அம்மா கட்டி கைகளெலாம் ஆடி இந்த உள்ளங்கையிலேருந்து வேற்று சொட்டு 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 தண்ணி வலிது பயந்துட்டாங்க அவ்வளோ ஒரு கொடூரமாக வாழ்ந்த வந்தாங்க ஆனால் பாருங்கள் இந்த இயேசு உள்ளே வந்த பிறகு இப்போ நான் எப்படி கொடுற மாட்டேன் எங்கே பார்த்தாலும் பேய் ஓட்டுறதில் கொடுறமோ நான் ஆகிடுறேன் மனசனை கண்டுக்கவே மாட்டேன் நான் அசிங்கமாக நான் கண்டுக்க மாட்டேன் திட்டு நான் கண்டுக்க மாட்டேன் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எங்கள் அம்மா நான் மனம் திரும்பணும் ஜெபித்த தாயார் இப்போ நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்துட்டேன் இப்போ என்ன ஆகிட்டுனா இதுக்கு முன்னே கூட்டி என்னை பார்த்து பயந்தவங்களும் என் தலைக்கு மேலே ஏறி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மிதிப்பாங்க ஏன்னா ஜஸ்ட்னு அடிக்க மாட்டான் முந்திமே கோவப்பட மாட்டான் ஏன்னா நம்ம கோவப்பட்டால் உடனே கேள்வி கேட்பாங்க நீலாம் மனம் திரும்பிட்டியாகும் உடனே கேட்பாங்க நீலாம் மனம் திரும்பிட்டியால் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு பயந்தே என்ன பண்ண மாட்டேன் கோவப்பட மாட்டேன் அமைதியாக அண்டவரையே காப்பாற்றுங்கப்பான்ருப்
மூன்றரை மணி பசி தாங்க முடியல என்னால் பாருங்க இந்த பசிங்கும்போது நான் ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் எங்கள் வீட்டுக்கு நான் வருவேன் கரெக்டாக பன்னெண்டே காலுக்கு வந்தோடனே அப்படி சுட சுட சோறு இருக்கணும் அது எவ்வளோ சுடுதான் அள்ளிக்கு டபக்கு டபக்குன்னு வாயில் போடுவேன் போயிடுவேன் அதே மாதிரி சாப்பிட்ற நேரம் என்கிட்ட யாரும் பேசக்கூடாது பேசினா தட்டு பறந்து போயிடும் இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி விளைவு நான் சொல்கிறேன் சரியா இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி விளைவு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா அப்படி இருந்தேன்னா ஆமாம் பறந்துடும் சாப்பாடு பறந்துடும் அதனால் நான் வந்தாலே வீட்டில் யாரும் பேச மாட்டாங்க அமைதியாக இருப்பாங்க பாருங்கள் அன்றைக்கி எனக்கு பசி வீட்டுக்கு வர்றேன் எப்படி வரேன்னா அப்பா நல்ல நேரம் நம்ம வீட்டில் சோத்துற கூட்டம் முடிஞ்சிருக்கோம் எல்லோரும் போயிருப்பாங்க போகிறோம் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வர்றேன் இங்கே ஒரு மணிக்கெலாம் இங்கே ஜெபம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் பாருங்கள் அந்த கூட்டத்துக்கு வந்த ஒரு தாயார் இன்றைக்கும் அந்த அம்மா உயிரோடு இருக்கிறாங்க நான் உங்களை நே இந்த கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட அந்த அம்மாவை பார்த்து நான் பேசுகிறேன் பாருங்கள் அப்போது அந்த தாயார் வந்து ஜோமனை வந்திருக்காங்க அந்த ஊழியக்காரங்க முன்னாடி கடந்து அந்த அம்மாவுக்குள்ள இருந்த பிசாசு கடந்து பயங்கரமாக என்ன பண்ணுது அழக்கழிக்குது அவர் ஒரு மணிலேருந்து அந்த அம்மாட்ட போலிட்டு இருக்கார் நான் நாலு மணிக்குள்ளே வரேன் இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு இன்னொரு பக்கம் பக்கு பக்குங்குது ஐயையோ ஏற்கனவே நம்ம வீட்டில் மதிக்க மாட்டாங்களே அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இந்த ஆவி நம்மளை பார்த்தோன்னே நம்ம பக்கம்லாம் பொத்துன்னு உழுந்துரும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு எங்கள் வீட்டு முன்னாடி கதை வரும் நைஸை திறந்துட்டு அந்த ஒரு ஆண்டாவுக்கு வந்து ஜபம் நடந்த ஹாலுக்கு வந்து ரைட்டில் திரும்பி திரும்ப ரைட்டில் திரும்ப கிச்சன் உள்ளே போயிட்டு நல்லா வயிறு முட்டை தண்ணி குடிச்சிட்டு பிறவு வரலாம் சாப்பிட்றக்குன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்தேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஊழியக்காருக்கு முன்னாடி கிடந்த ஆடிட்டு கிடந்த பிசாசு அப்படியே டபக்குன்னு என் பக்கமாக திரும்பி பொத்துன்னு விழுந்துச்சு நான் மூணு வருஷமாக இவ்வளோக்குள்ளே தான் உட்காந்துருக்கேன் என்னை விட்டு நான் போகிறேன் நான் ஒன்றுமே சொல்லலைங்க ஒரே ஒரு விஷயந்தாங்க அந்த தேவ பிரசனம் உள்ளே இருந்ததுனால நான் ஒன்றும் இல்லை அந்த பிரசனம் இருந்ததுனால அந்த பிசாசில் இருக்க முடியல விழுந்துச்சு ஃபிக்ஸ் மாதிரி வந்துச்சு ஓடிடுச்சு அவ்வளோந்தான் அன்னைக்கு கத்தர் என்னை என் குடும்பத்தில் என்ன பண்ணார்னா மகிமையான பாத்திரமாக நிறுத்தினார் ஆமாம் இப்படி வாழ்க்கை நல்லா போயிட்டே இருந்துச்சா நான் அந்த காலகட்டத்தில் என்னென்னா அது உண்மையிலே நான் உண்மையில் நல்லா சொல்லும் பொழுது உண்மையிலே தவறு தான் என்னோடய சொந்த பெரியமா மகா தான் அவங்க வீட்டில் தனியாக தான் இருப்பாங்க இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு பெரியமா பொண்ணு நான் போகிற இடத்துலலாம் அவங்க அவங்க வந்து என்ன அந்த நாட்களை ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருந்தாங்க துன்பத்தில் இருந்தாங்க நான் ஒரு ஆறுதலுக்காக போய் பார்த்துட்டு பேசிட்டு வருவேன் இப்படி இருப்பேன் சாயங்காலம் ஆச்சுன்னா ஒரு பெரியமா மகா வீட்டில் அவங்க டியூஷன் எடுப்பாங்க நானும் போய் டியூஷன் எடுப்பேன் ரொம்ப மோசமான ஆளுங்க நான் அட்டி கொளுத்திரும் வச்சு பயங்கரமாக அட்டிப்பேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கவலையே பட மாட்டேன் சொல்லி போய் உங்கள் அப்பா கூட்டு கூட்டு வளர்ப்போ அப்படிம்பேன் நான் ஆமாம் ஆனால் பாருங்கள் என்ன ஆயிட்டுனா அந்த காலப்போக்கில் எங்கள் ஃபெலோஷிப்பில் வந்து அதை கொஞ்சம் தவறாக பேச ஆரம்பிச்சு கஷ்டத்தில் எங்கள் லீடர் என்னை கூப்பிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா ஜஸ்டினுடைய நடக்க சரியில்லைன்னாங்க இதில் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு கருத்தை சொல்ல விரும்ப நல்ல ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க வசனம் சொல்வது நீதிமாக நம்முடைய தலையில் கொட்டுவது நல்லது புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த டைமில் எனக்கு அது வேலை செய்யலை ஏன்னா நான் பைபிளே வாசிக்கலையே அது வரைக்கும் வேதத்தை நான் வாசிக்கவே இல்லையே நான் கிறிஸ்தியன் வாழ்க்கையில் வந்துட்டார் என் எனக்குள்ள அபிஷேகம் இருக்குது நான் அந்நிய பாஷன் அடையாளத்தோடு இருக்கிறேன் நான் வந்து முப்பது நாள்லேருந்து இசைப்பகுடி பெரிதான கிருபினால் பேய்களை துரத்துறேன் பயங்கரமான காரியங்களை கத்தர் வெளிப்படுத்த பயங்கரமான பேய்களை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை பேய்களை என்ன கொண்டு இயேசப்பா விடுதலை கொடுக்கற அவங்களுக்கு இதெல்லாம் நடக்குது ஆனால் என்கிட்ட என்ன இல்லைனா வேத வாசிப்பில் ஸோ எனக்குள்ள வசனம் இல்லை ஸோ இந்த நீதிமானுடைய கடிந்து கொள்ளுதல் வந்து எனக்கு வந்து கடினமாக தெரிஞ்சிச்சு விவசாயம் இவனு கூட போய் ஜோமனா ஜோமனம் முடியுமா அப்படின்னு முடிவெடுத்து என்ன பண்ணிட்டேன் கிளம்பிட்டேன் ஃபெலோஷிப் பக்கமே போக மாட்டேன் ஆனால் என்ன பண்ணேன் ஜபம் ஓடிச்சு அதேமாரி ஒன்னாந்தத்தில் ஜோம் பண்ணுவேன் வீட்டில் ஜோம் பண்ணுவேன் ஃபெலோஷிப் போகிறக்கு போகிற கடந்து ஜோம் பண்ணுவேன் கரெக்டாக முப்பது நாள் முடிஞ்சு முப்பத்தி ஓராவது நாள் இந்த உலக வேலையில் என்ன ஒருத்தர் வந்து கூப்பிட்றார் எதுக்கு கூப்பிட்டார் தெரியுமா ஸ்டூடியோவில் லைட் பயாவான்னு கூப்பிட்டு போனார் இப்போலாம் லைட்டே தேவையில்லை ரொம்ப அட்வான்ஸாக போயிட்டோம் அப்போ கையில் சுமந்துக்கிட்டே அலையணும் பின்னாடியே ஒரு பக்கம் உயரத்தை உங்கள் போடணும் எடுத்து போடணும் திரும்ப சுற்றணும் தூக்கணும் சரி போயிட்டேன் முப்பது ரூபா சம்பளம் போயாச்சு பாருங்கள் இந்த உலக வேலைக்குள்ளே போன பிறகு என்கிட்ட ஜபம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி போய் இந்த உலக பாவம் எனக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிச்சு எப்படி திரும்ப என்
நான் எதுக்கு இப்போ மாறின உடனே இந்த ஷார்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன் இதுக்காக என்ன பண்ணுவேன்னா சினிமா பார்க்க போவேன் படம் பார்க்க போவேன் இது எப்படி எடுத்திருப்பான் இந்த சீன் எப்படி வந்திருக்கும் இது எப்படி ஜூம் பண்ணியிருப்பான் இது எப்படி டெலியாக இது ஒயிடாக இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் எப்படி வச்சுருப்பான் என் மண்டை ஃபுல்லாக தான் ஓடுவேன் நான் வந்து அந்த இதையே எதையுமே யோசிக்க மாட்டேன் இந்த படத்தில் அது லவ் வருதா இது அதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன் அவன் வந்து அமனகுண்டியாக நடிக்கானா நே அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு இந்த லொக்கேஷன் எப்படி வச்சுருப்பான் இந்த ஃப்ரேம் எதில் செட் ஆகும் இது எப்படி நாம் வந்து எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே இல்லாமல் நாம் எப்படி கொண்டு வரலாம் இதைத்தான் நான் யோசிப்பேன் அதற்காக படம் பார்ப்பேன் இது காலப்போக்கில் என்ன ஆயிட்டுனா இந்த படம் பார்த்து இப்படி போக போக ஒரு நாள் எங்கள் அண்ணே ஒரு பெரியமாக பையன் இருக்கான் அவன் ஒரு நாள் திருநெல்வேலிக்கு வான் கூப்பிட்டு போனான் சரி நானும் சொல்லி அவங்கூட ஜாலியாக போயிட்டேன் போனால் நேராக போய் அரசன் வைன் ஷாப்பில் உட்காந்துட்டான் இல்லை இங்கே எதுக்கு கூப்பிட்டு வந்தான் அண்ணே நான் கொஞ்சம் தண்ணி அடிக்கணும் நான் சரி அடிச்சுக்கிறேன் நான் பாட்டு உட்காந்துருந்தேன் உட்காந்துருந்தேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் இதை உட்காந்துருந்தேன் திடீர்னு ஒரு கேள்வி கேட்டான் நான் குடிக்கிற மாதிரி நீ குடிச்சிடியாண்ணா நான் சொன்னேன் ஒன்றை விட டபுளாக குடிப்பேன் அப்படின்னு ஆனால் நான் குடித்து பழக்கம் கிடையாது ஆனால் நான் சொன்னேன் ஒன்றை விட டபுளாக குடிப்பேன் எனக்கு ஒன்றும் செய்யாது அப்படின்னு உடனே அவன் என்ன ஆர்டர் பண்ணனா அதை அப்படியே எனக்கு ஆர்டர் பண்ணான் நான் ரெண்டாக சொல்லணேன் ரெண்டாக சொன்னான் வாங்கினேன் தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி மடக்கு 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 நான் அவ்வளோத்தையும் குடித்து முடிச்சிட்டேன் ஆமாம் ஒரு ஹாட்டாக ஒரு இது வாங்கினா ஒரு பீர் வாங்கினா ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணேன் தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி மடக்கு மடக்கு நான் அவ்வளோத்தையும் குடிச்சிட்டு எங்கள் அண்ணனை நான் தோளில் கையில் போட்டு அவனை கூப்பிட்டு வந்தேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க வெளியே வந்தோம் எங்கள் அண்ணன் கேட்டான் ஆட மடக்கு குடிக்காரனே குடிக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மொதல் நாளே இப்படி குடிக்கலை அப்படின்னா அவனுக்கு நம்பவே முடியலை ஆமாம் பாருங்கள் பழக்கம் அப்படியே போய் குடி எல்லாம் நல்லா உட்காந்து ஒரு செயின் ஸ்மோக்கர் மாதிரி நான் ஆமாம் உட்காந்து நான் பார்த்து நிற்பேன் தண்ணி அடிப்பேன் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அப்புறம் கிடச்சிச்சு அது எப்படின்னா இருபத்தஞ்சி நாள் ஒரே ரூமில் உட்காந்து தண்ணி அடிப்போம் உள்ளே எல்லாம் இருக்கும் சமைப்போம் திம்போம் திங்கணும் குடிக்கணும் அவ்வளோந்தான் நினச்ச நேரம் வீட்டுக்கு வருவேன் அவ்வளோந்தான் எங்கே போகிறோம் சொல்ல மாட்டேன் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் குடி நிறையா பான் ப்ராக் போடுவேன் சராசரமாக வாங்கி வச்சுருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போடுவோம் நைட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு தான் இங்கேருந்து பொடி நடையாக கிளம்பி அப்படியே லூகாசிரி பக்கம் போய் அங்கே எல்லோரும் கேதர் ஆகி திரும்ப அப்படியே நடந்து போய் நாசுது மர்காசிஸ் காலேஜுக்கு போவோம் ரெண்டு கிலோமீட்டர் அங்கே போய் ராத்திரி ஒரு மணிக்கு பார் ஆடிட்டு இருப்போம் உட்காந்து பாவம் குடி என்ன பண்ணுறோன்னு தெரில திமிர் ஆமாம் அப்படியே வாழ்க்கை போயிருச்சுங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த அன்புல கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கீங்களோ அவங்க உங்களை அட்டிக்கேட்டு துவைக்கேட்டு விட்டுட்டு வெளியே போயிடாதீங்க என் வாழ்க்கையில் நான் மொத்த ஸ்டெப்பு நினச்சேன் இவங்க கூட போய் ஜோமனாக தான் முடியுமான்னு வெளியே போனேங்க ரொம்ப கேவலங்க வாழ்க்கை உண்மையிலங்க ரொம்ப கேவலம் கேவலம்னா கேவலம் அவ்வளோ கேவலம் என் காது விட சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா சாலமோ நன்னனுக்கு இப்படி ஒரு பிள்ளையா ஜூலி டக்காவுக்கு இப்படி ஒரு பிள்ளையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கூப்பிட்டு அடித்து ரத்தம் வாக்கி அனுப்பி விட்ருவேன் ஆமாம் எங்கள் அம்மா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இறந்து போனாங்க நான் இறக்கிறதுக்கு முன்னோட்டி எங்கள் அம்மா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னே கூட்டி என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நான் செஞ்ச அந்த பாவத்தினால சனியை செத்து தொலைய மாட்டேங்கன்னு நினச்சாங்களாம் அப்போ எவ்வளோ கேவலமாக நான் வாழ்ந்துருப்பேன் வசு பாருங்கள் பாருங்கள் வாழ்க்கை பாவத்தில் விழுந்தாச்சு பாவத்தில் உழன்று போய் கிடக்கிறேன் ஒரு பக்கம் ஸ்டூடியோவில் போய் என்ன பண்ணுறேன் கேமராமேனாக மாறுறேன் கேமராவில் ஸ்டில் கேமராமேனாக வரேன் அதில் பயங்கரமான ரேஞ்சுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் வரேன் அப்போது அந்த லெவலுக்கு நான் போகும்பொழுது இங்கே இருந்த வட்டாரத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்டூடியோக்காரங்க என்னை பயங்கரமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தாக்குறாங்க என்னை எப்படியாவது அழிக்கணுங்கிறதுல பயங்கர திட்டம் போடுறாங்க அப்போ எதிர்பாராமல் அந்த ஸ்டூடியோக்காரன் இன்னும் வந்திருக்கா நானும் அந்த ஃபங்க்ஷன் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் போயிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் கேமராமேன் ஒரு சிங்கிளாக ஒரு ஷார்ட் எடுத்து கொடுத்தேன் அவ்வளோதான் நேராக எங்கள் அப்பாவை போய் பார்த்து அவனை வர சொல்லுங்கள் அவனுக்கு ஒரு ஐயாயிரரூவா கொடுத்துறேன் ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் ஐ ஐநூறுரூவா கொடுத்துறேன் அப்படிலாம் நிறைய எங்கள் அப்பாட்ட பேசி பார்த்து கூப்பிட்டு பார்த்தாங்க நான் வரவே மாட்டேன்ட்டேன் எனக்கு என்னமோ தெரில சின்னதுலேருந்து எனக்கு பணம் ஆசையே கிடையாதுங்க அது ஏன்னே தெரில மற்றபடி நான் சம்பாதிச்சேன் நிறைய சம்பாதிச்சிருக்கேன் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் என்ன ஆனால் அந்த நாட்கள் அப்படி வாழணும் அப்படின்னு எனக்கு என்ன தோணலை ஆனால் பாருங்கள் இந்த
திடீர்னு பார்த்தா இப்படி ரொம்ப மோசமாக போயிட்டான் தரம் கெட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறான் நம்ம காது பட ஏக்க உங்கள் பையனாக்கா இப்படி ஆகிட்டான்னு சொல்லி பேசுகிற அளவுக்கு ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது தலை நிமிந்து நடக்க முடில ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்கன்னே அவங்க என்ட்ட உட்காந்து பேசுகிறாங்க இல்லை மகனே என்னங்க என்னென்னே நீ என்ன பண்ணேன் எனக்கு ஒரு மூணே மூணு நாள் ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறதுக்கு பீகார் மட்டும் வந்துட்டு போயிருந்தாங்க கையெடுத்து கும்பிட்டு வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் என்ன பண்ணாங்க ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்து எங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அங்கே வர் அம்மாட்ட டிக்கெட் கொடுத்துருக்கேன் வர்றதுனா வா இல்லையா டிக்கெட் காசு தானே போனால் போதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எனக்கு சே டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்களே என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசி 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 திரும்ப உட்காந்து தெய்வ சமத்து வந்து அழுறேன் இப்போ என்ன பிரச்சனை ஆயிட்டுனா என்ட்ட ஜெப வாழ்க்கை இல்லாமல் போயிட்டு பார்த்தீங்களா எனக்கு ஜெபிக்க தெரில இப்போ என்னால் ஜோம் பண்ண முடியலை முன்பு பாருங்கள் மணிக்கணக்கில் நான் ஜோம் பண்ணியிருக்கேன் நாள் கணக்கில் முழங்காலில் கிடப்பேன் வார கணக்கில் உபவாசம் கிடப்பேன் இப்போ என்னால் முடியலை ஆண்டுட்டு போய் அப்படி எனக்கு பார்த்து எப்படி வந்து தெரியுமா அப்படி கடந்து ஜோம் பண்ணாமல் கண்ணை திறந்து பார்த்து அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கும் திரும்ப உட்காருவேன் திரும்ப 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 ஆண்டுட்டு கடந்து போராடுறேன் எனக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை அங்கே இருக்கிறது எல்லோரும் கத்தோடைய பிள்ளைகள் மிஷினரிகள் அதனால் நான் அங்கே போய் பாவியாக இருக்கக்கூடாது ஸோ என் வாழ்க்கையில் எனக்கு இப்போ என்ன தேவைனா நான் ஜபிக்கிற ஒரு அனுபவத்தை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துருங்க நான் இழந்து போன ஜப வாழ்க்கை எனக்கு வேணும் வேறு எத்தையும் நான் ஆண்டுகிட்ட கேட்கலை ஆண்டு கரெக்டாக முப்பதாவது நாள் எனக்கு அந்த அனுபவத்தை கொடுத்தாரு முப்பத்தி மூணாவது நாள் நான் இங்கேருந்து ட்ரெயின் ஏறுறேன் ட்ரெயின் ஏறினேன் அங்கே போய் நான் இறங்கிட்டேன் அங்கே எனக்கு ஒரு கேமரா கொடுத்தாங்க பழைய காலத்து கேமரா அந்த கேமரா பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஏன்னா நான் இங்கே வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த நைன் தௌசண்ட் கேமரா அந்த அந்த ரேஞ்சு நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அங்கே பார்த்தா ஏஎஃப் ஒன் அந்த கேமரா கொண்டு வந்து கூட எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரில எல்லாமே மேனுவலாக பண்ணணும் சரி உட்காந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அதை எடுத்து அவ்வளோத்து நோண்டி எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் ஓகே பண்ணி கேமரா நான் அங்கே யூஸ் பண்ணாச்சு அங்கே ஓடுறேன் போனது மூணு நாளைக்கு தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருந்தேன் மாத கணக்காக ஐசப்பா கிருபில் அங்கே இருந்து என்ன பண்ணேன் கற்றுக்கொண்டு அவங்க என்ன கொண்டு ட்ரைனிங் சென்டரில் போட்டாங்க பல பாடுகள் பாருங்கள் அந்த ஊனியத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அனுபவம் என்னென்னா எங்களை ஒரு ட்ரைனிங் சென்டரில் கொண்டு போய் போட்டுட்டாங்க தினமும் நாங்கள் அந்த யோவான் சுவிசேஷகத்தை ஒரு ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணணும் ஒரு ம மனுஷன்கிட்ட பேசுகிறேன்னா அவனுக்கு கிறிஸ்துவின் அன்பை பற்றி சொல்லி அவனுக்கு புரிய வச்சு அதை வாசிக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு என்ன பண்ணணும் வாசிப்பான் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த யோவான் சுவிசேஷ ஆழமாக கற்றுக் கொடுத்து அது பெரிய கொடுமை என்னென்னா ஹிந்தியில் பேசணும் அதான் பெரிய பிரச்சனை நம்ம தான் இங்கே நைன்த்து ஃபெயில் ஐயோ தத்தக்கா புத்தக்கான் பேசி என்னெல்லாமோ பண்ணி ஒரு ரூபாய்க்கு விற்றா சாப்பிட்லாம் ஒரு ரூபாய்க்கு விற்றா சாப்பிட்லாம் அலைவோம் காடு மேடு மலன் அலைவோங்க காலு வலிக்கும் தாகமாட்டுக்கும் பசிக்கும் மயக்கமாக வரும் ஒரு ரூபாய்க்கு விற்கிறதுக்கு வக்கெல்லாம் போயிட்டோம் முடிவெடுத்தேன் தேவனுடைய வார்த்தையை விற்கக்கூடாது என் கூட இந்த டீம்கிட்ட சொன்னேன் பத்தொம்பது பேர் வார் நாளிலிருந்து ஒரு முடிவு யாரும் யோவான் சிஸ்து விற்கக்கூடாது இல்லை என்ன சொல்கிற நம்ம லீடர் பயங்கர ஸ்டிட் அதெல்லாம் தெரியாது நீ என் கூட வரதாக இருந்தால் யோவான் சிஸ்து விற்கக்கூடாது சரி முடிவு எடுத்துகிட்டு ட்ராக்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ஜோலனா பையில் போட்டுவிட்டு ஆளுக்கு ஒரு பாட்டில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம் ஒரு பதினேழு கிலோமீட்டர் நடந்து போன பிறகு தான் அடுத்த கிராமம் செம்ம தாகம் ஒரு அடி பைப்பில் போய் தண்ணி நல்லா அடித்து குடிச்சு தலை ஒழிய தண்ணி கோரி ஊற்றிட்டு திரும்ப பாட்டில் அடைச்சிட்டு உள்ளே போய் பார்க்குறவனுக்கெல்லாம் கேட்கும் உனக்கு வசிக்க வசனம் வாசிக்க தெரியுமா நீ உனால் வாசிக்க தெரியும் உனக்கு ஹிந்தி வாசிக்க தெரியுமா கேட்டு கேட்டு ஃப்ரீயாக கொடுக்கும் இதுக்கெல்லாம் சிலர் வாசிக்க தெரியாத கூட ஆர்வமாக ஓடி வந்து எனக்கு ஒன்று தாங்க கொடுத்துருவோம் ஃப்ரீ காலையில் இறங்கி மதியம் வரைக்கும் வேலை செஞ்சு மூன்றரை மணி வரைக்கும் ஆகிட்டு சோர்ந்து போயிட்டோம் சாப்பாடு இல்லை தண்ணி இல்லை அப்படி டயர்டாகி போய் எல்லாருக்கும் அந்த பைபிளில் வாசிக்கிறோம்ல மோசை மேலே எல்லோரும் எரிச்சல் அழிஞ்சாங்கிற மாதிரி எரிச்சல் வந்துட்டு இல்லை முட்டாப்பையில் நாங்கள் ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கு அது திருப்போம்ல கெடுத்துட்டு இல்லைன் சொல்லி அப்படி வரும்போது ஒருத்தர் திடீர்னு ஒரு ஓட்ட சைக்கிள் வந்து நின்னார் உங்களை எங்கெல்லாம் தேடுறது அப்படின்னு கேட்டார் என்ன விஷயம்னு கேட்டேன் முதல்ல நீங்கள் எங்கள் ஊருக்கு வந்தீங்க அப்புறம் எங்கே போனீங்க அப்படின்னா என்ன விஷயம் உங்களை பார்த்த உடனே எனக்கு
திரும்பவும் எங்களை கூட்டு போகிறார் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஏற்கனவே பதினொன்று பதினேழு நடந்து திரும்ப அங்கே சுற்றி வர நடந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி நிற்கிறோம் திரும்ப ஐம்பது கிலோமீட்டர் எங்கே போனோம் நாங்கள் பசியோட அதே ஊருக்கு முதல்ல போன ஊருக்கு போனோம் அப்புறம் அங்கே என்ன இருக்குன்னு தெரியாது சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப பதினேழு கிலோமீட்டர் அப்படி சுற்றி நாங்கள் எங்கே போனோம் எங்கள் ரூமுக்கு வரணும் ராத்திரி ஆயிரும் சரி பரவாயில்லடா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பேசிக்கிட்டு ஜாலியாக பாட்டு படிச்சுக்கிட்டு ஒர்ஷி பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த பசியெல்லாம் மறந்து நடந்து அங்கே போனால் கத்த ரொம்ப நல்லவருங்க நல்லா கிடா விருந்து சாப்பாடுங்க முதல் நாள் வேத வசனத்தை விற்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி அந்த செயல்பட்டதுக்கு கிடைச்ச பிரதிபலம் நல்ல சாப்பாடு வயிறார சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா தண்ணி குடிச்சிட்டு நடந்து எங்கள் ரூமுக்கு வந்து அன்னையில் இருந்து அங்கே இருந்த அந்த நாட்களில் ஒரு நாள் கூட நாங்கள் கறி சாப்பிடாத நாளே கிடையாது ஆனால் ட்ராக்ஸை ஃப்ரீயாக கொடுப்போம் தேவண்டி பிள்ளைகளே நல்லா புரிஞ்சிக்கணும் நான் பின்வாங்கி போனவன் தான் விழுந்து போனவன் தான் ஆனால் கத்தர் வந்து என்னை எப்படி மறுபடியும் கொண்டு போகிறாரு பார்த்தீங்களா நல்லா தெரியும் உங்கள் நீங்கள் வந்து ஒருவேளை தேவ சமூகத்தை விட்டு இன்றைக்கி வழிக்கு ஓடி போயிருக்கலாம் வேண்டே வேண்டாம் நினைக்கலாம் கத்தர் உங்களை விடவே மாட்டார் நீ பைபிள் வசனம் சொல்லுது நீ பூமியின் கடாந்திரத்தில் இருந்தாலும் சரி பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் சரி தட்டி வெளியே கொண்டு வந்துடுவார் உங்களை விட மாட்டார் தெரிஞ்சுக்கோங்க ம் தப்பவே முடியாது நீங்கள் ஆனால் நீங்கள் வந்து நினைக்கலாம்னா அவ நான் உங்கள் பலன்னா தேவனுக்கு முன்னாடி ஒரு தூசி அளவு கூட கிடையாது தெரிஞ்சுக்கணும் ஆமாம் அப்படி கடந்த எங்களை அந்த மாதிரி வில்லங்கமான இடங்களில் கொண்டு போய் என்ன பண்ணார் தெரியுமா ஊழியம் செய்ய வச்சார் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தெரியுமா அந்த சாப்பாடு விஷயத்தில் வந்து அப்படி பறக்க விடுவேன்ட்டு அங்கே தான் அந்த பறக்க விட்ட சாப்பாடுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தார் என்ன தெரியுமா ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்துலேருந்து நாங்கள் இருக்கிற தங்கி இருக்கிற இடம் இங்கேருந்து நான் அடுத்த கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு தொண்ணூற்றி மூணு கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும் கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் வானம் பார்த்த பூமி அப்படின்னா மழை பெஞ்சால் மட்டும்தான் விவசாயம் நடக்கும் பனை மரங்கள் நிறைய இருக்கும் முள்ளு மரங்கள் இருக்கும் இதுக்கு மத்தியில் நடந்து போகணும் நம்ம கையில் ரெண்டு லிட்டர் பாட்டில் தண்ணி கொடுப்பாங்க மடக்கு மடக்குன்னு குடிச்சிங்கன்னா செத்த போனோம் நீங்கள் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிங்க அந்த மூடியில் ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றி ரெண்டு மூடி நாக்க அப்படின்னு நினச்சி 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 நீங்கள் தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து போனோம் அவசு பாருங்க வீட்டில் எப்படி வாழ்ந்தோம் நம்ம நம்மகிட்ட பேசுனா சோறு பறந்துடும் ஐ ஏன்ட்ட எதுக்கு பேசுகிற வச்சரலேசப்பா எதை விதைக்கிறோமோ அதை அறுத்தே ஆகணும் தெரிஞ்சுக்காங்க தாப்பவே முடியாது நீங்கள் எனி பர்சன் யாராக இருங்க இங்கே சோத்த பரத்துனதுக்கு அங்கே கத்தர் பரத்துனார் எங்களை என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா ரெண்டாவது நாள் முத நாள் போயிட்டோம் அங்கே போன பிறகு அங்கே போய் நாங்கள் தான் சமைக்கணும் இதில் பெரிய இன்னொரு விஷயம்னா ஜென்ரேட்ரு அஞ்சு சின்ன ஜென்ரேட்ரு ஒன்று சமைக்கணும் நாங்கள் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுக்குரிய அரிசி பருப்பு என்னென்ன உண்டு காய்கறி மட்டும் அங்கே வாங்கிக்கலாம் மீது எல்லாம் நாங்கள் சமைக்கணும் எங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸு எங்கள் பேக் இருக்கணும் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கம்பளி உடைகள் அது இருக்கும் அதெல்லாம் சமந்துட்டு என்ன பண்ணி நடந்து போகணும் நாங்கள் போயிட்டோம் அன்றைக்கி முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த நாள் அங்கேருந்து திரும்ப நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வேறு ஒரு ஊருக்கு போகணும் என்ன கொடுத்தாங்க தெரியுமா கையில் கொஞ்சம் கருப்பட்டியும் இந்த இவ்வளோ இவ்வளோ அகலத்துக்கு இவ்வளோத்துக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோத்துக்கு அவுல் திருத்தில் அவுல் கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு போங்க அனுப்பிட்டாங்க அவள் எப்படி சாப்பிடிய நடக்கும் நடக்கும் தண்ணி வர தண்ணி கிடைக்கும் தண்ணி கிடைக்கும் தண்ணி கிடைக்கும் நடந்து 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 முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் நடந்துட்டோம் அப்போ தான் ஒருத்தர் சின்னோண்டு ஓட ஓடிச்சு அங்கே போய் இலைப்பாரி நாங்கள் கொண்டு போன பிளைட்டில் அந்த அவளை போட்டு அந்த கருப்பட்டி உள்ளே நசுக்கி போட்டு அந்த தண்ணியை கோரி உள்ளே ஊற்றி ஊற்றி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வயிறு நிறைய தின்னுட்டு திரும்ப தண்ணியை குடிச்சிட்டு என்ன பண்ணோம் ஆமாங்க எங்கே நம்ம பறத்துனோம் சாப்பாடை பறத்துகிறோம் ட்ரெஸ்ஸு பிடிக்கலாம் ட்ரெஸ்ஸை பறத்துகிறோம் எல்லாத்தையும் பறத்துகிறோம் ஏன்னா நமக்கு வாங்கி கொடுக்க அப்பா அம்மா இருக்காங்க கத்திர ஒன்று அனாதையாக போட்டுருவார் தெரிஞ்சிக்க தப்பவே முடியாது நீ நீ நினைக்கலாம் நான் வந்து என் சுய பலத்தில் ஓடிடுவேன் நவர் நடக்கவே நடக்காது நீ எவ்வளோ பெரிய பலசாலியாக பராக்கிரமசாலியாயிரு தேவனுக்கு முன்னாடி நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாது நல்லா எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாரு என்னெல்லாம் அந்த சின்ன வயசில் இளம் பருவத்தில் வாலிபத்தில் என்ன முறுக்களை பாவம் செஞ்சோமோ எதெல்லாம் அற்பமாக நினச்சோமோ அதெல்லாம் தேவன் வந்து மிகையான ஒன்றுன்னு உணர்த்துறதுக்கு நல்லா படிப்பிச்சார் நல்லா படிப்பிச்சார் ஆமாம் அது ஒரு அந்த அனுபவமே வேறு அந்த ஊழிய பாதையே வேறுங்க இங்கே 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 தென் பகுதி பண்ணு
ஆமாம் அடுத்த அடுத்த நிமிஷத்துக்குரிய அஞ்சு பைசாவுக்கு தேவ சமூகத்தில் விசுவாசத்தோடு காத்திருக்கணும் அதுதாங்க ஊழியம் அங்கே அப்படி உண்மையிலே அந்த பீகாரோடைய நாட்கள் ரொம்ப அருமையாக அன்று நடத்தினார் அருமையாக நடத்தினார் ஒரு முறை அதேமாரி தான் நாங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு போகிறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு டிராக்டரில் போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் எங்களை அந்த டிராக்டர் கொண்டு போய் விட்டுரும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து காட்டுக்குள்ளே ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும் ஆயத்தப்படுத்தியாச்சு அந்த ஊரில் நாங்கள் வந்து டிராக்டரில் எல்லோரும் ஏறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கும் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா தீவிரவாத கூட்டங்கள் வந்துட்டாங்க பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் தோட்டா பெல்ட்டு கிடக்கு இந்த பக்கம் தோட்டா பெல்ட்டு கிடக்கு கையேறி குண்டு இங்கே தொங்கிட்டுருக்கு இடுப்பில் ரெண்டு பிஸ்டல் வச்சுருக்கான் கையில் தனியாக சிங்கிள் பார் வச்சுருக்கான் முதல் ஒரு டபுள் பார் தொங்குது ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் திப்பு திப்பு திப்புன்னு வந்துட்டானுங்க வந்தால் எங்கள் ஆட்களுக்குலாம் கிடுகுள் நடுங்குது அந்த நேசம்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அவன் ஒரு பயந்தாங்கோழி பார்த்தவொன்னே பயங்கரமாக அழுதுட்டான் அதில் அந்த தீவிரவாதத்தின் தலைவன் என்ன பண்ணால் அடித்து விட்டான் அவனை நான் நேரம் போய் சட்டையை பிடிச்சிட்டேன் அவனை நேரம் பிடிச்சிட்டேன் யாரால் அடித்தேன்னு சொல்லி அவன் வந்து பிடிச்சவனே அப்படி முழிக்கான் அவனுக்கு இவர் அப்போ எழுபது பேர்கிட்ட இருக்கான் ஆனால் பிடிச்சவொடனே அந்த அந்த ஏரியாவே மிரண்டுட்டு என்னால் இப்படி யாரால் அடித்தேன்னு அப்படின்னு கேட்டேன் அப்புறம் அவன் சொன்ன வார்த்தையிட்டு சிரிப்பாகி போச்சு என்ன சொன்ன தெரியுமா இவன் என்ன பார்த்து அழுறான் இல்லை அவன் ஒன்றை பார்த்து பயந்து அழுறான்னா அவன் உளுந்து விழுந்து சிரிக்கான் என்ன பார்த்து பயந்துட்டானா ஏன்னா அவங்கள்ட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அவன்கிட்ட டபுள் பார் இருக்கலாம் பிஸ்டல் இருக்கு நைன் எம்எம் பிஸ்டல் இருக்கான் டபுள் எம்எம் பிஸ்டல் இருக்கலாம் ஏகே பாட்டிஸ்டர் என்ன இருந்தாலும் அஞ்சு பேர் இருந்தால் மட்டும்தான் சுடுவான் நாலு பேர் தான் சுடவே மாட்டான் உங்களை பார்த்து பயந்து தான் விடுவான் ஆமாம் அப்போ இவன்ட்டு ஒன்றை பார்த்து பயந்துட்டான் அப்படின்னா அவனுக்கு பயங்கர என்ன பார்த்து பயந்துட்டானா என்ன அப்படி ஒரு சிரிக்கான் விழுந்து விழுந்து கஷ்டத்தில் எங்கள் கூடயே அவனை கத்தர் வர வச்சார் நாங்கள் கூட்டு போனால் ஒரு பதினஞ்சு பேர் மட்டும் எங்கள் கூட டிராக்டரில் வந்தாங்க அது ஃபுல்லாக அந்த ஒன்றரை ஜல்லி கல் இருந்துச்சு அதில் கடந்து நமக்கு டபக்குன்னு ஆடி ஆடி பட்டைஸ்லாம் வலிக்குது குத்துது தாங்க முடில போய் தான் ஆகணும் போயிட்டே இருக்கும் அப்போ திடீர்னு அந்த கூட்டத்தில் உள்ள ஒருத்தன் இது என்ன உங்கள் கையில் ஒரு பேப்பர் வச்சுருக்கீங்களே இது என்னன்னு கேட்டான் அப்போ தான் அப்படி அந்த பழத்தில் ஊசி இறக்குற மாதிரி ஆண்டுடைய பெரிதான கிருபினால் அந்த பதினஞ்சு பேருக்கும் நாங்கள் காஸ்பல் சொன்னோம் கிறிஸ்துவின் அன்பு அவனுக்கு அப்படி சொல்ல சொல்ல அந்த ஒன்றரை ஜல்லிங்க நான் இப்போ இவ்வளோ மெலிஞ்சிட்டேன் அப்போ நான் பயங்கர ஃபேக்டாக இருப்பேன் செம்ம கொழுப்படுத்து போயிருப்பேன் குண்டாக இருப்பேன் எனக்கு அந்த நல்ல சதர்வம் கீழே வடிக்குது எனக்கு ஆனால் பதினஞ்சு பேர் அந்த ஒன்றரை ஜல்லியில் முழங்கால் போட்டு தேம்பி 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 அழுறான் டிராக்டருக்காரன் வண்டி நிப்பாட்டி விட்டுட்டு அவன் கீழே இறங்கி அவன் பக்கத்தில் உட்காந்தோன்னா உட்காந்து தேம்பி தேம்பி அழுறானுங்க அழுது ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் அவங்களுக்கு எங்கிட்ட அன்றைக்கி புதிய பாடலாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் அவங்கள்ட கொடுத்து இஷ்யூ பண்ணி இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வாசிங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கிறிஸ்துவின் அன்பை காமிச்சோம் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் வந்தோடனே ரன்னிங்லேயே இறங்கி எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் போக வேண்டிய தூரம் போய் அப்புறம் நாங்கள் போக வேண்டிய வில்லேஜில் போய் ஆண்டோடைய பெரிதான கிருபையினால் அந்த ஊழியத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றினோம் அங்கே முடிச்சுட்டு நாங்கள் பாட்னாவுக்கு ஊழியத்துக்கு வந்திருந்தோம் கங்கை நதி கரையில் உண்மையிலங்க வாழ்க்கையில் நான் வந்து ஈஸியாக அழவே மாட்டேங்க ஆனால் அன்றைக்கி நான் பயங்கரமாக அழுதேன் காலை மூன்று மணி கங்கை நதி ஓரத்தில் அந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்துக்கு ஷெட்டு போட்டிருக்கு ராத்திரி நாங்கள் படுத்துருக்குறோம் எங்களுடைய அந்த கூரைக்கு மேலே வந்து நாங்கள் ஒரு தார்ப்பாய் விட்ருந்தோம் அந்த தார்ப்பாயில் தண்ணி வடிஞ்சு அப்படி நம்ம மழை பஞ்சு உழுற மாதிரி சர்ன்னு கீழே விழுதுங்க அவ்வளோ பனி படந்து கிடக்குது மூணு மணிக்கு நான் ஜனங்கள் அந்த குளிருக்குள்ளே அந்த கங்கை நதியில் போய் ஒற்றை காலில் நிற்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்களை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க உங்கள்கிட்ட என்ன பக்தி வயிறாக்கி இருக்க வசித்து பாருங்கள் நாங்கள் போய் விரல் வைக்கிறோம் மறுத்துட்டு அதில் மூன்றரை மணிக்கு உள்ளே போய் ஒற்றை காலில் இறங்கி நின்று சூரியன் வெளியே வரும்னு சொல்லி அந்த நண்பர்கள் அப்படி காத்து கிடக்காங்க சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறக்கு அது அஞ்சு ஐம்பதுக்கு வருதுங்க பாருங்கள் அப்போ நாங்கள் அது பார்க்கும்போது ஒரு சம்பவம் பார்த்தேன் ரெண்டு சம்பவம் நடந்துச்சு அன்னைக்கு ஒரு சம்பவம் பார்த்தோம் என்னென்னா அஞ்சு மணி இருக்கும் பொழுது நிறைய சில தாய்மார்கள் தங்கள் இடுப்பில் ஒரு குழந்தையும் கையில் ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளையும் கூட்டிகிட்டு நடந்து வந்துகிட்டே இருந்தாங்க அஞ்சு மணி பணிக்குள்ளே இப்படி பச்சை குழந்தை கூப
அந்த மாலை போகிறது பொணம் போகிறது அந்த கலர் கலராக மிதக்கிறது அப்படியே என்ன பண்ணாங்க காட்டினாங்க நான் லைவாக பார்த்துட்டு இருந்தேங்க ஆமாம் அந்த பிள்ளைக்கு அஞ்சு வயசு இருக்கும் அது அந்த உற்சாகத்தில் அப்படியே அதுக்குள்ளே போக 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 உயிரோடு அந்த பிள்ளையை தள்ளி விட்டுட்டான் தண்ணிக்குள்ளே அதை தண்ணிக்குள்ளே முங்கி முங்கி சாவதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறான் தன் தெய்வத்தை போட்டுக்கிறான் எடுத்துக்க உனக்கு தான் உனக்கு தான் அப்படிங்கிறான் நல்ல யோசித்து பாருங்கள் கிறிஸ்தவர்களே என்ன சாட்சி இருக்குது உங்கள்கிட்ட என்கிட்ட உங்கள்கிட்ட என்கிட்ட என்ன பக்தி வயலாக்கி இருக்க யோசித்து பாருங்கள் என்ன செய்கிறோம் நம்ம பத்து நிமிஷம் ஜபிக்க முடியல வெக்கமில் உங்களுக்கு யோசித்து பாருங்கள் ஒரு மணி தெய்வ சமத்தில் உட்கார முடியுதா ஆலயத்தில் போய் ஒன்றரை மணி நேரம் ஒழுங்காக உட்காந்துருக்கீங்களா அங்கே போய் உட்காந்து மொபைல் தான் நோண்டிட்டு இருக்கீங்க வெளியே போய் பீத்திக்கிறோம் நான் பரவதுக்கு போயிடுவேன் எங்கே போக முடியும் முடியாதுங்க உங்கள்கிட்ட பக்தி தேவன் பேரில் உள்ள பக்தி வயராக்கி நான் அன்றைக்கு பார்த்தேங்க அழுதேன் நான் உட்காந்து அழுதேன் அஞ்சு வயசு வரைக்கும் அந்த பிள்ளை அந்த தாய் பத்து மாதம் சுமந்து கஷ்டப்பட்டு பெற்று எடுத்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் வளர்த்து கொண்டு வந்து தன் தெய்வத்துக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக பலி செலுத்திட்டு போகிறாங்க கத்தர் உங்கள்கிட்ட பலி கேட்கலையே என் சமூகத்தில் முழங்கால் கொண்டு தானே கேட்காரு இதை நோக்கி பாருந்தானே கேட்டார் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம யோசித்து பாருங்கள் அந்த குழந்தை மூழ்கி மூழ்கி சாவதை பார்த்து அந்த பெற்றோர் வேதனைக்கு மத்தியில் சிரித்தாங்கங்க யோசித்து பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டே இருக்கும் பொழுது திடீர்னு பார்த்தா மில்ட்ரி இராணுவ வண்டி லைனாக நிறைய வந்து நின்றுச்சு என்னன்னு பார்த்தா அந்த கங்கை நதிக்குள்ளே ஓடி ஒரு இராணுவ கூட்டம் போட்டில் போகுதுன்னு சொல்லி காத்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க இதான் சான்ஸ் இதான் வாய்ப்புன்னு சொல்லி கொடுக்க கொடுக்க நேர ரூமுக்கு ஓடி போய் இருக்கிற ட்ராக்ஸு புதியல் பாடு யோகம் அவ்வளோ தள்ளிட்டு ஓடி வந்தோம் வந்து அந்த முதல் போட்டிலிருந்து ஒருத்தட்ட நான் பேசினோம் நல்லா தெளிவாக ஹிந்தி பேச தெரிஞ்ச ஒருத்தனை வச்சு ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி அழகாக தெளிவாக சொல்ல வச்சோம் பொறுமையாக பேசினோன்னே அந்த ஊர் ஆளுக்கு நாங்கள் ட்ராக்ஸ் கொடுத்தோங்க அவ்வளோந்தான் அங்கே வந்திருந்த அவ்வளோ பேரும் ட்ராக்ஸ் வாங்கினாங்க அந்த ஆர்மியில் உள்ள டீம் அவ்வளோ வாங்கிச்சிங்க அதில் ஒரு கூட்டம் அப்படியே அந்த கங்கை கரி நதை ஓரத்தில் அப்படியே அந்த நேரத்தில் காலை நேரத்தில் அப்படியே முழங்கால் போட்டு கண்ணீர் வடித்து ஜோ மணி ஆண்டோட ஒப்பு கொடுத்து எங்களை சுகமாய் கொண்டு போய் நாங்கள் போக வேண்டிய லக்கு கிஷன் கொண்டு போய் சேருங்கன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க தேவண்டி பிள்ளைகளே உண்மையிலைங்க நம்ம இங்கெல்லாம் ரொம்ப சுகபோகமாக இருக்கிறோம் நம்ம இப்போ ஒரு வீட்டில் போய் ஜோ மண்டன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நமக்கெலாம் எப்படி ஆயிட்டுனா இன்றைக்கி நான் இருக்கிறேன் பார்க்குறேன் ஓ இன்றைக்கி நமக்கு வ வருமானத்துக்கு வழி இல்லை சரி இந்த வீட்டில் போய் நம்ம ஜோ மண்ணை ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுப்பாங்க அந்த வீட்டுக்கு போனால் ஒரு ஆயிரரூவா கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி அங்கே போய் ஜோ மண்ணுறோம் ஆயிரரூவா வாங்குகிறோம் அன்றைய பொண்ணை இப்போ நடத்திடுறோங்க ஓசு பாருங்கள் புலிகள் நிறைந்த காட்டுக்குள்ளே தன் ஜீவனை வெறுத்து எல்லாத்தையும் ஒடுக்கி அடக்கி அங்கே அதுதாங்க உண்மையான ஊழியம் அதுதான் ஆற்று மறுவடை தெரிஞ்சுக்கோங்க உண்மையிலே ஆண்டுடைய கிருபையில் அன்றைக்கி நாங்கள் பயங்கரமான காரியங்களை செஞ்சோங்க இந்த ஊழியத்தை முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம் நாங்கள் வந்த பிறகு ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சிங்க அங்கே சரவணன் சொல்லி ஒரு தெய்வ மனிதர் அவர் இருந்த இடத்துல ராத்திரி மூணு மணிக்கு ஒரு கூட்டம் இறங்கி வந்து அந்த ஊரில் இருந்த ஒரு பன்னிரெண்டு வயசு மகள் வெளியே யூரின் பாஸ் பண்ண வந்திருக்கா அவர் பிள்ளை இல்லை அந்த கிராமத்தில் உள்ள பிள்ளை துண்டு துண்டாக துண்டு துண்டாக வெட்டி ஒரு சிமெண்டு சாக்குக்குள்ள அந்த பிள்ளையை அட்டிக்கி அவர் வீட்டு வாசலில் வச்சுட்டு அந்த ரத்தத்தில் நாளைக்கு இதே போல் உன் உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நடக்கும்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க நாம் என்ன பண்ணியிருப்போம் தெரியுமா கத்தருக்கு ஒரு கும்பிடு அவர் நம்ம அழைச்சதுக்கு ஒரு கும்பிடு ஊழியத்துக்கு ஒரு கும்பிடுன்னு சொல்லி ஊரே கழி பண்ணி ஓடி போயிருப்போங்க அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா காலையில் எழும்பினார் வழக்கம் போல் எழும்பி ஜோ பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்திருக்கார் இதை பார்த்தாரு லெட்டரை பார்த்தாரு பைபிளை கையில் பிடிச்சார் ஒரு டோலக் மேலே தூக்கி போட்டார் ஒரு பெட்மா பெட்ரோமா சைடை தூக்கிக்கிட்டு அப்படியே அந்த குதிர கால் தடத்தை பிடிச்சி 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 அவனுக்கு இருக்கிற கொகைக்கே போயிட்டார் அங்கே போய் சொன்னாரான் உனக்கு தில் இருந்தால் இப்போ என்னை சுடலை ஒத்தையில் வந்திருக்கேன்னு சொன்னாரான் அப்படியே எழுபத்தி மூணு பேர் அப்படியே சாஸ்திராங்கமாக வந்து சரண்டர் சரண்டர் அடைஞ்சிட்டான் அந்த தலைவன் என்ன சொன்னா தெரியுமா நான் அந்த குழந்தைய கொள்றதுக்கு உன் ஊருக்கு நாங்கள் வந்து எழுபது பேர் வந்தோம் ஆனால் நீ ஒச்சையில் வந்து நிற்கிற எங்கேருந்து உனக்கு அந்த தைரியம் வந்துச்சு சொன்னாராம் நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளை தெரியுதா அவர் அவருக்கு முன்னாடி நீலாம் ஒன்றும் கிடையாது நானும் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ மனம் திரும்பிக்க இதான் உனக்கு தரணும் உண்மையிலைங்க அந்த கு
செத்துட்டார்னு போட்டு போயிட்டாங்க ஆமாம் செத்துட்டான்னு போட்டு போயிட்டாங்க மூன்று நாள் இரவு பகல பனியிலும் வெயிலையும் மழையிலும் கடந்துட்டு மூணாவது நாள் மூணு நாள் முடிஞ்சு நாலாவது நாள் காலையில் அவர் நல்ல ஒரு தரிசனம் பார்க்குற ஒரு தூதனும் தேவனும் யாரும் தெரில வந்து இறங்கி ஒரு சொம்பு நிறைய தண்ணி எடுத்து வாயில் ஊற்றி குடிக்க வச்சு வீட்டுக்கு போ தவண்டு 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 மூணு நாள் திரும்ப தவண்டு தவண்டு எங்கே வராருன்னா குவார்ட்டர்ஸ்க்கு வராரு இங்கே எல்லாரும் அலமறிச்சு தேடு தேடு தேடுறோம் ஒட்டம் பொருளாக கிழிஞ்சு நார் நாராக தொங்குதுங்க அங்கே வந்து உள்ள ரத்தமே இல்லை ஒரு ரத்தமே கிடையாது அவர் குடித்த தண்ணி தான் தேவ பலன் எல்லா இடத்தையும் தச்சு இன்றைக்கும் ஏசப்பா கிருபையில் பீகாரில் ஜெம்ஸ் மிஷினரி தளத்தில் ஊழி செஞ்சிட்ருக்காருங்க உண்மையிலே நாங்கள் அதெல்லாம் ஆண்டுடைங்களை அந்த பாதையில் நடத்தினால தான் இன்றைக்கும் ஆண்டுடி கிருபையில் எந்த காற்றோ புயலோ பனியோ மலையோ வந்தாலும் அசைக்கிறது இல்லை எங்களை அதெல்லாம் ஒன்றும் என்ன பண்ணுறது இல்லை ஒன்றும் செய்கிறது இல்லை ஏன்னா கர்த்தர் எங்களை அந்த அந்த அழைத்து வந்த பாதை அப்படி ஏப்பா பாரு இப்படி தான் நடக்கும் வெட்டி போட்டால் கூட உனக்கு ஜீவன் தருவேன் துண்டா போட்டால் கூட உனக்கு என்ன கிடைக்கும் மறுவாழ்வு கிடைக்கும் உன்னை மிரட்டினா கூட தைரியம் போய் 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 என்ன பற்றி என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் அங்கே ஆத்தமாக கிடைக்கும் அப்படி தான் எங்களை வளர்த்து கொண்டு வந்தார் அதுதான் நாங்கள் கடந்து வந்த அந்த பாதை நல்லா அந்த ஊழியங்கள் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் பொழுது எங்களை வந்து இன்னொரு இடத்துல கொண்டு வந்து செட்டில் பண்ணாங்க அங்கே நாங்கள் நானும் என் கூட இன்னொரு எபனேசர்னு ஒருத்தர் மாத்திரம் தான் இருந்தோம் அங்கே வந்து எப்படின்னா அது வந்து ஒரு நாங்கள் ஒரு இதே மாதிரி தான் எங்கள் இதுக்கு பின்னாடி வந்து ரெண்டு பக்கமும் இந்த பக்கம் அதாவது நாங்கள் அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வந்துட்டோன்னா வலது பகை பக்கம் போனால் ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் போகணும் செஸ்ஸராமல் ஒரு இடம் செஸ்ஸாங்கிற ராஜா வாழ்ந்த ஏரியா ஆறு கிலோமீட்டர் போகணும் இந்த பக்கம் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போன பிறகு தான் அடுத்து ஒரு கிராமம் இந்த இந்த மொத்தத்தில் இருபத்தி ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஃபுல்லாக கல் கர்ஷர் கல் உடைக்கிற ஜல்லி உடைக்கிற இடம் எப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் கர 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 கரகன்னு சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அந்த கர்ஷருக்கு அந்த பக்கம் டெல்லி டு கல்கட்டா ப்ராட்வே ட்ரெயின் போயிட்டே இருக்கும் ஒரு எவ் ஒவ்வொரு இருபது நிமிஷத்துக்கும் ட்ரெயின் போகும் ஆஃப் அன் ஹவருக்கு ஒர்க்காக ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த எக்ஸ்பிரஸ் அரை மணி நேரத்துக்கு ஒர்க்காக போகும் அந்த இடம் அதுக்கு அடுத்தப்பில் எங்கள் பில்டிங் நாங்கள் தான் அங்கே தங்கியிருந்தோம் எங்கள் பில்டிங்லேருந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி ரெட் லைட் ஏரியா ரெட் லைட் ஏரியா தெரியல உங்களுக்கு விபச்சாரம் பண்ணுறதுக்குன்னே அங்கே உள்ள ஆட்கள் இருக்கிற ஒரு இடம் எங்கள் பில்டிங்கில் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் உண்டு நாங்கள் நான் மாடியில் எங்களுக்கு கெஸ்ட் ஹவுஸ் நான் தங்கியிருந்தேன் இந்த அடுத்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இந்த பக்கம் உள்ள வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் இதுக்கு அதாவது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் கோழி பண்ணேன் அந்த இன் பிட்வீன் இந்த கேப்புக்குள்ளே அங்கே ஊழியம் செய்யக்கூடிய மிஷினரியோட வீடு டிரைவிங் ஸ்கூல் டீச்சரோட வீடு அதுக்கடுத்து வந்து அந்த கோழி பண்ணியை பார்க்குறவங்க வீடு பாருங்கள் இப்போ இந்த கோழி நாங்கள் அறுத்து போடுறதுனால சண்டே சண்டே கோழி வாங்குறதுக்கு இந்த அந்த அந்த ரெட் லைட் அந்த கிராமத்திலேருந்து வருவாங்க அந்த ஏரியா சுற்றி மற்ற எங்கேயும் ஆட்கள் கிடையாது ஆனால் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி தீவிரவாதிகள் வந்துடுவாங்க அப்படி ஒரு பயங்கரமான இடமா இருக்கும் வந்துட்டானுங்கன்னா ஆண்கள் எல்லாத்தையும் சுட்டு கொன்றுவான் ஒருத்தனை விட மாட்டான் பெண்களை அது என்ன வயசுன்னு பார்க்க மாட்டான் சின்ன குழந்தைலாம் பார்க்க மாட்டான் அதை அந்த இடத்துலேயே கற்பழிப்பான் செத்தா செத்துன்னு போட்டு போயிடுவான் பெண்கள் அப்படியே அனுபவிச்சுட்டு அப்படியே போட்டு ஓடி போயிடுவானுங்க அங்கே கொண்டு போய் எங்களை போட்டு ரெண்டே பேர் தான் நாங்கள் இருந்தோம் அப்போது ஒரு நாள் ஆவியில் ஏவப்பட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ரெட் லைட் ஏரியாவுக்கு ஊழியத்துக்காக போனோம் நீங்கள் என்ன தப்பாக நினச்ச கூட நான் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு பயந்தெல்லாம் இங்கே வாழலை ஓகேவா அப்போ அந்த ரெட் லைட் ஏரியாவுக்கு எப்படி போனோன்னா ஒரு பொண்ணு மதியம் ரெண்டு மணி இருக்கும் அழுதுகிட்டே ஓடி வந்தா ஐயோ காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு அழுதுகிட்டே ஓடி வந்தா அப்போ என்னம்மா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஐயோ எங்கள் அம்மா சாக போகிறாங்க எங்கள் அம்மா சாக போகிறாங்க எங்கள் அம்மா சாக போகிறாங்க சரி வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போனால் உண்மையிலே நான் முன்பு சினிமாவில் அப்படி பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி விபச்சாரம் பண்ணுறவங்க வீட்டில் அந்த புறாக்களுக்கு பானை தூங்கும் புறா இருக்கும் ஒரு பெரிய முன்னாடி மண்டபம் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த வீடு இருந்துச்சிங்க அப்படியே இருந்துச்சு உள்ளே போனால் அங்கே ஒரு அம்மா மரண படுக்கையில் படுத்திருக்காங்க நானும் சகோதரி எபனேஸ்வர் என் கூட அந்த அவர் தான் ரெண்டு பேரும் தான் போனோம் மரண படுக்கையில் இருக்காங்க எலும்பு தோல்வி சுற்றி ஒரு பத்து இருபது பிள்ளைங்களுக்கு மேலே இருக்காங்க இப்போ அந்த மாட்டை போய் நான் நாங்கள் பேசணும் பயப்படாதீங்க ஏசப்பாக இருக்காங்க
அப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஜோ பண்ணி அந்த அம்மாவை கொடுத்தோம் உண்மையிலே அது வந்து எங்கள் பலன் கிடையாது மறுபடியும் சொல்கிறேன் எங்கள் வல்லமை கிடையாது அந்த தண்ணீரை நாங்கள் கற்றுட்ட வந்து அண்ட வரை நீங்கள் சுகமாக்கும்படி இதை அவங்களுக்கு பருக கொடுக்குறோம் நீங்கள் கிரீ செய்யுன்னு சொல்லி ஜோ பண்ணி கொடுத்தோம் அந்த அம்மா தண்ணீரை விசுவாசத்தோடு குடித்தாங்க அடுத்த செகண்ட் ஏசை பக்கம் இருப்பே எழும்பி உட்காந்துட்டாங்க அந்த பிள்ளைங்க எல்லாருக்கும் பயங்கர சந்தோஷங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதோட ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்னா நாங்கள் அன்னைக்கு அதில் இருந்து நிறைய பிள்ளைங்கிட்ட உட்காந்து பேசணும் அந்த தாயாரை உட்கார வச்சுக்கிட்டே நாங்கள் பேசணும் அப்போ நான் ஒரு பொண்ணுகிட்ட கேட்டேன் இந்த அம்மா உங்கள் அம்மாவான்னு கேட்டேன் இல்லை ஒரு இருபத்தி மூணு பேரும் இருபத்தஞ்சி பேரும் இருந்தாங்க அதில் ரெண்டே பேருக்கு தான் அந்த அம்மா தாய் பெற்று எடுத்தவங்க ஆனால் புருஷன் யாருன்னு தெரியும் எவனுக்கோ பெற்றுட்டாங்க மீதி எல்லாம் இந்த மாதிரி கைவிடப்பட்ட பிள்ளைங்களை வச்சு அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க தொழில் பண்ணுறாங்க அந்த கிராமமே அப்படி தான் இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் கையில் பத்து பேர் இருபது பேர் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தொழில் பண்ணுறாங்க எங்கள் ரூம் நாடி திடீர்னு கார் போகும் கதற கதற பிள்ளைகளை தூக்கி போட்டு கொண்டு போவானுங்க ஒரு கோடி ஒன்றரை கோடி அப்படின்னு சொல்லி பேசுவானுங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வச்சு மக்காமல் கொடூரமாக அவங்க அனுபவிச்சுட்டு சக்கையாக தூக்கி போட்டு போயிடுவானுங்க அவ்வளோதான் அப்போ அந்த பெண்கள்கிட்ட பேசும்போது அவங்க சொன்ன காரியம் முதல்ல நான் ஒரு பொண்ணுகிட்ட பேசினேன் என்னம்மா படிச்சிருக்கேன்னு கேட்டேன் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு நான் டபுள் எம்ஏ படிச்சிருக்கேன் நல்லா கவனிக்கணும் இன்றைக்கி உங்கள் பிள்ளைங்களை ட்ரெஸ்ஸிங்கில் நீங்கள் ஒழுங்காக உட்கார வைக்கல உங்கள் பிள்ளைங்க சாப்பிட்றதுல நீங்கள் ஒழுங்காக அவங்களை வளர்க்கலை ஒழுக்கத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு வரலங்க அந்த பெண் சொல்கிறா அந்த பெண் யார்னா அந்த அம்மா பெற்ற மகள் சொல்கிறா நான் டபுள் எம்ஏ முடிச்சிருக்கேன் எங்கம்மா முடித்த லண்டன் யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் நம்புங்க நம்பாமல் போங்க அதெல்லாம் எனக்கு கவலையே கிடையாது அப்போ ஏன் நீ இந்த தொழிலுக்குள்ளே வந்த அப்படின்னு நான் கேட்கும்போது அந்த மகள் அழுதுகிட்டே சொன்னால் நான் அங்கே படிச்சுட்ருந்தேன் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு திருமணம் வரேன்னு பார்த்தாங்க சொல்லிட்டு நிப்பாட்டிட்டு கேட்டால் எங்களை திருமணம் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் இருந்தால் தொழிலே அழிஞ்சு போயிடும் எங்களை கல்யாணம் பண்ணி வாழ்கிறதுக்கு ஆட்கள் இருந்தால் இந்த தொழிலே அழிஞ்சு போயிடும் பிரதர் அந்த மகள் சொன்ன வார்த்தை அதுதான் சொல்லிட்டு திரும்ப பேசுனா என்ன சொன்னேன்னா எங்கள் அம்மா வந்து புக் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் எனக்கு திருமணத்துக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா பையன் பார்த்தாங்க எல்லாம் ஒழுங்காயிடுச்சு எனக்கு கல்யாணம்னு சொல்கிறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன் தான் நான் அந்த தேசத்துலேருந்தே புறப்பட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வரேன் ஏன்னா நான் ஒருவேளை இடையில வந்துட்டேன்னா இங்கே இருக்கிறவனுங்க என்னை கொண்டு போயிடுவாங்க இதுக்காகவே எங்கள் பெற்றோர் எங்களை வளர்க்க தாய்மாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே கொண்டே வரமாட்டாங்க சின்ன வயசில் எங்களை வெளியே படிக்க வச்சு படிக்க வச்சு அப்படி வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க நாங்கள் அங்கே தான் படித்தேன் இப்போ திருமணம் எனக்கு ஓகே ஆயிடுச்சு நான் ஓடி வர்றேன் இங்கே வர்றேன் வந்த இடத்துல எனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டவன் என்னை வான்னு கூப்பிட்றான் மூணு நாள் கல்யாணம் கழித்து நம்ம எதனாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது எங்கள் அம்மா ஒருத்தன் புக் பண்ண வந்தவன் என்னை பார்த்தவனே அப்படியே தூக்கி காரில் போட்டு கொண்டு போயிட்டான் எங்கே போகிறேன் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு இந்த தொழிலே தெரியாது ஒரே இரவில் என்னை பல பேர் கொடூரமாக அனுபவித்தாங்க என் வாழ்க்கையே போயிட்டு பிரதர் அன்னிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் நான் அந்த தொழில் தான் பண்ணுறேன் ஆனால் இவங்க அந்த கிராமத்து மக்கள்கிட்ட இன்னொரு காரியம் என்ன கர்ப்பம் தரிசனம் குழந்தை அழிக்க மாட்டாங்க நீங்கள் கிறிஸ்தவன் சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் சின்ன பேரை பண்ணிகிட்டு இருக்க தெரியுமா நீ அவங்க சொல்கிறாங்க ஒருவேளை நாங்கள் வந்து தவறுதலாக கர்ப்பம் அடைஞ்சிட்டோன்னா அந்த குழந்தை அழிக்க மாட்டோம் அதை பெற்று எங்களோடு கூட வளர்த்துரும் இந்த பாவத்துலேயே இது வளர்ந்துரும் யோசித்து பாருங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்படி உட்காந்து அழுதுவங்க நாங்களாம் உண்மையிலே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அந்த அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக ஜோ பண்ணி ஜோ பண்ணி அங்கே போவோம் மனம் திரும்ப ஆரம்பித்து சபைக்கு வர ஆரம்பித்தாங்கங்க ஆனால் அன்றைக்கு அந்த இடத்துல சபையை நடத்தினவர் அந்த ஆத்துமாக்களை ஏற்றுக்கொள்ளலை அந்த ஒரே ரீசனுக்காக எங்கள் மேலே தேவையில்லாத பழியெல்லாம் போட்டாங்க ஏன்னா நான் கேள்வி கேட்டேன் ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறீங்க மனம் திரும்பி வந்துட்டாங்கல்ல பாவம் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்கல்ல வாழ்ந்து காட்டும்னு சொல்கிறாங்கள ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிங்க இதுக்கு என் மேலே வேறு ஒரு தவறான அல்லிகேஷன் வச்ச உடனே ஒரு டாட்டா போட்டுட்டு அங்கேருந்து நான் வந்துட்டேன் உண்மையில்லைங்க மகிமையான ஊழியங்க இன்றைக்கி அநேகர் தன் வாழ்க்கையில் பாவத்தை விட்டுறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கான் விபச்சாரத்தையே விட்டுருவோன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க ஆனால் ஏற்றுக்கொள்கிறதுக்கு கத்தருடைய ஊழிய காரணம் உங்களுக்கு என்ன இல்லை மனசு இல்லை மனசு இல்லை
நான் சொன்னேன் முதல்ல என்னை குடிக்கிறதுக்கு ஒரு அன்னை கூப்பிட்டான்ட்டு அந்த அன்னை கூப்பிட்றா இல்லை எங்கே இருக்கான்னா நான் வந்துட்டேன்னு தெரிஞ்சதுனால வீட்டில் இருக்கேன் என்ன சரி படத்துக்கு போகமான்னு கேட்டான் சும்மா கடலை நான் என்ன வந்து போய் உட்காந்துருக்கேன் சரி சும்மா போவோம் வாழை அப்படின்னா அந்தால் இந்த நாசத்து ஊரில் இப்போ ரூபின்னு ஒரு தேட்டர் இருந்துச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு படத்துக்கு போயிட்டோம் சைக்கிளில் போனேன் எங்கள் அண்ணன் வீடு லூகாசிரிக்கு பின்னாடி அங்கே இருக்குது படம் முடிச்சுட்டு ஒரு மணிக்கு வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு போலீஸ்கார் மறித்தார் என்னையே மறித்த உடனே ஐயா கூப்பிட்றாருனார் உங்கள் ஐயாவான்னு கேட்டேன் எப்போ நாலாவது நாள் அவருக்கு வயசு இருக்கும் அவர் அவருக்கு வந்து வயசு இருக்கும் ஆனால் நான் முன்பு பாவம் செஞ்ச காலத்தில் அவருக்கு என்ன நல்லா தெரியும் அதனால் தம்பி இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிடார் வாழ்ந்தார் ஓ அப்படியா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் பாருங்கள் நான் நாலாவது நாள் படம் பார்க்க போயிருக்கேன் எப்படி போனேன் தெரியுமா நான் பேண்ட் போடுவேன் என் பேண்ட் பாக்கெட் வந்து அப்படி கையை உள்ளே விட்டு அப்படி இந்த முழங்கை வரைக்கும் உள்ளே போகிற பாக்கெட் வச்சுருப்பேன் அதுக்குள்ளே ஒரு ஒன்றரை அடிக்கு ஒரு கத்தி கிடக்கு எங்கே போயிருக்கோம் வந்து எங்கேருந்து மிஷினரி ஸ்தாபனத்துலேருந்து திரும்பி வந்திருக்கேன் பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டிய நான் என்னை ஒருத்த உலக பாவத்துக்கு அழைச்ச உடனே முதல்ல நான் என்ன தேடுறேன்னா ஏன்னா நான் உலகத்தில் பாவத்தில் வாழ்ந்தால்ல ஸோ செக்யூரிட்டி ஒரு கத்தியை உள்ளே போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறேன் போயிருக்கேன் அவர்கிட்ட போனோன்னு என்னென்னு எங்கே போய்ட்டு வரீங்க என்னார் படத்துக்கு போயிட்டு வரேன் டக்குன்னு எங்கள் அண்ணனை பார்த்து கேட்டார் நீ யாரில் என்னார் எனக்கு அப்படி சொல்கிறோம் கோவம் வந்துடுச்சு ஏன்னா எங்கள் அண்ணங்களில் தான் உட்காந்துருப்பார் எங்கள் அண்ணங்கள் தான் பேசுவார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் டீ வாங்கி குடிப்பாங்க பயங்கர அந்யூன்யமான ஆள் தான் நல்ல தெரிஞ்சவர் எங்கள் அண்ணனும் ஐயா இருந்தாரா எனக்கு கோவம் வந்துடுச்சு ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் அடிச்சிடும் போட்டுருவோமாலே அப்படின்னே அப்படியே கேட்டேன் எங்கள் அண்ணன் போட்டுருவோமாலே இவனே அப்படின்னே இல்லை சும்மா கடை அப்படின்னா உடனே அவர் பதறி போய் யோ எதுவும் பொருள் இருக்கா பாருன்னு அவன் எப்படி மேலே மேலே பையெல்லாம் தடையை பார்த்துட்டு ஒன்றும் இல்லை சார் அப்படின்னா ஒன்றுலாம் எவனை போலீஸில் சேர்த்தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ள கையை ஆழமாக விட்டு கத்தி எடுத்து காட்டினேன் பார்த்துக்க தெருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போட்டு நான் பாட்டுன்னு போயிட்டேன் உண்மையிலங்க நல்ல கவனிங்க கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிஞ்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த செகண்ட் ஏன்னா வசனம் சொல்லுது பிசாசானவன் எவனை விழுங்கலாம் என்று சொல்லி வள வளையை போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறானா அப்படி டைமிங் பார்த்து காத்துருக்கான் எப்போ நமக்கு அந்த செகண்ட் கிடைக்கும் அப்போ தூக்கிடலாம் ஆமாம் போயிட்டு அடுத்த நாள் மத்தியானம் இல்லை அன்றைக்கி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு கிளம்பு மூவ் பண்ண உடனே திரும்ப டபக்குன்னு கேட்டார் ஒன்று நான் இந்த ஊர்லேயே பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னார் ஆமாம் உனக்கு இந்த ஊர் தான் நாம் எனக்கு இந்த ஊர் தான் இங்கே என்ன பண்ணுற எங்கள் அம்மா அப்பா இருக்காங்க அதனால் வந்திருக்கேன் எங்கே இருந்தேன்னார் நான் பீகாரில் கேமரா மேனாக இருந்தேன் அப்படின்னே கை எடுத்து ஒரு கும்பிடுப்பட்டார் ஐயா சாமி ஆளை விட்டுரு என்னை எதுவும் பண்ணிடாது அவர் நினச்சிட்டார் நான் எதுவும் மீடியா லைனில் கேமரா மேனாக இருந்தேன் இப்போ நினச்சி என்ன பண்ணிட்டார் ரொம்ப நாள் என்னை பார்த்தா அவர் பயப்பட வருங்க ஒரு உயர் அதிகாரிங்க ஓசு பாருங்கள் காரணம் என்ன கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு வெளியே 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 போயிட்டோம் முடிஞ்சிருச்சு உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வாலிபராக இருங்க சிறியவராக இருங்க பெரியவராக இருங்க ஏன் அடுத்த செகண்ட் சாக போகிற நபராகவே இருங்களேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பை மட்டும் விட்டுறாதீங்க விட்டுறாதீங்க அவ்வளோதாங்க இந்த உலகம் பாவத்துக்குள் இருக்குது பொல்லாங்கனுக்குள் இருக்குது ஒரு செகண்ட் கிடச்சா போதும் உங்களை அழகாக காலை போட்டு இழுத்துருவான் முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ பழையபடி பாவம் பாவம்னா ரொம்ப மோசம் ரொம்ப 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 மோசம் ஆமாம் பயங்கர பாவம் பஞ்சமே இல்லை எதுக்கும் தொண்ணுஞ்சு செய்கிறது ரொம்ப திமிர் எடுத்து அலையிறது ஆமாம் இப்படி தான் வாழ்க்கை அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு என்னோடு கொண்ட என் நண்பர் வந்து நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி கேட்டார் சரி எனக்கு அந்த அனுபவமே கிடையாது ஆனால் ஒரு பால் கடை ஆரம்பித்தேன் பால் கடை பாருங்கள் நாங்கள் நானும் என்னோடய பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்மா சேர்ந்து அப்படி இந்த பக்கத்தில் இருக்க இருபத்தி ஏழு கிராமத்தில் அலைந்து திரிஞ்சு ஆர்டர் எடுத்தோம் முப்பத்தி ஏழு லிட்ரு பால் முப்பத்தி ஏழு லிட்ரு பால் ஓகே அப்போ நம்ம ஒரு ஐம்பது லிட்ரு இறக்குவோம்னு சொல்லிட்டு முதல் நாள் ஐம்பது லிட்ரு இறக்குறேன் எங்கள் கம்பெனி ஐம்பதுக்கு ஐம்பது ஃப்ரீ கொடுத்துட்டான் நூறு லிட்ரு பால் இருக்குது பால் எடுத்துகிட்டு லைனுக்கு போகிறேன் எல்லா வீட்லேயும் க்ளோஸ் சொல்கிறாங்க பிரதர் இந்த பால் வராதுன்னு சொன்னாங்களே வராதுன்னு சொன்னாங்களே வராதுன்னு சொன்னாங்களே வெறும் மூன்று லிட்ரு பாலை நான் லைனில் கொடுத்துட்டு வரேன் தொண்ணூற்றி மூணு லிட்ரு பால் கிடக்குது எங்கே போவேன் 
ஃபஸ்ட்டு டே அவ்வளோத்து அந்த கடை இந்த கடைன்னு சொல்லி அப்படி கேட்டு கேட்டு கொடுத்துட்டு மீதியில் அள்ளி வெளியே போட்டோம் அடுத்த நாள் நான் ஐம்பது லிட்டர் ஆடு கொடுத்தோம் திரும்ப எனக்கு நூறு லிட்டர் பால் கொடுத்தாங்க பாருங்கள் ஆனால் நான் என் நம்பிக்கை விடலைங்க என்ன தான் வருது பார்த்துரும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி அப்படியே டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி நூற்றி இருபத்தி ஏழு லிட்ரு பால் போடுவேன் இருபத்தி ஏழு கிராமத்துக்கு சைக்கிளில் ஒத்தையில் போய் போடுவேன் பஞ்சர் ஆகிட்டுனா ஊற்றிட்டு வருவேன் பயப்படைய மாட்டேன் ஆமாம் காலையிலையும் சாயங்காலம் சேர்த்து நூற்றி இருபத்தி ஏழு லிட்ரு பால் போட்டேன் ஐஸ்கிரீம் கடை வச்சுருந்தேன் அக்கோரியம் வச்சுருந்தேன் அப்படியே பிஸ்னஸ் நல்லா டெவலப் ஆகி என்ன பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு இப்போ கர்த்தர் என்ன அழைக்கார் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டு நான் மறு பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போயிட்டேன் பிஸ்னஸில் டீப்பாக பரவிட்டுருக்கேன் ஏசு கிறிஸ்து என் அழைக்கார் அண்ணாதுரைன்னு சொல்லி ஒரு அண்ணை ஆழ்வார்த்தனில் இருக்காங்க அந்த அண்ணன் அப்போ காவி போட்டிருப்பார் அவர் நடந்து அப்படியே கடமை நாடிட்டு போவார் கடமை வருவார் அன்றைக்கி ஆவியானவர் அவர் ஏவுனதுனால வந்து என்கிட்ட உட்காந்து பேசுகிறார் மூணு மணி நேரம் பேசுகிறார் நான் மனசுக்குள்ளே அப்படி சிரிச்சிட்டே இருக்கேன் ஏன் தெரியுமா எனக்கு வேதம் தெரியும் எனக்கு ஜபம் தெரியும் இதில் பசுத்த வாழ்க்கை என்னென்னு தெரியும் இதில் உள்ள நம்ம எப்படி ஜபிச்சா தப்பிக்கலாங்கிற ரகசியம் தெரியும் அதே நேரம் பாவம் செய்யும் எனக்கு தெரியும் இந்த பாவத்தை செஞ்சுட்டு பாவத்துக்கு தப்பிக்கிறதுக்கு வழி என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் ரெண்டும் தெரியும் எனக்கு ப்ளஸ்ஸும் தெரியும் மைனஸும் தெரியும் ஸோ இவங்க சொல்கிற எல்லா காரியத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறது கேட்டு உள்ளுக்குள்ள சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு மூணு மணி நேரம் உட்காந்து என்கிட்ட பேசுகிறேன் கடைசியில் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் எனக்கா என்னைக்கு தோணுதோ நான் அன்றைக்கி வருவேன் நீங்கள் போங்க அவர் ஒன்றுமே சொல்லலைங்க ஒன்றுமே சொல்ல அந்த அண்ணன் அப்படி கிளம்பி போயிட்டார் ஆனால் என் வாழ்க்கையில் என்னென்னே தெரில கரெக்டாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் அந்த முப்பது நாளில் கரெக்டாக முடியும் அடுத்த முப்பதாவது நாள் எங்கள் மாமா பையன் ராஜேஷ் அவங்க வராங்க கடைக்கு உட்காந்து அவங்க சுவீ சீசனாக என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை நீ வந்து தொண்ணூற்றி மூணில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்துட்ட கத்தர் ஒன்று தெரிந்துட்டார் முப்பதாவது நாள் நீ பேய் ஓட்டின அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி அப்படியே ஒரு திரைப்படமாக எனக்கு என்ன பண்ணுறாரு மூன்றரை மணி நேரம் உட்காந்து என்கிட்ட பேசுகிறார் இன்றைக்கி நீ என்ன நிலமையில் இருக்க எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு சொன்னேன் எனக்கு எப்போ வரணும் தெரியும் நான் வருவேன் போங்க பாருங்கள் கர்த்தர் என்னை ஊழித்துக்கு அழைக்கார் நான் வரமாட்டேங்க கர்த்தர் பார்த்தார் இவன் ஏன் வராமல் இருக்கான் என் தொழிலில் ரொம்ப பெருகிட்டான் ஏன்னா நல்லா பாருங்கள் பால் கடை வச்சுருக்கேன் இந்த மிஞ்சி போன பால் என்ன பண்ணுறேன் ரோஸ் மில்க்கு போடுறேன் ரசனா போடுறேன் பால் லட்டம் ரசனா தனியாக போடுறேன் பாதாம் பால் போடுறேன் பிஸ்தா பால் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் மிஞ்சின பாலை வச்சு டீ கடை நடத்துகிறேன் வடை போண்டா போடுறேன் மீன் கடை வச்சுருக்கேன் ஸ்கூல் பசங்களை வச்சு அவங்களுக்கு ஜிம்மு அது வச்சுருந்தேன் ஃபுட்பால் கிளப்பு கபடி கிளப்பு எல்லாம் நாங்கள் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து ஒரு பக்கம் நடத்திட்டு இருந்தோமா அப்போ அது ஒரு பக்கம் ஓடிட்டுருக்கு எங்களுக்கு ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தேவையில்லை ஆண்டு ஒரு தேடவே இல்லைங்க பார்த்தாரு இவனை இப்படி விட்டா விளங்க மாட்டான்னு சொல்லி கரெக்டாக அடித்தாருங்க வெறும் ரெண்டே ரு ரூபா வெறும் டூ ருபீஸ் ஒன்லி டூ ருபீஸ் ரெண்டு ஒரு ரூபா பருப்பி கடலை பருப்பி விற்றே அன்னைக்கு காலையிலேருந்து ராத்திரி பதினொன்றரை மணி கடைசி பஸ் வரைக்கும் உட்காந்துருக்க ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே வியாபாரமே ஆகலை பார்த்தேன் இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது நேராக அடுத்த நாள் இந்த எங்கள் மாமா போய் ராஜேஷ் அவர் நடத்துகிற ஜெபத்தில் போய் உட்காந்தேன் கத்தர் மறுபடியும் என்ன பிடிச்சார் ஓட ஆரம்பித்தேன் ஒரு பக்கம் பிஸ்னஸ் இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கம் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஊழியம் செய்கிறேன் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இங்கேருந்து புதிய முத்தூர் தூத்துக்குடி தாண்டி தூத்துக்குடியிலேருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி புதிய முத்தூர் ஒரு இடம் இருக்குது ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் என் கடையில் வர்ற பணத்தில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா எடுப்பேன் காருக்கு ஆயிரம் ரூபா வாடகை கொடுப்பேன் போவேன் ஊழியம் செய்வேன் விடிய காலம் மூணு மணிக்கு அங்கே இருக்கிற பேயெல்லாம் ஓட்டிட்டு ஊழியத்தை முடிச்சுட்டு உடனே காரில் வருவேன் இறங்குவேன் நாலரை மணி அஞ்சு மணிக்கு திரும்ப பால் போட போயிடுவேன் இப்படி என் வாழ்க்கையில் ஒரு பக்கம் பிஸ்னஸ் ஒரு பக்கம் என்ன போயிட்டுருக்கு ஊழியம் போயிட்டே இருக்கும்போது கத்தர் என்னை முழு நேரம் ஒழித்துக்கு அழைக்கிறார் நல்லா கவனிக்கணும் நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் அந்த பீகாரில் இருந்தேன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது வருஷம் ஒரு நாள் மதியம் பன்னிரெண்டே கால் மணிக்கு நாங்கள் இருந்த அறை வீட்டுக்குள்ளே இயேசு இறங்கி வந்தாருங்க நான் அவரை பார்க்குறேன் வந்துட்டு அவர் என்னை வான் கூப்பிட்டார் அப்படி கை காட்டிக்கு வாங்கினார் நான் எழுந்து போகிறேன் என்னை அறை வணச்சிட்டு கேட்டார் இந்த ஜனங்களுக்காக நீ ஜ
அடுத்த நாள் அதே மாதிரி பன்னிரெண்டே காலுக்கு மறுபடியும் தரிசனம் கொடுக்கார் இன்றைக்கி முடிவோடு இருக்கேன் இன்றைக்கி ஒரு விடக்கூடாது அப்போ அவர் திரும்பவும் கேட்கார் இந்த ஜனங்களுக்காக ஜீவனம் கொடுப்பியா ஆமாம் அப்போ நீ நாடுகளை மெய்ப்பாயாகன்னு சொன்னோன்னே பிடிச்சிக்கிட்டேன் நான் என்ன செய்யணும் அப்போ தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே அந்த முடியெலாம் விட்டு இந்த அழைப்பு எனக்கு கொடுத்தார் ஏசப்பா இந்த அழைப்பு கொடுத்தார் முடி விட்டு தாடி விட்டு இந்த அழைப்பை நான் பெற்றேங்க உடனே நேராக போனே நல்லா ட்ரி எல்லாம் சேவ் பண்ணி முடியெல்லாம் வெட்டிட்டு வந்தேன் அன்னையிலேருந்து ஏசப்பா கருவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆரம்பத்திலேருந்து நான் கத்தருக்குள்ளே இந்த அழைப்பில் ஓடிட்டே இருக்கேன் ஆமாம் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருத்தமான விஷயம் என்ன தெரியுமா என் வாழ்க்கையில் ஊழியத்துக்கு பார்த்துட்டு என்னை யாருமே ஆரம்பத்துலேருந்து என்கரேஜ் பண்ணதே இல்லைங்க கிறிஸ்துக்கில் வந்தேன் மன்னிக்கணும் கிறிஸ்து என்னை தெரிந்து கொண்டார் முப்பது நாள்லேயே பேய் ஓட்டுறோம் அதுலேருந்து பேய் ஓட்டுறோம் தினமும் திட்டு தான் விழும் யாரும் என்னை என்கரேஜ் பண்ணல நீ செய்கிற கத்தர் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கார் உனக்கு இந்த அழைப்பு இருக்கும் யாரும் என்னை உற்சாகப்படுத்தலை இப்போ நான் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் நான் இந்த அழைப்பை பெற்றிருக்கேன் நான் முடிவு விட ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த இங்கே தமிழ்நாட்டிலேருந்து பெரிய பெரிய எனக்கு வந்து உண்மையில் ஏசு பார்க்க இருப்பில் அந்த கிறிஸ்துக்கில் வந்தப்பறம் நிறைய பெரிய பெரிய ஊழியர்களோடு கூட இணைந்து வாலண்டியர் பணி புரிஞ்சுருக்கேன் அப்போ இங்கேருந்து வருவாங்க உட்காந்து என்ன மூணு மணி நேரம் பேசுவாங்க ஒரு வாலிபன் இப்படி இருக்கக்கூடாது தம்பி அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க கண்டுக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா என்னை அழைச்சவர் அவர் பார்த்தீங்களா கண்டுக்கவே மாட்டேன் ஒரு நாள் அவர்கிட்டே பேசுவானே ஆண்ட பிறகு என் மேலே கோவப்பட்டுறாதீங்க ஏன்னா என்கிட்ட வந்து பேசுகிறதெல்லாம் உங்க உங்கள் பிள்ளைங்க உங்களுக்கா பயங்கரமாக ஆற்று மறுவடை பண்ணி லட்சக்கணக்கில் ஆற்று மறுவடை பண்ணி ஓடுறவங்க இவங்களாம் ஸோ இவங்க வந்து சொல்லி நான் கேட்கல நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது கோவப்பட்டுறக்கூடாது ஆமாம் அதில் எனக்கு ஒரு கிருப பாராட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்ட சொல்லியிருக்கேன் உண்மையிலே அப்புறம் ஓடினேன் நிறைய அதில் ஏகப்பட்ட பேர் என்னை உட்காந்து 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 நிறைய பாதிப்பு இப்போ நான் பின் வாங்கி போயிட்டேங்க நான் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் இங்கே வந்துட்டேன் பின் வாங்கிட்டேன் ஆனால் பாருங்கள் இந்த ஆவியானவர் மாத்திரம் என் வாழ்க்கையில் என்னை விட்டு போகலை ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் என் வாழ்க்கையில் என்னை ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேன் இந்த பிசாசை ஓட்டுறதுனால நான் பின் வாங்கி போனாலும் எனக்கு அங்கே போன உடனே அந்த ஆவி பிடிச்ச ஆட்களை பார்த்தோன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இது இந்த இந்த ஆவி இல்லை இது அந்த சுத்த ஆவியில் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் உண்மையிலே அப்படி ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கேன் நண்பன் ஒருத்தன் கட்டாயப்படுத்தி கூப்பிட்டு போகிறேன் வரவே மாட்டேங்க நான் போயிருக்கேன் அங்கே போனால் அங்கே உள்ளது உட்காந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு சொந்த தாயார் அவங்க தாயாருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆவி எலும்பி குறி சொல்லுது பயங்கரமாக நான் அமைதி அங்கே நின்றுட்டே இருக்கேன் முன்னாடி அப்படி அமைதி நின்றுட்டே இருக்கேன் என் பக்கத்தில் வந்துச்சு எனக்கு விபதி கொடுக்குறக்கு இப்படி வந்துச்சு பாருங்கள் நான் வாங்கவே இல்லை என் பக்கத்தில் என்ன பயன் சொன்னால் அவன் கிறிஸ்டியன் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் கிறிஸ்டியன் அவ்வளோதான் கையில் இருந்த அந்த கிண்ணத்தை கீழே பிடிச்சி பொத்துன்னு விழுந்துச்சு பை ஓடி போயிடுச்சு அவ்வளோதான் நான் எங்கே இருக்கிறேன் பின் வாங்கிட்டேன் ஆனால் எனக்குள் இருக்கிற ஆவியானவர் ஒரு நாள் என்னை விட்டு பின் வாங்கலைங்க அதனால் நான் முதலே சொன்னேன் நீங்கள் தப்பிச்சு ஓட நினச்சா கூட அவர் உங்களை ஓட விடவே மாட்டார் நீங்கள் நான் வந்து இதை அதை சொல்லுவாங்களே யானை எடுத்து பூனைக்குள்ளே போட்டேன் பூனை எடுத்து நாய்க்குள்ளே போட்டேன் அப்படி நீங்கள் என்ன உருண்டு பிறண்டாலும் நீங்கள் தப்பிக்க முடியாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் பின் வாங்கி போய் நம்ம ஒருவேளை பாவத்தின் செத்து போயிட்டால் நல்லது ஆண் ருட்டுவா நினச்சி நீங்கள் எவ்வளோ கொடூரமான பாவத்துக்குள்ளே போனாலும் சரி அங்கே உங்களுக்கு தூண்டியில் போட்டு வச்சுட்டு காத்துக்கிட்டே இருப்பார் வருஷம் கூட காத்திருப்பார் பிற பிடிச்சிருப்பார் பார்த்தீங்களா அப்போ குடல் கடலாம் பிச்சுக்கிட்டு வெளியே வந்துடும் இப்போ தான் புரியலையா இது ஏன் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் அதனால் இருக்கிற ஓட்டத்தில் இப்போ ஒழுங்க ஓடுங்க கத்தரை விட்டுறாதீங்க சரியா இப்போது அன்றடி கருவியில் இந்த ஃபெல்லோஷிப்புக்குள்ளே வந்துவிட்டோம் ஃபெல்லோஷிப்பில் ஏசப்பா கருவியில் என்ன பண்ணுது ப்ரேயர் ஓடிட்டுருக்கு இப்படியே ஏசப்பா கருவியில் இந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பதுலேருந்து இந்த ஊழியத்தை என்ன பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் செஞ்சுட்டே இருந்தேன் அப்புறம் இங்கே வந்த பிறகும் சிலர் என்னை கூப்பிட்டு இங்கே இருக்கிறவங்களாம் கூப்பிட்டு வச்சு என்ன என்ன பண்ணுவாங்க இந்த முடி விஷயத்தில் பயங்கரமாக என்ன பேசுவாங்க அப்படி இப்போ ஒருமையாக உட்காந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் நான் கையெல்லாம் கட்ட மாட்டேன் அப்படி உட்காந்து எப்போவுமே உயிர் பிடிச்சாலும் தானே பின்னாடி கை கேட்டு இருப்பான்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் மனசுக்குள்ள ஆண்ட பிறகு பாவம் இந்த பிள்ளைக்கு ஒன்றுமே தெரில அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு காரியம் நடக்க என்ன நடக்கணும் எங்கள் வீட்டில் தீவிரமாக எனக்கு பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமாம் எங்கே எனக்கு அழைப்பு முடிய விட்டுட்டு இருக்கண
அப்போ தான் ஆண்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு சொப்பனத்தில் அழகாக வெளிப்படுத்தினாங்க அப்புறம் தான் எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாவை கூட்ட அவனை விட்டுருங்க கத்தர் அவனை ஊழித்துக்கு அழைச்சிட்டார் தொந்தரவு பண்ணாங்கன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் வீட்டில் என்னை விட்டாங்க அதை வர அது வரைக்கும் ஒரே பெண் பார்க்குற பாடலாம் பாருங்கள் கரெக்டாக தரிசனம் கொடுத்து எங்கள் அப்பாட்ட எங்கள் அம்மா சொல்லி ஒப்புரவு ஆனாங்க அன்னையிலேருந்து இசை பார்க்குறவங்க இன்ன வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பொண்ணு வீட்டுக்காரன் வந்ததே கிடையாது உண்மையில் என்ன வரைக்கும் சொன்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷமாக என் வாழ்க்கையில் வரவே இல்லை இன்றைக்கி நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கிறேன் பிரியமான தேவண்டி பிள்ளைகளே உண்மையில் அந்த பாதைகளை நான் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு நாள் இந்த தேரி காட்டில் மணல் சுட்டு மணல் ஆண்டவிட்ட வந்து என்ன கேட்கன்னா எனக்கு இன்றைக்கி மனசு சரியில்லை நீர் உண்மை எனக்கு வெளிப்படுத்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடுறேன் அதிலே இல்லை நேராக போனேன் சட்டையை கலத்துனேன் அந்த சுடு மணலில் போய் படுத்துட்டேன் பயங்கர சூடு படுத்துட்டேன் அப்படிங்கிற செகண்டில் மண் ஜில்லுன்னு ஆகிட்டுங்க மண் ஜில்லுன்னு ஆகிட்டு என்னடா மண் ஜில்லுன்னு ஆகிட்டுன்னு சொல்லி மேலே பார்க்கேன் சூரியன் ஒரு சத்தோண்டு மேகம் மறைச்சிட்ருக்கு அந்த மேகத்தை பார்த்துனங்க பார் எனக்கும் அவருக்கும் பிரச்சனை இருக்குது விலகி போ அப்படின்னு விலகி போ கிட்டே வராது மேகம் நவுண்டு மேகம் நவுண்ட உடனே மண் கொதிக்கும் மேகம் வந்து நின்ன உடனே மண் ஜில்லுன்னு ஆயிரும் விட்டவே இல்லை நீர் எனக்கு வந்து உங்கள் வெளிப்படுத்தி காமிக்காமல் போகவே மாட்டேன் கடந்து பயங்கரமாக போராடி அன்றைக்கி அவரை பார்த்து அன்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுத்தேன் நான் என்ன செய்யணும் அதில் நான் அப்புறம் என்னுடைய அழைப்பில் நான் ரொம்ப உறுதியாகிட்டேன் இப்படி தான் நம்ம இருக்கணும் யார் என்ன சொன்னாலும் சரி என்ன கண்டுக்கவே கூடாது எதையுமே கண்டுக்க மாட்டேன் போயிட்டே இருப்பேன் வாழ்க்கையில் எப்படி வாழ்க்கை போகுது ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு இரவு பதினொன்று முக்கால் நான் மின்னானபுரத்தில் நண்பன் ஜாய்சன் அவங்க தோட்டத்தில் கலந்து ஜோ மனு தென்னந்தோப்பு அங்கே ஜோ மணிட்டு இருக்கும்போது கரெக்டாக ஏசு அந்த அவர் சிமெண்ட்டு இது நடைபாதை போட்டிருப்பான் அதில் அவர் அப்படி நடந்து வரதை நான் பார்த்தேன் அப்போ நான் எழுந்து போய் என்ன ஆண்டு வரை அப்படின்னே ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நீ எனக்கு மாத்திரம்தான் அப்படின்னார் எனக்கு அந்த ஆ வார்த்தைக்குள்ள அர்த்தம் புரியலை ஏழு நாள் பைத்தியக்கார மாதிரி அழைகிறேன் அப்போ பால் போட்டுட்ருக்கேன்னா கொடுமையை கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு கால் லிட்ரு போகிறக்கு போகிற அரை லிட்ரு போட்டு போயிடுவேன் அங்கே அவனுக்கு அரை லிட்ரு போட வேணுக்கு அவனுக்கு ஒரு லிட்ரு போட்டிருப்பேன் முக்கால் லிட்ரு வச்சுட்டு வந்துருப்பேன் இப்படி நான் போகிற வீட்டுக்கெல்லாம் மாற்றி மாற்றி ஒரு வாரம் எல்லோரும் திட்டுறாங்க என்ன பார்த்து அரை லிட்ரு வச்சுட்டு போயிட்டீங்க அரை லிட்ரு வச்சுட்டு போயிட்டேன் அப்போ உங்களுக்கு கால் லிட்ரு ஃப்ரீ இங்கே மண்டை ஃபுல்லாக என்ன ஓடிட்டு இருக்கு தெரியுமா எனக்கு மட்டும் சொன்னார் ஏன் எனக்கு மட்டும் ஏன் அது அர்த்தம் தெரியல என்ன அதுக்கு அர்த்தம் மறுபடியும் அதே மாதிரி அடுத்த புதன்கிழமை அதே இடத்துல ஜெவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தரிசனமாக தெளிவாக பேசினார் எனக்கு மட்டும் அப்படின்னா நீ திருமணம் பண்ணாமல் எனக்காக வாழணும் ஆமாம் தெளிவாக பேசினாருங்க திருமணம் பண்ணாமல் எனக்காக வாழணும் அழைப்பு பெற்றுட்டேன் பிரச்சனையே இல்லை நான் வா ஆண்டுடைய கிருபியில் ஓட ஆரம்பித்தேன் பாருங்கள் ஓடினேன் ஆண்டுடைய கிருபியில் எனக்கு வந்து ஒசூர் பகுதியில் நண்பன் ஆசிருங்கிற நண்பர் மூலமாக அந்த பகுதி ஊழித்துக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த பகுதிக்கு ஆண்டுடைய கிருபியில் ஊழித்துக்கு போனேன் அங்கே ஒசூரில் கிளமங்கலம் ஒரு ஏரியா நான் போயிருந்தேன் பணி நிறைந்த ஒரு காலம் செம்ம குளிர் சாப்பாடு தருவாங்களான்னு தெரியாது தண்ணி கிடைக்குமான்னு தெரியாது எங்கே தங்க போகிறேன்னு தெரியாது அப்படி தான் முதல் முதல்ல நாங்கள் போய் சேர்ந்தோம் அதில் நான் போகும்போது ஒரு அற்புதம் நடந்துச்சு பாருங்களேன் நான் வந்து என்ன நினச்சேன்னா நண்பன் ஆசிரியர் கூப்பிட்ருக்காரு அப்போ அவர் கையில் பணம் இருக்கும் அவர் நம்மளை செலவழித்து கூப்பிட்டு போவார்னு நினச்சேன் என் கையில் வெறும் நூறுரூபா இருக்குது அப்போ அவரும் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துட்டு நான் கேட்குறேன் ஆசிரியர் பணம் வச்சுருக்கேன்னு கேட்டால் அவர் ஏன்னே இல்லைண்ணே நீங்கள் வருவீங்கன்ட்டு அவர் ஏமலை பழி போடுறார் என்ன சரின்னு தெரியாமல் அப்படி யோசிச்சுட்ருக்கும்போது திடீர்னு எனக்கு ஒரு நினைவு வந்து எங்கள் அத்தை வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அவங்க உடனே வீட்டுக்கு வந்து ஜோமண்டு போனாங்க சரி நான் அங்கே போய் ஜோமண்ணே அவங்க ஆட்டோ வாடகை கொடுத்தாங்க ஜோமண்ணே அவங்க ஒரு நூறுரூவா காணி கொடுத்தாங்க இருப்பது இரநூறுவா கடைசி பஸ்ஸு எட்டரை மணி அழகு மயில் இங்கேருந்து திருநெல்வேலிக்கு அதுக்கு ஒரு பஸ்ஸே கிடையாது அப்போது நாங்கள் நிற்கும்போது அவன் கேட்டான் அண்ணே நம்ம அன்னைக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் கத்தருக்கு சுத்தமாக நம்ம போயிடுவோம் ஆனால் கத்தர் நம்மளை வெக்கப்பட விட மாட்டார் இப்படி தான் சொன்னேன் அவன்கிட்ட டைமிங் போயிடுச்சு பஸ்ஸு வந்துச்சு அந்த கண்டக்டர் டிரைவரும் இன்றைக்கும் அந்த டிரைவர் அந்த அந்த கண்டக்டர் அந்த பஸ்ஸில் இன்றைக்கி ஓடிட்டு தான் இருக்கார் அந்த கண்டக்டர் டிர
ஆனால் பெயர் இல்லாமல் கத்தருக்கு சித்தமாக தான் இன்றைக்கி பெயிடுவோம் ஆனால் கத்தர் வெக்கப்பட விட மாட்டார் பயப்படாத சாப்பிட்டாங்க பேசினாங்க டாட்டா போட்டாங்க ரெண்டு பேரும் போய் பஸ்ஸு ஸ்டார்ட் பண்ணி பஸ்ஸு கிளம்பி போகுது நாங்கள் பஸ்ஸை பார்த்துட்டே நின்றுட்டு இருக்கோம் பஸ் ஸ்டாண்ட் விட்டு அடி வெளியே வரும்பொழுது ஒரு ஒரு ஸ்ப்ளெண்டர் வண்டியில் ஒருத்தர் வந்து நிப்பாட்டார் பஸ்ஸை நிப்பாடுங்க பஸ்ஸை நிப்பாட்டுங்க ரெண்டு பேர் வரணும் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் வரணுமான பஸ்ஸை நிப்பாட்டிட்டான் வேக வேகமாக உள்ளே வந்தார் உள்ளே வந்துட்டு அந்த ஹோட்டலில் உள்ள எங்கள் மாப்பை என்கிட்ட கேட்குறாரு இங்கே யார் ஜஸ்டின் அப்படின்னாரு உடனே தான் எங்கள் மச்சான் தான் அப்படினாரு என்ன இங்கே இன்றைக்கி வாங்க வாங்க வேகமான்னு சொல்லிட்டு எங்கள் பேக்கில் தூக்கணும் மடமனம் கொண்டு போய் பஸ்ஸில் கொண்டு போய் வச்சிட்டார் வச்சுட்டார் இங்கே இருக்கிறது வெறும் இரநூறுவா எப்படி போக போகிறோம் தெரியாது வச்சுட்டு பஸ்ஸு படிக்கட்டு இறங்கிட்டார் மூவ் பண்ணோம் திடீர்னு பஸ் திரும்ப தட்டுற நீ பண்ணி பண்ணி பாட்டுங்க என்னையா உங்கள் பிரச்சனை அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு கவர் ஒரு லைட் பிங்க் கலரில் ஒரு கவர் கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டு வாங்கினார் அந்த நபர் நான் அதுக்கு முன்னு கூட்டியும் பார்க்கல என் வாழ்க்கையில் இன்ன வரைக்கும் நான் அந்த நபரை பார்க்கவே இல்லை யாருன்னு தெரியாது ஒருவேளை கத்தராக இருக்கலாம் தூதராக இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அன்னைக்கு கத்தர் எனக்கு உதவி செஞ்சார் அதை வச்சு நாங்கள் போனோம் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேர் ரெண்டு டைம் போயிட்டு மறுபடியும் ஒருத்தர் திரும்ப போயிட்டு வரலாம் அவ்வளோ அமௌண்ட் இருந்துச்சுங்க ஆமாம் அப்படி தான் முதல் முதல் அந்த ஊருக்கு ஒழித்துக்கு போனோம் பாருங்க போனோம் போயிட்டு ஒரு மூணு நாட்கள் உபவாசம் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு முதல்ல நான் வருவேன் மூணு நாள் தனியாக உபவாசம் இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஊழியர் ஏன்னா கத்தர் எனக்கு அப்படி தான் சொன்னார் போனேன் மூணு நாட்கள் உபவாசக்காக அந்த நான் இருந்த சபை ஜீவவாசல் மன்னா சபை அந்த சபைக்கு நேர் பின்னாடி ஒரு பெரிய சின்ன குன்று உண்டு அந்த இதில் போய் உட்காந்துருக்கேன் நான் உட்காந்துலேயே ஒரு பத்து மணி இருபது நிமிஷம் இருக்கும் எனக்கு தொண்டையில் வந்து ஒரு மாதிரி ரத்தம் டேஸ்ட்டு வருது என்னடா பிளட் டேஸ்ட் வருதுன்னு சொல்லி துப்பி பார்க்கேன் பிளட்டு உழுது அடுத்த செகண்ட் ரொம்ப அர்ஜெண்ட்டாக யூரின் வருது உடனே என்ன பண்ணுறேன் இப்போது யூரின் பாஸ் பண்ணால் யூரின் பிளட்டாக போகுது உடனே நான் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆனால் ஆண்டு கொடுத்த அந்த ஆவிக்குரிய கிருபையின்படி இது என்ன ஆவி அப்படிங்கிறத அறிந்து கொண்டு அதை கட்டி ஜோ பண்ணி மூன்று நாட்கள் உபவாசம் பண்ணி ஜோ பண்ணிவிட்டு நாலாவது நாள்லேருந்து ஏழாவது நாள் வரைக்கும் அந்த சர்ச்சுக்குள்ளே வச்சு கன்வென்ஷன் கூட்டம் நடத்தணும் நல்ல மகிமையாக இருந்துச்சிங்க நல்ல ப்ரசன்ஸ் ஜனங்கள் நல்ல அந்த பரலோகத்துடைய நன்மை அனுபவிக்கிற மாதிரி நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க நான்காவது நாள் பிரசங்கம் முடிஞ்சு ஆமீன் போட்டு ஆசீர்வாதம் கூறி என்னாத்தமாவை கத்தரை சோத்தரி சொல்லி முடித்தாச்சு முடிக்கவும் அந்த பாஸ்டர் ஓடி வந்தார் பாஸ்டர் ராமாப்பா அவர் பேர் மில்ட்ரி எக்ஸர்வைஸ் மேன் அவங்க மகன் பாஸ்டர் ராஜேஷ் அந்த பிரதர் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்த இருக்கு ஜோமன முடியுமானாங்க சொல்லுங்கள் என்ன விஷயம் குழந்த பால் குடிக்குது ஆனால் த்ரோட்டுக்கு கீழே போல வாய் நிரம்பி வளைஞ்சிருது ப்ரேயர் பண்ணலாமா நான் கொண்டு வாங்க ஜோ பண்ணுவோம் அந்த குழந்தைய கொண்டு வந்து என் கொண்டு வந்தாங்க கையில் வாங்கிட்டேன் அவங்க ஒரு முஸ்லீம் ஃபேமிலி வாங்கிட்ட பிறகு என்கிட்ட விசுவாசமே இல்லைங்க ஏன்னா அந்த குழந்தைட்ட ஜீவனே இல்லை என்கிட்ட உண்மையிலே விசுவாசம் கரைஞ்சி போயிருச்சு அந்த குழந்தைய மனசுக்குள்ளே திட்டுற ஆடப்பாவி வந்து ஏழாவது நாளே அடி வாங்கி கொடுக்க போயிட்டிய செத்துட்டுங்க தகப்பனும் தாயும் அழுதாங்க ஆண்டு விட்டு அப்படியே ஆண்டு வரையே நிற்க ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் அந்த பிள்ளையை திட்டுறேன் அப்படி என்னுடைய மாம்ச கண்களில் முதல் முதல் அன்றைக்கி ஒரு தரிசனம் பார்க்க ரெண்டு தூதர்கள் நாங்கள் இருந்து அந்த ஜெபாரில் இறங்கி வந்துருந்தாங்கங்க ஆல லூயா ப்ரைஸ் லார் உண்மையிலங்க பட்டி எனக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியல எனக்கு கிட்டுக்கிட்ட நடுங்குது நடுக்கத்தை காட்ட முடியாது ஏன்னா கையில் குழந்த இருக்குது அப்போ நல்லா உற்று பார்த்தா எனக்கு நேராக நிற்கிற தூதன் கையில் நான் வச்சுருக்கும் போதே அவனும் குழந்த வச்சுட்டு நிற்கிறார் அந்த பக்கம் வலது பக்கம் நிற்கிற ஒரு என்னுடைய வலது கைக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறவர்கிட்ட வந்து குழந்தை இல்லை அப்போ நாலுட்டு கைக்கு ஆண்டு வரே இவர் குழந்தை வச்சுருக்காரு அவர் குழந்தை வைக்கல என்ன காரணம்னா இவன் குழந்தை எடுக்க வந்தான் எடுத்துட்டான் சரி அப்போ அவர் எதுக்கு வந்திருக்காரு கொடுக்க வந்தான் கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அழகாக சொல்லி கொடுத்தாரு இவங்க பெற்றோர் செய்த பாவம் இந்த பிள்ளையை மேற்கொள்ளக்கூடாதுன்னு ஜெபிக்க சொல்லு அப்போ அந்த சகோதரிட்ட கேட்டேன் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்திருக்காங்களான்னு கேட்டேன் இல்லைங்கய்யா கூட்டு வாங்க உடனே ஆள் அனுப்பி வேக வேகமாக கூப்பிட்டு வந்தாங்க அவர் அடித்து பிடிச்சி பதறி ஓடி வந்தார் என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த குழந்த பால் குடிக்க முடியாமல் போய் பதினஞ்சு நாட்கள் ஆயிடுச்சு எட்டு நாட்கள் ஆசிரியர் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீதி நாட்கள் சத்துரும் கொண்டு போன டாக்டர் சொன்ன கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்றைக்கி நாளைக்கு இன்றைக்கி நாளைக்கு நினச்சி ஒன்றுமே நடக்க குழந்த சாகலை ஸோ இந்த மீட்டிங்கை கேள
இவங்க வந்து இவங்க மனங்கள் போட்டு ஆண்டு வரை இயேசுவை எங்கள் பாவம் என் பிள்ளையை மேற்கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லி கணவன் மனைவி அவங்க கூட வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு மூணு பேரும் கடந்து அழுறாங்க இருபது நிமிஷம் ஜோம் பண்ணுறாங்க ஆனால் நான் இருபது நிமிஷம் இந்த பிள்ளை கொண்டு இந்த பாடி கூட பேசிகிட்டே இருக்கேன் அநியாயமாக என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வந்துட்டியே வந்து ஏழு நாளில் முடிவு கொண்டு வந்துட்டியே நான் எப்படி ஊழியம் செய்ய பாருன்னு சொல்லி இந்த ஆத்து மாட்டி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் இருபது நிமிஷம் அவங்க தாயும் தகப்பனும் தங்கள் பாவம் தம் பிள்ளையை மேற்கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லி கத்தறி அழுது ஜபிச்சு முடித்து முழங்கால் விட்டு எழும்புனாங்க அந்த இடது கையில் உள்ள நடுவர்களோட ஆடிச்சிங்க எனக்கு அப்போ தான் ஜீவனே வந்துச்சுங்க அப்போ தான் எனக்கு ஜீவனே வந்துச்சுங்க அப்படியே அந்த மாட்டை கொடுத்த என்னங்க அவன் பிள்ளை படைச்சிட்டு போமா உண்மையிலங்க ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட விசுவாசமே இல்லாமல் இருக்கலாம் இன்றைய சூழ்நிலைக்கு உங்கள் பொருளாதாரம் அல்லது உங்களுடைய வறுமை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத நிலமை அல்லது ஊழி இல்லாத நிலமை கையின் பிரயாசம் இல்லாத நிலமை உங்களுக்கு இருந்து நன்மை பெற முடியாத அந்த என்ன சொல்லலாம் அந்த அந்த மரணத்தின் விளிம்பில் நீங்கள் உட்காந்துருக்கலாம் கத்தர் இங்கே உங்களை தூக்குவாருங்க தூக்குவாருங்க அழகாக என்னை தூக்குனாருங்க அதில் அந்த குழந்தைக்கு ஜீவனை கொடுத்து இன்றைக்கி அந்த பிள்ளை அந்த ஊரில் உயிரோடு இருக்குதுங்க உண்மையில் தெய்வண்டு பிள்ளைகளே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை நடத்துகிற தேவன் நீங்கள் விழுந்து போனாலும் தூக்கி நடத்துவார் உங்கள்கிட்ட விசுவாசம் இல்லாமல் போனாலும் உங்கள் தூக்கி நடத்துவாருங்க விடவே மாட்டாருங்க என் லைஃப்பில் உண்மையில் அந்த கிளமங்கலங்கிற பகுதியில் நான் இருந்து செஞ்ச நாட்கள் அந்த கிருஷ்ணகிரி முதல்ல தருமபுரி மாவட்டம் இப்போ அது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கிளமங்கலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஜீவவாசர் மனாச்சர்ஜ் அங்கே இருந்த நாட்களில் செஞ்ச ஊழியங்கள் பயங்கர மகத்துவமானதுங்க உண்மையில் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆ லைவாக எத்தனையோ அற்புதங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் சோர்ந்து போய் கடப்பேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைப்போம் அதில் ஒரு 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 அற்புதமான காரியம்னா எங்களை கொள்வதுக்கு திட்டமிட்டு சில காரியம் செஞ்சாங்கங்க ஆனால் கத்தர் ஒப்பு கொடுக்கவே இல்லை ஒப்பு கொடுக்கவே இல்லை அந்த செக் அந்த இடம் வரைக்கும் அந்த பாஸ்ட் புல்லட்டை நான் தான் ஓடிட்டு போயிருக்கேன் பாஸ்ட் பின்னாடி உட்காந்துருக்காரு எங்களை அறியாமலே அப்படி திடீர்னு யூரின் வர மாதிரி நான் வண்டி நீ பாட்டி யூரின் பாஸ் பண்ண போயிட்டேன் அப்படியே நிறைய நாங்கள் போக வேண்டிய வீட்டுக்கு போய் ஜோமனை போயிட்டோம் அங்கே ஜபம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த நாலு பேர் அங்கே வந்து எங்களை சுற்றி சுற்றி வரான் அந்த வீட்டை சுற்றி பக்கு பக்குன்னு இருக்குது பாஸ்ட் இருக்கு ஐயோ எதுக்கு ஒன்று சுற்றி வரானுங்க அப்படின்ட்டு பாருங்கள் முடிஞ்சு ஆமையின் போட்டு நாலு பேர் வந்து சாஸ்ட்ராமல் விழுந்துட்டான் ஏ என்ன என்ன காலில் விழாதீங்க எலும்புங்கன்னா இல்லை பிரதர் உங்களை கொள்கிறதுக்காக தான் நான் காத்திருந்தோம் எப்படி நீங்கள் வந்தீங்க எங்களை மீறியும் கேட்குறாங்க அதாங்க கர்த்தர் நாராதிக்கிற தேவன் வந்து உண்மை உள்ளவர் அவர் வந்து சும்மா பேச மாட்டாத ஊமை கிடையாதுங்க உணர்வற்றவர் கிடையாது ஆமாம் உணர்வற்றவர் கிடையாது ஆமாம் நான் சொல்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் அங்கே ரவுடியத்தில் இருக்கும்போது அங்கே லோக்கலில் ஒருத்தர் ரவுடின்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவர் ரவுடியாக நம்ம ரவுடியாக இருந்தால் நமக்கு நம்ம நான் பார்க்காத பாதெல்லாம் கிடையாதுங்க பார்த்துருக்கேன் அவர் நான் ரோட்டில் போகும்போது சும்மா என்ன ஏழுன்னு கூப்பிட்டார் ஏழான்னு கூப்பிட்டார் கத்தர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா கையை காலம் முறிச்சு போட்டுட்டார் நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ளே உண்மையாக இருந்துப்பார் உனக்கு விரோதமாக ஒருத்தனை எழும்பி ஒன்றும் செய்ய முடியாது செத்து பேருவானு என் வாழ்க்கையில் கிறிஸ்து எனக்கு அனுபவமாக கொடுத்துருக்கார் செத்த புனங்களை நானே அள்ளி கொடுத்துருக்கேன் ஆமாம் இருந்து பாருங்க ஆனால் உனக்கு நெருக்கம் இருக்கும் நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ளே உண்மையாக இருந்தால் உனக்கு நெருக்கம் இருக்கும் பாடு இருக்கும் உபத்திரம் இருக்கும் கண்ணீர் வடிக்கணும் வேத வசனத்தின்படி உலகத்தின் முடிவு வருதும் உனக்கு கண்டிப்பாக பிரச்சனை உண்டு உன்னை மண்ணில் வைக்கும்போது கூட சண்டை போடும் மோசம் சரத்துக்கு சண்டை போட்டான் பிசாசு வந்து தந்துருன்ட்டு அதே மாதிரி சண்டை போட தான் செய்வான் நீ செத்த பணமாக இருக்கும் பணத்துக்கு கூட சண்டை போடுற ஆட்கள் இருக்கும் ஆனால் நீ கிறிஸ்துவுக்குள்ளே உண்மையாக இருக்கணும் உனக்கு பணம் தராமல் இருக்கலாம் கத்தர் சோறு தராமல் இருக்கலாம் அவர் விட்டுறாத நித்திய ஜீவன் அவர்கிட்ட மட்டும்தான் உண்டு ஆமாம் உண்மையிலே உண்மையிலைங்க ஒருத்தவங்களே என்னை ஏழன்னு கூப்பிட்டதுக்கு நான் உன்னை இன்ன வரைக்கும் நான் ஆள் வச்சு நான் அடிக்கலைங்க நான் அப்படி ஆள் கிடையாது நான் வந்து ஒருத்தனை அடிக்கணும் டேரக்ட் அடிச்சிருவேன் இன்னைக்கு அப்படி தான் இன்னைக்கு அப்படி தான் ஒருத்தன் அட்டும் டேரக்ட் அடிச்சிருவேன் நான் அதுக்கெல்லாம் பயந்து பின்னாடி அப்படிந்த கெட்ட பழக்கம்லாம் என்ன கிடையாது ஆனால் அன்னை கத்த செஞ்ச காத்த பிறகு நான் ஊழியத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்துட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு இரவு பதினோரு மணிக்கு ஒரு குரூப்பு போய் உயிரோடு வச்சு ஆனால் உன் சொல்லும் போது எனக்கெல்லாம் பத பாதிக்குதுங்க நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் நானும் கத்தியெல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் வாழ் வச்சுருக்கேன் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஆனால் அந
பாருங்க நான் மூணு மாதத்துக்கு ஒர்க்காக தான் அந்த பகுதிக்கு போவேன் மூணு மாதம் கழித்து போகிறேன் அதே ஆள் என்ன ஏழன் கூட்டவன் ரோட்டு ஓரத்தில் கை காலெலாம் கெட்டு போட்டு உட்காந்துருக்காங்க எனக்கு ஒரு விஷன் வருது அந்த ஆள் என்னை பார்த்து பயப்படுறான் என் பக்கத்தில் இஸ்மாயில் ஒரு தம்பி முஸ்லீம்லேருந்து கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு தம்பி வந்துட்டுருக்கான் அவன்கிட்ட சொல்கிறேன் என்னடா நடந்துச்சு ஏன் அந்த ஆள் இப்படி இருக்கான்னு கேட்டால் என்னை அந்த ஆள் நீங்கள் தானே அடிச்சிட்டீங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா நான் ஒன்றுமே செய்யலைங்க என் கர்த்தர் அப்படிப்பட்டவர் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் அப்படிப்பட்டவர் நீ என்னை தோட்டம் நினச்ச நினச்சிக்க செத்து போயிடுவா ஜாக்கிரையாக இருந்துக்க ஆமாம் உனக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப சொகுசாக தெரில ஏன் தெரியுமா நீ இன்னைக்கு வாழாட்டுற காரணம் என்ன தெரியுமா எங்கள் அப்பா நான் செஞ்ச பாவத்து நிமித்தம் என்ன உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்துருக்காரு கொஞ்சம் வருஷம் நீ என்ன கொஞ்சம் பாடணும்னு ஒப்பு கொடுத்துருக்காரு உனக்கு காலம் முடியும் பொழுது என்ன தூக்கி நிறுத்து வரல அன்றைக்கி நீ செத்த உன் கதை முடிஞ்சு போயிடும் நான் வச்சுருக்க பர்ஷத்து வேதம் அப்போ தான் சொல்லுது தெரிஞ்சிக்க உண்மையில் என் லைஃப்பில் அப்படி கண்டு பார்த்துருக்கேன் சொட கூட்ட சொன்னால் ஒன் நாற்பது நிமிஷம் தூக்கி காட்டுறேன்னா நாலு நிமிஷத்தில் காலி அவன் கதை முடிஞ்சிருச்சு ஒருத்தன் சொன்னால் இவன் தலை எடுத்துகிட்டு வந்து தான் உன் கழுத்தை தாலி கட்டுவேனா நாலு நாளைக்கு முன்ன கூட்டியே வண்டிக்காரன் தட்டிட்ட மண்டை ஓப்பன் ஆகிட்டு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோந்தான் ஆனால் லைவாக அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேங்க அது கிறிஸ்து நடத்தின பாதை அதெல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒழுங்காருங்க உங்களை ஒருத்தனும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒருத்தனும் உங்கள் கால் தூசியை கூட தொட முடியாது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆமாம் பாருங்கள் இப்படி வாழ்க்கை ஓடுது அந்த ஊழியத்தின் பாதை இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு முறைலாம் என்கிட்ட வெறும் இருபத்தஞ்சி பீஸாக தான் இருந்துச்சு நான் இங்கேருந்து அங்கே போய் இறங்கும் பொழுது முந்நூற்றி அஞ்சு ரூபா நான் நாசத்தில் கிளம்பி திருநெல்வேலி போய் திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒசூர் போய் ஒசூர்லேருந்து கிளம்பங்கனை போய் சேர்றதுக்கு முந்நூற்றி அஞ்சு ரூபா பஸ் சார்ஜ் முந்நூற்றி அஞ்சு ரூபா பஸ் சார்ஜ் கொடுத்து நான் இறங்கியிருக்கேன் சண்டே காலையில் சர்வீஸில் நான் மெசேஜ் கொடுக்கணும் என் கையில் வெறும் இருபத்தஞ்சி பிசா இருக்குது ஒரு மாதம் தங்கியிருப்பேன் சாப்பிட்ணும் நான் என்னுடைய தேவையில் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் தினமும் என் பக்கத்தில் பதினஞ்சு பசங்கள் பத என்னை சுற்றி பதினஞ்சு பசங்கள் டெய்லி ஜபிக்க வருவாங்க டெய்லி அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டியோ எதாவது வாங்கி கொடுக்கணும் எல்லாம் நான் செலவு பண்ணணும் அப்படி இருபது வெறும் இருபத்தஞ்சி பிசா இந்த இருபத்தஞ்சி பைசா என் பாக்கெட்டில் வச்சுட்டேன் அண்ட் அடிச்சு சொன்ன ஆண்ட வரே என்கிட்ட இருக்கிறது வெறும் இருபத்தஞ்சி பைசா இதை நான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்றேன் என்னை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கிடணும் இருபத்தஞ்சி பைசா எடுத்துகிட்டு ரொம்ப வெக்கப்பட்டு ஷையாக ஏன்னா நம்ம கணிக்கு நல்லா போட்டாலும் நீங்கள் எவ்வளோ போடுறோம் வெறும் இருபத்தஞ்சி காசு அதை எடுத்து அந்த பைக்கில் அப்படி மறைச்சி வச்சு கைக்குள்ளே தெரியக்கூடாது பொத்தி போட்டுட்டு அப்படி வேதனையோடு என் மேலே சர்ச்சைக்கு மேலே ரூம்குள்ளே போய் அப்படி உட்காந்துருந்தேன் உண்மையிலங்க கத்திரி நான் அந்த இடத்துல நான் இருந்த அந்த ஒரு மாத காலம் எனக்கு சாப்பாடு குறையில தினமும் எனக்கு ஒவ்வொரு வீட்டிலருந்து சாப்பாடு என்னை தேடி ஒருத்தவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு சாப்பிட்ட பிறகு பார்த்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க தினமும் ஒரு மாதம் தினமும் என்னை தேடி வர்ற பசங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும் அதுக்கு எனக்கு கரெக்டாக பணம் இருக்கும் நான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கிராமங்களில் ஆட்களை தேடி போய் நான் ஊழியம் செய்ய மாட்டேன் அடி உட்காந்து ஜோம் பண்ணுவேன் எனக்கு கத்தர் கொடுத்த பெரிய கிருபு அதுதான் அப்படியே ஜோமான் ஒரு சாட்சி சொல்கிறேன் கேளுங்களேன் நான் ஊழியத்தை செஞ்ச அந்த நாட்கள் அந்த சபையில் சுசிலான்னு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க ரொம்ப அந்த அம்மா தான் என் வாழ்க்கையில் அந்த அம்மா சாந்தின்னு ஒரு அம்மா சுசிலான மறக்கவே முடியாதுங்க ஏன்னா அந்த நாட்கள் எனக்கு ஆகாரம் கொடுத்து தண்ணீர் கொடுத்து கவனித்தது அவங்க தான் என்னை சேர்த்து கொண்டது அவங்க தான் உண்மையிலே அவங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தாங்க ஆனால் என்னென்னா பகுதி நேரமாக இருந்தாங்க நான் அந்த சபைக்குள்ளே போனது ஸ்ட்ரிட்டாக சொல்லிட்டேன் ஒன்று கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால் இங்கே இரு அங்கேருந்து அங்கே போயிடு அவங்க ஃபேமிலி எப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட்லேருந்து லேண்டு கொடுத்து அந்த குறுகுலம் மாதிரி வச்சுருப்பாங்களே பூஜை பண்ணுவாங்களே அந்த ஃபேமிலி அவங்க இந்த அம்மா ஒரே பொண்ணு மற்றவங்களாம் சகோதரர்கள் நான் போய் ஸ்ட்ரிக்டாக சொன்னோடனே இந்த அம்மா அங்கே எதுவுமே செய்யலை அதனால் அவங்க சகோதரர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டார் முடிவு பண்ணிட்டார் இவனை கொண்டுடணும் அப்போ அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க ஏன் பிரதர் எங்கள் அண்ணன் கண்ணை மட்டும் பட்டுறாங்க பிரதர் எங்கள் அண்ணன் அவங்கள கொண்டுருவார் அவர் ஒரு லாரி டிரைவர் கொண்டுருவார் பிரதர் கொண்டுருவார் பிரதர்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்லுவேன் என்னை யாரும் அவ்வளோ ஈஸியாக தொட முடியாது கரத் சார் இன்றைக்கி சாவுன்னு வச்சுட்டாருன்னா அன்றைக்கி கண்டிப்பாக செத்து போயிடுவேன் அதை நீங்கள் அடித்து கொள்ளலாம் விட்டு கொள்ளலாம் சும்மா ஹார்ட் அட்டாக் கொஞ்சம் எப்படியும் செத்து போயிடும் அதுக்கு அதை முடிஞ்சு போயிடும் அவ்வளோந்தான் ஆனால் பயப்படாதீங்க அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்வேன் பாருங்கள் இந்த ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு போய் எப்படியும் அந்த மாட்டை சொல்லிட்டே இருப்பேன் அன்றைக்கி வந்து எங்கள் நான் இருக்க சர்ச்சிக்கு ஒரு விசுவாசி வருவாங்க
அங்கே ஒருத்தர் வந்துருச்சுட்டு இருப்பார் நீங்கள் போங்க என்னோடனே இவர் நொண்டி நொண்டி மேலே வந்துட்டார் பார்த்தேன் பேசினேன் அந்த கால் பொண்ணெல்லாம் தொட்டு பார்த்தேன் பார்த்துட்டு ஒன் அவர்கிட்ட சொன்னேன் தினமும் ஜோ பண்ணுங்க நல்ல டெட்டால் வச்சு கழுவுங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த சைபால் அந்த பவுடர் இருக்குல்ல அதை போடுங்க ஏழு நாளில் கத்தர் உங்களுக்கு சுகமாக்கிறார் அழுகிட்டு அந்த இடம் அழுகி அடுத்து துண்டை எப்போ உழும் நின்றுட்டுருக்கு போயிட்டார் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்று அவருக்கு வந்து பெருசாலாம் ஒன்றும் செய்யலை போயிட்டார் கரெக்டாக ஏழு நாளில் கத்தர் அவருக்கு பரிபூர்ணமாக சுகம் கொடுத்தார் நான் ஒன்றும் செய்யலை அவர் கத்தர் சொன்ன வார்த்தைக்கு அவர் கீழ்ப்படுந்து செயல்பட்டார் கத்தர் கிரீஸ் ஏழு நாளில் அவருக்கு சரியாயிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவ் இவர் தான் அந்த சபைக்கு அநேக ஆத்துமாக்களை கொண்டு வந்து எங்கெல்லாம் போகிறாரோ அங்கெல்லாம் யாராவது பிரச்சனை சொன்னால் சொல்லுவார் போங்க அந்த மாடியில் ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பார் அவர் வந்துடிப்பார் சரியாக போயிடும் எப்படி சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி நடந்துச்சு போங்க இதே தான் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு போங்க அப்போ அன்றைக்கி இந்த வெட்டி கொள்ளணும்னு நினச்ச நபருக்கு வந்து இப்போ காலில் ஒரு பொண்ணு வழி தாங்க முடியல பொண்ணு வந்து சின்ன மறு மாதிரி இருக்குது ஆனால் வழி உயிர் போயிருக்கு அவருக்கு அவர் அந்த ஹோட்டலுக்கு வரவும் இந்த பாத்திர வியாபாரி வந்து நிற்கவும் சமயம் கரெக்டாக இருக்குது அந்த விஜய்ங்கிற அம்மா கேட்குறாங்க என்னையா பிரச்சனை அப்படின்னு காலில் பொண்ணு வந்துட்டு விஜயமா வழி தாங்க முடியல அப்போ இவர் சாட்சி சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லையா நேராக மேலே போங்க ஒருத்தர் மந்திரிச்சிருப்பார் போங்க நான் பண்ணேன் எனக்கு இப்படி சரியாக போயிடுச்சு சரியாயிரும் அவனுக்கு ஜோ பண்ணியிருக்கான்னு சொல்ல தெரியாது அவனும் அதனால் அவங்க வந்து மந்திரிச்சுங்க சொல்லுவாங்க ஒன்று விஜய் அம்மாவும் சொல்லுது ஒன்றையர் கேட்டுட்டு நேராக வந்துட்டார் இவர் யாருனா இந்த சுசிலா அம்மாவுடைய அண்ணன் என்னை கொல்லணும் அப்படின்ட்டு தீவிரமாக அருவா போட்டு அடைஞ்சவர் மாடி ஏறி மேலே வந்துட்டார் கதவை திறந்த க தட்டு நான் உள்ளே உட்காந்து ஜோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் தட்டின உடனே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து கதவை திறந்தேன் திறந்த உடனே அவர் அப்படியே முகம்னா வெளியிட்டு ஏன்னா எனக்கு அவர் யாருன்னு தெரில அவருக்கு என்ன யார் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு வெளியிட்டு வெளியிருந்த உடனே அப்படியே திகைக்கார் ரிவர்ஸில் நடந்து போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோன்னே இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டீங்க ஏன் ஏன் கஷ்டப்பட்டு கீழே போகிறீங்க ஒரு நிமிஷம் உள்ளே வந்துட்டு போங்கண்ணே சரின்னு உள்ளே வந்தார் நான் அவர்கிட்ட இயேசுவை பற்றி சொல்லலை எதுவுமே செய்யலைங்க அந்த இடத்துல கிறிஸ்து எனக்குள்ள ஞானமாக ஒரு காற்று செய்ய வச்சார் என்னென்னா எனக்கு படுக்கிறதுக்கு அந்த ரூமில் வந்து ஒரு கயிறு இந்த நூல் கயிறு கட்டில் கொடுத்துருக்கும் அதில் அவருடைய காலை தூக்கி வைக்க சொன்னேன் அப்புறம் அந்த காலை தூக்கி வச்சார் அந்த புண்ணை வந்து தொட்டேன் அது என்னுடைய விலை இல்லை அது ஏசப்பா கொடுத்தது தொட்ட உடனே அப்படி கண்ணீர் வடித்தார் அவர் எது கழுறீங்கன்னு கேட்டேன் டாக்டரே தோடல நீங்கள் ஏன் தொடுறீங்கனார் அப்போ நான் சொன்னேன் எங்கள் அப்பா அள்ளிக்கு போன சதையே தொட்டு சுகமாக்குனார் இது ஒரு விஷயமா என்ன அவ்வளோதாங்க கிளம்பி போயிட்டார் மனுஷன் போயிட்டார் அவ்வளோதான் நேராக போனார் வீட்டில் போய் எல்லாம் இருந்த வீட்டில் இருந்த எல்லா ஃபோட்டோஸ் அவ்வளோத்தையும் அடித்து தூரப்பட்டுட்டார் ஒன்று கூட விடலை அன்றைக்கே கத்தர் ஒரு கிரிய செய்கிறார் அவர் மகளுக்குள்ளே கத்தர் பேசுகிறார் அவங்க அப்படியே போய் தேன்கனி கோட்டையில் உள்ள ஒரு சபையில் போய் அவங்க சேர்ந்துட்டாங்க அன்றைக்கே அப்படி ஒரு சபையில் போய் சேர்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ளே அவர் மறிச்சாருங்க உண்மையிலே அந்த பிள்ளைங்களை அடாப்ட் பண்ண பிள்ளைங்களை வழக்க கத்தர் கிருபை கொடுத்தார் பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்மையிலே கொள்ள நினச்சா கூட கத்தர் அங்கே மனம் திரும்பல் கொண்டு வருவாருங்க உண்மையிலே அவர் உண்மையிலேயே மனம் திரும்பி கிறிஸ்துவுக்காக மரணம் வரைக்கும் வைராக்கியம் அந்த சாக போகிறது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னக்கூட்டி அவருக்கு வந்து ஏற்கனவே சுகர் நிமித்தம் ஒரு காலை நாங்கள் எடுத்துட்டோம் மருத்துவத்தில் எடுத்துட்டாங்க வீட்டில் இருக்கார் ஒரு அம்மா வந்து கேட்குறாங்க ஏன் அப்படி கடந்து கஷ்டப்படுறவா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே போய் நம்ம பூஜை பண்ணிட்டு வரலாம் மந்திரம் பண்ணிட்டு வரலாம் அவனுக்கு சரியாக பேரும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டுருக்காங்க அவர் சொல்லியிருக்காரு செத்தாலும் இதில் தான் சாவனை தவிர அங்கே வரமாட்டேன் சொல்லிட்டு அடி உள்ள எலும்பி போனவர் தான் அப்படியே மகா மட்டில் அடி படுத்து மறித்து போனாருங்க உண்மையிலங்க உண்மையில் நான் சொல்ல போனவங்க நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அப்படி கத்தர் அந்த எழுதிகளுக்குள்ள நிறைய அற்புதங்களை எங்கள் வாழ்க்கையில் செஞ்சுருக்காருங்க நிறைய அற்புதங்கள் உண்மையில் நாங்கள் அப்புறம் அங்கேருந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு என்ன பண்ண வந்து உள்ளே உள்ளவங்களுடைய சில காரியங்கள் ஏதோ அவங்களுக்கு தெரியாமல் எனக்கு பணம் வருதுன்னு நினச்சாங்களோ என்ன நினச்சாங்கன்னு தெரில தேவையில்லாத ஒரு அலிகேஷனை போட்டாங்க துரத்தி விட்டாங்க கவலையே பல நம்பான்னு கிளம்பி வந்துட்டேன் ஆமாம் கிளம்பி வந்துட்டேன் ஒன்றும் வருத்தப்படலண்ணா ஏன்னா இது என்னோட ஊழியம் கிடையாது இது நான் வந்து நான் ஊழியத்துக்கு வரணும்னு நினச்சது கிடையாது நான் இப்படி வந்து முடிய வளர்த்து போட்டுட்டு தாடி வளர்த்து போட்டுட்டு அழையணும் நினச்சது கிடையாது திருமணமாக வாழணும்னு நினச்சி கிடையாது ஏன்னா என் வாழ்க்கையில் திருமணம் பண்ணணுங்கிறக்காக நான் ஏழு வருஷம் ஜோம் பண்ணேன் ஏழு வருஷம் ஏன்னா நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அப்படி அதனால் தனியாக வாழ முடியாது அப்படிங்கிறது நல்லா
சர்ச்சை உடச்சி எங்களை வெளியே தூக்கி போட்டாங்க வெளியே வந்துட்டேன் ரெண்டு ஆண்டு காலங்கள் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் திரும்ப நான் ஊருக்கே வந்துட்டேன் நல்லா ரொம்ப நல்லா இருந்தேன் ரெண்டு மாதம் கடந்து ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் தண்ணி மட்டும் குடிச்சி குடிச்சு இவரெல்லாம் போய் ப்ரோட்டீன்லாம் வெளியே போய் ரொம்ப மெலிஞ்சு எலும்பும் தோல்லாம் ஆகி ஓன் ஆகி வீட்டுக்கு வரும்போது எங்கள் அப்பா என்னை பார்த்து கண்ணீர் விட்டு அழுதார்கள் நான் அதே வேண்டிய பிள்ளைகளே நான் என் வாழ்க்கையில் இப்படிலாம் கடந்து வந்தேன் ஆனால் பாருங்கள் என் வாழ்க்கையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுங்க என்னென்னா எங்கள் அம்மா கேன்சர் வியாதியில் படுத்தாங்க காரணம் என்ன தெரியுமா இன்றைக்கி நான் இதை உங்கள் முன்னாடி நான் சொல்ல ரொம்ப உண்மையிலே ஏகப்படுகிறேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து இந்த வியாழக்கிழமை தோறும் ஜபிப்பாங்கன்னு அவங்ககிட்ட சொன்னேன் இவங்க வந்து ஒரு டீம் வச்சுருந்தாங்க இவங்க ஒவ்வொரு மூணாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையும் திருநெல்வேலி ஜிஹெச்சில் போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஊழல் சுவிசேஷ ஊழியம் செஞ்சு அந்த வியாதிஸுக்காக ஜோ மண்ட்டு வருவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு மணிக்கு பஸ்ஸுனா ஒரு மணிக்கு வந்துடுவாங்க கூடி ஜோ பண்ணுவாங்க எல்லா தாய்மாரும் கூடி ஜோ மணி பயங்கரமாக ஆவியில் நிரம்பி அன்னை பாஷை பேசி நல்ல பாதுகாப்புக்கு ஜோ மண்ட்டு போவாங்க ஆனால் காலப்போக்கில் நல்லா கவனிக்கணும் காலப்போக்கில் ஒவ்வொருத்தராக பேக் ஆனாங்க நான் வந்து நான் இது சர்ச்சுக்கு பின்னாடி உள்ள ஸ்டாப்பில் ஏறிக்கிறேன் நான் பஸ் ஸ்டாண்டில் ஏறிக்கிறேன் நான் பக்கத்தில் உள்ள ஆள் வேலை ஏறிக்கிறேன் அங்கேயே வந்துடுறேன் அப்படி சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி பேக்காக பேக்காக இந்த ஜபம் இல்லாமல் போயிட்டுங்க நல்லா கவனிக்க நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட ஜபம் இல்லாமல் போனால் உங்களுக்கு பயங்கர ஆபத்து வரும் அதனால் சொல்கிறேன் இந்த ஜபம் இல்லாமல் போயிட்டு ஆனால் ஊழியம் நடக்குது தவறாமல் மாதந்தோறும் தவறாமல் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆஸ்பத்திரி விழித்து ஓடி போயிடுறாங்க பாருங்கள் இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது அங்கே ஏழாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு கேன்சர் வியாதி இவங்கெல்லாம் ஒரு டீமாக கூடி ஜோ பண்ணுறாங்க அவன் சுகம் பெற்றுறான் ஒரே சந்தோஷம் திரும்பி வந்துட்டாங்க சில நாட்கள் போன ஒரு கடந்து போகும் பொழுது எங்கள் அம்மாவுக்கு சாப்பிடும் பொழுது சாப்பிட முடியாமல் வாமிட்டு வருது தண்ணி குடிக்க முடியாமல் வாமிட்டு வருது ஆனால் இது எங்கிட்ட ஒரு எங்கிட்ட சொல்லவே இல்லை ரெண்டு ஆண்டு காலங்கள் கழித்து வயிறு வலிக்குதுங்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா அவன் கேன்சர் அப்படிங்கிறான் காரணம் என்ன தெரியுமா ஒழுங்காக அந்த கூடி ஜோ பண்ணிட்டு போய் ஊழியம் செஞ்சும் பொழுது எந்த ஆபத்தும் அவங்கள மேற்கொள்ளலை என்றைக்கு ஜபம் குறைஞ்சிட்டு ஜபம் இல்லாமல் போய் ஊழியம் செஞ்சாங்களோ அங்கே ஆபத்து வந்துருச்சுங்க ஒன்றும் இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எங்கள் அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க உண்மையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க கேன்சர் வியாதினால் காரணம் என்ன தெரியுமா ஜபம் இல்லை ஜப ஐக்கியம் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் அது ரொம்ப தேவைங்க விசேஷமாக இனி வரக்கூடிய காலங்களில் நீங்கள் ரொம்ப ஜெபிக்கணும் குறிப்பாக உங்கள் பரிசுத்தம் உங்கள் பாதுகாப்பு கர்த்தர் அறக்கூடிய ஆசிர்வாதத்துக்கு ரொம்ப ஜோமணும் நீங்கள் ஏன்னா இந்த உலகம் வேத வசனங்கள் நிறைவேறக்கூடிய கடைசி காலத்துக்குள்ள போது யுத்தங்கள் பஞ்சங்கள் கொள்ளை நோய்கள் கத்தருடைய பட்டையும் கத்தருடைய கோபாக்குனை இதெல்லாம் நடக்கிற காலத்துக்குள்ளே தான் நீங்களும் நானும் கடந்து போக போகிறோம் ஸோ இந்த நாட்களுக்குள்ளே தயவு செஞ்சு நீங்கள் நல்லா ஜோ பண்ணுங்க நல்லா ஜோ பண்ணுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எங்கள் சர்ச்சை உடச்சிட்டாங்க வந்துட்டேன் ரெண்டு வருஷம் இங்கேயே தான் கிடந்தேன் எங்கேயும் போகல எங்கேயும் போகல அப்புறம் அப்புறம் என்னாச்சுன்னா இந்த ஜிஎம்எஸ் ஸ்தாபனத்துலேருந்து கொஞ்சம் நான் அங்கங்கே கூப்பிட்டு சகோதரர் என்னுடைய மகன் ஆனந்த் சாம்வேல் ஜான் தாமஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபீல்டு ஏரியாவுக்கு ஊழித்து கூட்டு போவாங்க அப்படி போன இடத்துல தான் இப்போ கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி பகுதியில் எனக்கு ஒரு வீடு வாடகை கிடச்சிச்சு அந்த வீட்டில் எஸ்ஸை பக்கிரிபில் தங்கி இருந்து அங்கே இருக்கிற ஜிஎம்எஸ் ஃபீல்டில் உள்ள அந்த திருட்சபையில் அவங்களோடு இணைந்து ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் மற்றபடி கத்தர் எனக்கு வெளியே தரக்கூடிய ஊழியங்களுக்கு கத்துடைய கிருவியில் என்ன பண்ணுறேன் கடந்து போகிறேன் ஆமாம் அதே போல் பாருங்கள் எங்கள் தகப்பனார் வந்து இப்போ தான் ரீசண்டாக ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்ன கூட்டி இறந்து போனாங்க வீட்டில் தான் தவறி விழுந்துட்டாங்க இந்த பகுதியில் அடிப்பட்டு இந்த மூளை ஒரு சைடு ஃபுல்லாக பிளட் கிளாட் ஆகிட்டு அந்த டைம் கொரோனா காலம் அதனால் அதுக்கு சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடில ஆனால் என்ன நான் அதில் சொல்ல வரேனா எங்கள் அப்பா விழுந்துட்டாங்க அடிபட்டு நான் ரொம்ப அழுதேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பா பட்ட பாடுகள் கஷ்டங்கள் நன்றி நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நான் ரொம்ப அழுதேன் குறிப்பாக இந்த வீடு இந்த வீடு இப்போ நாங்கள் இருக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடு இந்த வீட்டுக்கு எங்கள் அப்பா நிலம் வாங்கினாங்க அப்போ நான் எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னேன் எப்படி வாங்கினாங்கன்னா எங்கள் அம்மா சொப்பனம் கண்டு இங்கே ஒரு பின்னாடி உள்ள முள்ளுக்குள்ளே ரெண்டு தேன் கூடு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பின்பகுதி எங்கள் அப்பா வாங்கினாங்க முன்பகுதியை வாங்குறதுக்குள்ளே வேறு ஒருத
அப்பா சொன்னாங்க இல்லை எந்த தகப்பனாவது பிள்ளைக்கு துரோகம் பண்ணுவானால அப்படின்னு சொல்லி மெனக்கெட்டு கார் எடுத்துகிட்டு போய் அவரை கூப்பிட்டு வந்தாங்க அப்போ எங்கள் தாத்தா இந்த நிலத்தை வந்து பார்க்கும்பொழுது இதில் பேஸ் மட்டம் நாங்கள் போட்டிருந்தோம் நல்லா கவனிங்க பேஸ் மட்டம் போட்டிருந்தோம் அப்போ எங்கள் தாத்தா வந்தார் வந்துட்டு பின்னாடி நடந்து போய் இந்த பின் சவுர் இருக்கிற அந்த சவுத்தில் கீழே எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு அந்த பேஸில் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் வச்சார் எங்கள் தாத்தா அப்போ நான் எங்கள் தாத்தாட்ட கேட்குறேன் நான் அந்த கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்த புதுசு எனக்கு இப்போ இருக்கிற இந்த அந்த அனுபவம் ஆழமான கிடையாது அந்த புதுசு அப்போ என்ன சொன்னார்னா எல்லாம் நல்லதுக்கு அப்படின்ட்டு போனார் அப்படி தடந்து கடந்து வந்து இப்போ அதில் ஏனி போட்டி இருக்குது அது பக்கத்தில் ஒரு பவுடர் போட்டார் அப்பவும் கேங்க எதுக்கு போடுறீங்க அதுவும் நல்லது தானே அப்படின்ட்டு போயிட்டார் இந்த தாத்தா என்னை இந்த மந்திரம் படிக்கிறதுக்கு இந்த கலையை படிக்கிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணார் நான் இடமே கொடுக்குற கிறிஸ்துவின் கிருபையில் என் தம்பிகிட்ட ட்ரை பண்ணார் நான் விடவே இல்லை அவரை அந்த கோபம் அவருக்கு என் கண் காண ஒரு எலுமிச்சம்பழம் வச்சுட்டு போனாருங்க பதிமூணு வருஷம் இரவு பகலாக இந்த இடத்துல கடந்து கண்ணீர் விட்டுருக்கேனா இந்த பின்னாடி கிரேவியார்ட் கல்ற தோட்டம் நிறைய கல்றைகள் என் வீட்டில் அடித்து வச்சு இந்த கல் செங்கல் மணலால் கட்டப்பட்டது தான் ஏன்னா பதிமூணு வருஷம் நாங்கள் இதில் ஒன்றும் பண்ண முடில அப்போ ஒரு நாள் ஆண்டுக்கு ஏன் ஆண்டு வரும் எங்களால் வீடு கட்ட முடியல அப்போ கத்த சொன்னார் ஓ நிலத்து மேலே சாபம் இருக்குது என்ன சாபம் இருக்குது போய்ப்பார் நேராக வந்து அடுத்த நாள் காலையில் எங்கள் வீட்டு போர் பக்கத்தில் தரையில் கை வச்சு இயேசுவின் நாமத்தில் சாப கட்ட ஒட்டைக்கிறேன் ஜோ மண்ணிட்டு எழும்புறேன் என்னுடைய இந்த சைடு பார்வையில் மஞ்சள் நிறத்தில் ஏதோ தெரிஞ்சிங்க திரும்பி பார்த்தா எங்கள் தாத்தா வச்சுட்டு போன அதே எலுமிச்சம் போனாங்க மேலே தோழி காயவே இல்லை மஞ்ச மஞ்சள் அப்படியே இருக்குது உடச்சேன் உள்ளேருந்து கருப்பாக போக நாற்றம் கடந்து போச்சுங்க அன்றைக்கே இந்த வீட்டுக்கு வேலை செய்கிற கொத்தனார் வந்துவிட்டான் எனக்கு அஞ்சு பீஸாக கிடையாது பிடிச்ச பிள்ளை நீங்கள் அன்றைக்கி நம்ம ஒரு செங்கலாக வைக்காக போக மாட்டோம் அப்படிங்க சாயங்காலம் மூன்றரை மணிக்கு எங்கள் அப்பாவை தேடி ஒருத்தர் பாண்டிச்சேர்ந்து வரார் அவருக்கு எங்கள் அப்பா அங்கே இருந்த காலத்தில் இருபதுனாயிரம் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி வட்டி முதலுமா ஒரு ஒன்றரை லட்சமோ ஒன்றைக்கு லட்சமோ கொண்டு வந்து எங்கள் அப்பாட்ட கொடுக்கும் பொழுது எங்கள் அப்பா வெறும் இருபதுனாயிரம் வாங்கிட்டு மீதி பணத்தை அவட்ட கொடுத்துட்டு உனக்கு அஞ்சு பெண் பிள்ளைகளுக்கு நீ போய் அவங்க கருத்தை போய் அனுப்பி விட்டுட்டு அந்த இருபதுனாயிரத்தை கொண்டு வந்து எங்கள் அப்பா கொடுத்தாருங்க அதை வச்சு தாங்க நாங்கள் இந்த வீட்டை கட்டினேன் கீழே உண்மையிலங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பெத்த தகப்பன் அவர் தான் பிள்ளைக்கு துரோகம் பண்ணி மந்திரம் பண்ணி ஒரு எலுமிச்சம் மரத்தை வச்சுட்டு போயிட்டார் உண்மையில் எங்கே கண்டுபிடிச்சோம் தேவ சமூகத்தில் உட்காந்துருக்கும் பொழுது உங்கள் கட்டுகள் உங்கள் பாரங்கள் உங்கள் நெருக்கங்கள்லாம் அறுக்கப்படணும் விடுவிக்கப்படணும்னா நீங்கள் அங்கே நிற்கணும் ஏன் ஆண்டு வரை எனக்கு விருத்தியெல்லாம் அங்கே கேட்டு பாருங்கள் வழி சொல்லி தருவாருங்க என்ன தடங்கிறத காட்டுவார் நீ எந்த பாதையில் போகணுங்கிறத காட்டுவார் உண்மையிலே கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான தெய்வண்டி பிள்ளைகளே இன்றைய வரைக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கத்தர் நான் ஆச்சரியமாக நடத்துகிறாருங்க எங்கள் தகப்பனார் அந்த கீழே விழுந்து அடிபட்டு கிடக்கும் பொழுது தான் அவர் ஆவிக்குரிய நிலையை உணர்ந்து கொள்ள கத்தர் கிருப செஞ்சார் ஆசில் இருக்கேன் எங்கள் அப்பா படுக்கையில் கிடந்து அப்படி ஜோ பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க உண்மையில் சரியாக குறிக்கப்பட்ட அந்த நாளில் மூன்று மணிக்கு எங்கள் அப்பா மறிச்சு போயிட்டாங்க நான் பக்கத்தில் நின்று பார்த்துட்டு அந்த ஆத்மா அவரை விட்டு எடுத்து கொண்டு போவதை நான் பார்த்துக்கொண்டே இருந்தாங்க உண்மையிலே பெரியமான தெய்வண்டி பிள்ளைகளே இந்த பாதையில் எனக்கு ஒரே ஒரு மகிழ்ச்சி என்ன தெரியுமா என்னுடைய அன்னுடைய பெரிதான கிருபி நான் எனக்கு இன்றைக்கி விசுவாசிக்கிறேன் என் தகப்பனும் தாயும் இந்த இம்மையிலே மறித்து மறுமையிலே காத்து கொண்டிருக்காங்க எனக்காக எங்களுக்காக உண்மையிலங்க ஒருவேளை நான் மட்டும்தான் மனம் திரும்பிட்டேன்னு நினைக்காதீங்க எங்கள் வீட்டில் ஆண்டு பெரிதான கிருபினால் எனக்கு அடுத்த தங்கச்சி ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் எங்கள் வீட்டில் தாய்மார் கூடி ஜோ பண்ணுறாங்க ஒருவேளை உங்களால் முடியும்னா நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜோ பண்ணுறாங்க அது போக அதுக்கு அடுத்த தங்கச்சி அரு அருமையின் அன் மோகன் அண்ணே அவங்ககிட்ட வந்து அவங்க அவங்களும் அவங்க கணவனும் முழு நேரமாக ஊழியம் செய்கிறாங்க என் தம்பி ஃப்ரான்சிஸ் அவனை சொன்னேன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடிட்டிங் எல்லா கிறிஸ்தவ பாடல் எல்லாத்தையும் அவன் தான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் எடிட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கடைசி தங்கச்சிக்கு கத்தோடைய கிருபினாலே திருமண காரியங்களுக்கு பார்த்துட்ருக்கேன் கத்தை நடத்துவார் எதுலேயும் வந்து உண்மையில் நாங்கள் குறைஞ்சி போகலை கத்தரை எங்களை குறைவாக வைக்கலைங்க இந்த செகண்ட் இந்த வினாடி வரைக்கும் தேவன் மிகவும் அருமையாய் நல்ல சுகம் பலன் ஆரோக்கியம் தங்க வீடு உடுத்த உடை தேவைக்கு ஏற்ற நல்ல ஆகாரத்துக்குரிய பண தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திக்கிறாருங்க ஒன்றுலையும் குறைவு காண விடலை தேவனுடைய பிள்ளைகளே உண்மையிலே நான் சாட்சி
எங்கள் காலேஜ் சித்த போகக்கூடிய பையன் தான் நல்லா தெரியும் ஆனால் இவங்க இந்த பிரதர் நான் பார்த்ததே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி கத்தர் அவங்க கொண்டு வந்து இந்த ஒரு கனமான காட்சி செஞ்சுருக்காருனா அது அவர் நிர்ணயித்த அனாதி தீர்மானம் இவங்களுடைய அருமையான சகோதரர் தானியல் அவர்களை சந்திக்க கத்தர் கிருபை கொடுத்துருக்கிறாரு அது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு வசனம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா நான் உண்மையிலே நான் வந்து இந்த டிவியில் பிரசங்கம் பண்ண விரும்ப மாட்டேன் யூடியூப் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க போடு நீ பிரபலமாகும் ஆனால் அதெல்லாம் இல்லை கத்தர் நான் உயர்த்தினேன் உயர்த்திட்டு இல்லை இப்படியே நான் ஓடுறதே தான் சொல்லுவேன் ஆனால் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசும்போது எனக்கு ஒரு வசனம் நினைவுக்கு அது தப்போ சரியாக எனக்கு தெரியாது ஆனால் வசனம் சொல்லுது மலையின் மேலே இருக்கிற பட்டணம் அது மறைந்திருக்க மாட்டாது ஒருவேளை நான் வேணா வேணான்னு ஒதுங்கி ஓடுறேன் ஆனால் கத்தர் என்னை இப்படி தேடி ஒரு வாய்ப்பை கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ அவர் கொண்டு வரும்போது நான் செய்யலாம் கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் தண்டனை அனுபவிக்கணும் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த டைமை வந்து நான் இது கத்தருடைய கிருபைனால் இதை ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கத்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டுட்டீங்கன்னா எந்த கூலியில் கிடந்தாலும் கத்தர் உங்களை வெளியே கொண்டு வந்துடுவார் எந்த இக்கட் இருந்தாலும் உங்களை விலைக்கு நடத்துவார் எந்த சூழ்நிலையும் உங்களை தோற்று போகோ வெட்கப்பட விட மாட்டாருங்க ஒருவேளை சில காரியம் வெட்கப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் வெட்கமே பற்றுக்கலாம் ஆனால் உங்களை நிறுத்துவார் பயப்படாதீங்க தேவண்டி பிள்ளைகளே கண்டிப்பாக கத்தரை பிடிச்சிக்கோங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உறுதியாக பிடிச்சி ஒரே வழி இயேசு கிறிஸ்து தாங்க நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு எந்த வழியும் போக முடியாது ஒரே ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேங்க இன்றைக்கி நான் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு காரணம் இயேசு கிறிஸ்து மட்டுந்தான் ஏன்னா நான் பாண்டிச்சேரியில் பிறந்தேன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா பிறந்துட்டேன் எனக்கு நிமோனியாங்கிற காய்ச்சல் வந்து ஹாட்டில் ஹோல் விழுந்து செத்த பிணமாய் நான் இருந்தேன் கிறிஸ்து என்னை தெரிந்து கொண்டார் தொண்ணூற்றி மூணில் தொண்ணூற்றி நாலில் மறுபடியும் எனக்கு அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்து நாசிரியத்து லூக்கா மருத்துவமனில் செத்த பிணமாக இருந்தேங்க இயேசு அங்கே என்னை தூக்குனார் இதை விட்டுருங்க நான் பிறந்து பிணமாக இருக்கும் பொழுது மந்திரத்தில் ஊறி போன எங்கள் தாத்தா வாழை என்னை எழுப்ப முடியல அவர் மந்திரம் அங்கே ஒன்றுமே செய்யலை அவர் பூஜை ஒன்றுமே செய்யலை அவர் தொழுது கொண்ட முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களும் ஒன்றும் செய்யலைங்க அவர் பயன்படுத்தின ஆயுதங்கள் எல்லாம் வீணாக போச்சு எங்கள் அம்மா அங்கேருந்து ஆலயத்தில் போய் வடித்த கண்ணீருக்கு இயேசு என்னை உயிரோடு கொடுத்தாருங்க இன்றைக்கி உங்கள் முன்பாக உயிரோடு நிற்கிறதுக்கு காரணம் அந்த இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் அவர் விட்டுறாதீங்க விட்டுறாதீங்க இது கடைசி காலம் விசேஷமாக ஒன்றை மாத்திரம் சொல்லி நான் முடிக்க ஆசைப்பட்றேன் என்னென்னா கத்தருடைய பரிசுத்த வான்களை கத்தர் எடுக்க ஆரம்பிக்காருனா கத்தருடைய கோவாக்குனை இறங்குதுன்னு அர்த்தம் வேதத்தில் ஆதாரமாய் லோத்து என்கிற தெய்வ மனிதனை அந்த சோதம் குமாரா விட்டு கத்தர் வெளியே கொண்டு போயிட்டு சோதம் குமாரவை அழித்து விட்டார் இன்றைக்கி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக நல்லவர்கள் உத்தமர்கள் நீங்கள் பார்க்குற நல்லவர்களாம் மறிக்கிறாங்கன்னா பின்னாடி கத்தோடைய கோபாக்குன்னு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆகவே இன்றைய மனம் திரும்பிடுங்க எந்த பாவத்திலையும் இருங்க உபச்சாரத்தில் கிடங்க வேசி மாத்தில் கிடங்க விக்கிரகத்தை வணங்க பேய் பிசாசு தொழுது கொடுங்க மந்திரத்தில் ஓடுங்க சூனியத்தை நாடுங்க எதை வேணாலும் செய்யுங்க அறுவறுப்பான வாழ்க்கை ஆண் புணர்ச்சி பெண் புணர்ச்சி எதுலேயும் கடங்க உடம்பு ஃபுல்லாக டேட்டு குத்திட்டு கிடைக்க எங்கேயும் கடை உன் பாவத்தை தெய்வ சமூகத்தில் அறிக்கையிடுங்க இயேசு உங்களை மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார் என் வாழ்க்கையில் இயேசு வந்தாருங்க நான் உண்மையில் அவரை தேடலை நான் கொலை பண்ணுவதற்காக உட்காந்துருந்தவன் இன்றைக்கி கத்தர் என்னை கொண்டு அநேகரை ஆசீர்வாதமாக வச்சுருக்கார் இன்றைக்கி நிறைய பேர் போசிக்கிற அளவுக்கு வச்சுருக்காருங்க உங்கள் வாழ்க்கையை செய்வார் கத்தரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீங்களா கத்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே மகா கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் பர்சுத்தமும் நிறைந்த நல்ல பிதாவே இந்த அருமையான நேரத்துக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் இயேசு சுவாமி அண்டவரே நாங்கள் யாருன்னே எங்களுக்கு தெரியாதுப்பா நான் ஒரு தாய் வயத்தில் பிறந்திருக்கேன் அவங்க ஒரு தாய் வயத்தில் பிறந்திருக்காங்க எங்கேயோ கடந்த எங்களை அந்த கிறிஸ்துவின் அன்பினாலே இன்றைக்கி ஒன்று சேர்த்துருக்கீங்க ஆண்டவரே நமக்கு கோடி நன்றி ஆண்டவரே கோடி கோடி நன்றி ஆண்டவரே ஏசு சுவாமி இந்த நேரத்திலும் அருமையான உங்களுடைய மகன் ஆண்டவரே தானியலுக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அவங்க மனைவி கொடுத்த ரெண்டு பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவர்களை வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் வேதம் சொல்லுகிறபடி உனக்கு உரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஒரு ஆயுதமும் வாய்க்காதே போம் என்று சொல்லப்பட்ட வாக்கின்படி இவனுக்கு உரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிற எந்த ஆயுதங்களும் மந்திரங்களும் வெள்ளி சூனிகளும் செய்வனைகளும் ஏவல்களும் தாயத்துகளும் தகடுகளும் மருந்துகளும் மைகளும் அண்டவரை முட்டைகளும் ஆணிகளும் ஊசிகளும் கயிறுகளும் பொம்மைகள் எதா இருக்கட்டும் அண்டவரை இவங்க காலடி மண்ணோ இவங்களுடைய அண்டவரை அப்பா தகப்பனை உமிழ்நீரோ சிறுநீரோ வஸ்திரமோ முடியோ எதை எடுத்து என்ன கிரியை செஞ்சாலும் ஒன்றும் இவங்களை மேற்கொள்ளக்கூடாது 
வானமண்டலத்தின் சகல விதமான பொல்லாத ஆவிகள் அவளின் சேனைகள் வல்லமைகள் கிரியைகள் துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் அந்தகார லோகாதிபதிகள் அண்டவர் துட்சண பிரவாகங்கள் பாதாளத்தின் கற்றுகள் வன்கண் பொறாமை எரிச்சல் இச்சை அசுத்தமான பாவமான கண்களின் கிரியைகள் வலு சர்ப்பங்கள் சர்ப்பங்கள் லிபியதான் பிகோமோத் இன்னும் வேத்தில் சொல்லப்பட்ட பகல விதமான அசுத்த ஆவிகள் பேய்களின் கூட்டங்கள் அண்டவரே ஒன்று உடைய பிள்ளைகளை யாரையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது அண்டவரே அண்டவரே இந்த கிராஸ் கால் டிவி மூலமாய் அண்டவரே உடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றுகிற உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அண்டவரே இதிலும் இவர்கள் பெரிதானவைகளை காணும்படி செய்வீராக மென்மேலும் பலப்படுவார்களாக அண்டவரே அண்டவரே இவர்களும் இவருடைய சந்ததியாரும் உடைய வேத வசனத்தினுடைய சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரிப்பார்களாக அண்டவரே கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் முன்பாக ஜெயக்கொடி நாட்டுவீராக இயேசுவின் நாமத்தினால இவர்கள் எந்தெந்த எல்கள் கால் வைக்கிறாங்களோ அங்கே பசுமை செழிப்பு உண்டாவதாக இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக அண்டவரை பிள்ளைகளுக்கு கோடிக்கணக்கான ஆத்துமாக்களை கத்தர் கொள்ளை பொருளாய் கொடுப்பீராக ராஜா உடைய மகனுக்காய் நன்றி இயேசுவி நாமத்தினால் நம்முடைய மகனை வாழ்த்தி ஆசுவதிக்கிற உற்சன் தலை முதல் உள்ளம் கால் வரைக்கும் உள்ளும் புறமும் ஆவி ஆத்மா சரத்தை கிறிஸ்துவுக்குள் பலப்படுத்தி அவங்க நம்முடைய பலத்தினால் இடை கட்டி ஆண்டவரே மகிமைப்படும்படி கத்தர் பயன்படுத்தும்படி சேமிக்க ஆண்டவரே பலப்படுத்துங்க எங்கள் மனைவி பிள்ளைகள் வேத்திலே ஆண்டவரை மோசைக்கு எப்படி ஆண்டவர் உறுதுணையாய் ஊரும் ஆரோனும் இருந்து தோல் கொடுத்தார்களோ அப்படி இவங்க மனைவி ஒரு பக்கம் இவங்க பிள்ளைகள் ஒரு பக்கமாய் தோல் கொடுக்கணும் வருங்கால சந்ததிகள் நன்னும் ஆண்டவரை அப்பா உற்சாகப்படுத்தி செயல்பட வைப்பார்களாக ராஜா வியாதிகள் பலவீனங்கள் நோய்கள் வாதைகள் கொள்ளை நோய்கள் ஒரு உலகத்தில் வரக்கூடிய யுத்தங்கள் யுத்தத்தின் கிரியைகள் பஞ்சங்கள் எதுவுமே உடைய பிள்ளைகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது எந்த வகையிலும் கத்துடைய கோபம் உள்ள வராதபடி கிறிஸ்துவின் அன்பு ஒன்றே கரம்பெடுத்து நடத்துவதாக அன்பினாலே இந்த குடும்பம் கட்டி எழுப்பப்படுவதாக இயேசுவின் ஆமத்தினாலே காத்துக்கொள்ளும் எல்லா பண தேவைகளெல்லாம் சந்திங்கப்பா பிள்ளைங்க ஒரு காரத்துக்கும் ஒரு பைசாவுக்கும் யாருகிட்டையும் போய் நிற்கக்கூடாது கத்தர் வழிகளை திறந்து கொடுப்பீராக வானத்து மண்ணாவை கொடுத்த கத்த நீர் ஆண்டவரே அண்டவரை கண்மொழி நீர் கொடுத்த தேவ நீர் ஆண்டவரே பாலும் தேனும் பேரிச்சம்பளமும் கொடுத்த கத்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை கொடுங்க எந்த மனுஷனும் எந்த அதிகாரமும் எந்த ஆளுகையும் எந்த தகப்பனி தந்திரங்களும் மந்திரங்களும் மேற்கொள்ளாதபடி கர்த்தரே கரம் எடுத்து நடத்துவீராக பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் பெரிய காரத்தை செய்யும் ஆண்டவரை மகிமைப்படும் பலப்படுத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆமத்தில் தாழ்மொழி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே கத்ததாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக அன்பான கிரைஸ்ட் காலிங் டிவி நேயர்களே இப்பொழுது நமது ஆவியானவரின் ஏவுதலின் படி ஒரு ஜப கோபுரம் அதாவது கிரைஸ்ட் காலிங் பிரேயர் ஹவுஸ் நிறுவ பிரயாசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆத்தும தாகமும் ஆண்டவரின் தரிசனமும் உள்ளோர் எங்களோடு இணைந்து கரம் கோர்த்து இந்த கிரைஸ்ட் காலிங் டிவி ஜப வீட்டை கட்டி எழுப்பலாம் வேதம் சொல்லுகிறபடி அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் என்கிற வார்த்தையின்படி பாரமுள்ளவர்கள் எங்களுக்காக உதவ முன் வாருங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்புக்கு செவன் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் செவன் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ டூ நைன் வாருங்கள் நாம் இணைந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவோம்